第一章大佬穿书。陆昭昭死了，为救天下，为救苍生，他作为修真界老祖，献祭了自己的神魂。再一次睁开眼，他好像泡在暖洋洋的水中，前方还有一丝丝光亮，耳边还隐隐能听到几分吸气、呼气。夫人，快使劲儿！马上能看到孩子的头了。陆昭昭还来不及反应，便随着暖洋洋的水流出去，眼前一片白光，刺得他忍不住眯了眸子。陆朝朝小嘴微动，便发觉自己被掐住了喉咙，哗啦啦，地上跪倒一大片。夫人是个女儿，但是接生婆说话结结巴巴，似有些迟疑，似是一叹，孩子没气息了，是个死硬。接生婆颤巍巍的跪在地上，手中死死的捂住陆昭昭的口鼻，大抵是产程太久。孩子窒息了，嬷嬷跪在接生婆身后，泪汪汪道：“床上的夫人面色苍白，此刻更是惊恐又哀怨的瞪大了眸子。死婴，我不信，快抱过来给我瞧瞧！”身侧的大丫鬟哭红了眼睛：“夫人，别看了，这一看，这辈子都忘不了，永远也走不出来。我对不起远泽，对不起侯府，老太太每日在小佛堂祈福，就为了孩子平安。她生了三个儿子，只得这么一个女儿。”许是眼泪直掉。心痛的泪流满面，陆昭昭呼吸急促，被捂得小脸通红。远泽，侯府，陆远泽，这不是他闲暇时看的画本角色吗？画本中，钟永侯陆家夫人生了三儿一女，幼女早夭。侯夫人自以为婚姻幸福，婆媳和睦，殊不知这从头至尾就是一场惊天骗局。她被蒙蔽了一生，侯爷自幼与表妹相爱，但表妹家世低下。与他仕途无异，便不曾娶表妹为妻，反倒将她安置在外。他高调的娶了高门嫡女许氏为妻，生下三子一女。婚后，全家人唾儿他，一边借着许家的势力往上爬，一边让他与娘家断绝关系。妖女出生便被溺毙，侯爷便将外侍女抱到他膝下抚养，呕心沥血将养女抚养长大，养女却栽赃谋反之罪。嫁祸给许氏，亲自举报许氏参与娘家谋反，导致许家全族一百多口人处斩。而钟永侯一家因举报有功，毫发无伤。最后，钟永侯续娶表妹，私生子女上族谱，成了嫡子嫡女，养女继承他所有家产，嫁给男主，过得恩爱和睦。陆昭昭，哦，我就是那夭折的女婴，出生就等于死。夫人，死婴不入祖坟，奴婢便带下去处理了吧。免得夫人看了伤怀，嬷嬷低垂着头，缓缓往门外退去。陆昭昭试图挣扎，可浑身被那双手禁锢，隐隐变得青紫，丝毫动弹不得。气息越来越微弱，脸颊隐隐泛出青紫。死婴，你才是死婴，你全家都是死婴，我还喘气儿呢。娘亲，微弱的奶音让钟永侯夫人睁开了眼睛，她幻听了吗？这屋子里哪有小孩子？突的，她的眼神落在屋中唯一的婴儿身上。我的亲娘嘞，我还有救呢，快捂死我了！陆昭昭只差一步就要被拎出产房。等等，他那便宜娘亲猛地开口：“把孩子抱过来给我瞧瞧。”许氏坐直了身子，脸上的眼泪都来不及擦，便神色严厉道：“嬷嬷和接生婆两人对视一眼，浑身一滞。夫人死因不详，会冲撞夫人。”两人跪在地上，登之，快把孩子抱过来。许氏只觉心跳如雷，只觉满心不安，好像要失去什么了。心急的他直接从产床上下来，浑身脱力的他脚一软。差点栽倒在地，大丫鬟登之，急忙去抱孩子。夫人，您快躺着，奴婢去抱。您刚九死一生，可不能乱动。他将孩子抱进怀里，感受到孩子的体温，他身形一震，一低头便瞧见小小姐满脸青紫，脖子下面满是青紫，五个手指印格外刺眼。夫人，小小姐还活着。登之尖叫一声，急忙将小小姐抱回去。许氏一低头，便见女儿眼泪汪汪的看着他。修真界老祖一边哭一边咳，命苦啊。呜呜，命苦啊！出生就被掐脖子，嗨嗨，小家伙咳嗽起来。最可怕的不是掐脖子，而是全家灭门。现在不死，迟早也是个死啊！头上悬着一把削他九族的大刀，但命比黄连苦，大抵是重新投胎了一回。他好似心性都渐渐回归本源，真正像个奶娃娃了。许氏双手颤抖，身形微僵，有些震惊，又有些后怕。该死的东西，谁给你们的胆子，竟敢对孩子下手？许氏虚弱到了极致。此刻也忍不住抬脚踹在嬷嬷心口上，拖下去，审，给我好好的审。咱家小小姐一出生就遭受无妄之灾，一定要好好审那婆子，到底是谁派来的？夫人一生不与人结仇，竟敢这般心狠手辣。登之气得浑身发抖，差点小小姐就被活活掐死了。光是想想都浑身发寒。两人鬼哭狼嚎的被拖下去了。许氏低头看向怀中的女儿，她生了三个孩子，没有哪一个如怀中这般白净精致，眼睛大大的，水汪汪的，瞧见自己看过去。他还咧起没牙的嘴，露出牙龈肉，笑得眉眼弯弯。他的孩子差点就在眼皮子底下被害了。娘亲真是大美人，好好看，娘亲贴贴。他听到的声音真的是幻听吗？这声音断断续续，似乎听不真切，还有些模糊，时而能听到，时而听不清。他仔细观察了丫鬟的神色，似乎只有他能听到。幸好娘救了我，不然你就要养对头的女儿了。然后被他活活气死，陆昭昭吐了个泡泡。原书中，他产下死婴。
，便得了心病。侯爷便将女主抱回家，养在他膝下。谋反的证据也是女主栽赃给许家的，也是他捅了许氏最深的一刀。许氏只隐约听得对头的女儿活活气死，惊得差点把孩子丢出去，又直起耳朵想继续听，可又什么都听不见了。许氏抬起头问道：“老爷怎么还未回来？”几个丫鬟陆陆续续端来参汤，也有人给陆昭昭洗澡，但许氏不放心，不允许将孩子抱离眼前，只在屋中的小澡盆里洗。灯之笑着道：“刚发作时，便着人请老爷了。”老爷最疼夫人，只怕是被正事绊住了脚。这京城里谁不艳羡忠勇侯府啊？老侯爷早早战死，老夫人一手养大几个孩子，堂堂侯府成了个空壳。好在陆远泽争气，建功立业，继承了爵位。唯一的意外，便是当年陆家远房表妹投靠，据说对陆远泽心已久，还一头撞了柱子，非他不嫁。陆远泽当时与许家已订婚，便将那表妹远嫁他乡，此事还成了茶余饭后的谈资。许氏是名门之女，嫁与忠勇侯后，有岳家的帮衬。忠勇侯府迅速崛起，陆远泽与许氏也是京中有名的恩爱夫妻，琴瑟和鸣，感情极好。倒是许氏因着陆远泽不喜，已经渐渐和娘家生分了。此刻许氏含笑点了点头：“你说的是，老爷兴许被要事耽误了。”许氏没有丝毫怀疑，咱们小小姐来陆家可是享福的命呢。侯爷与夫人恩爱万分，婆媳和睦，就连陆家小姑奶奶那般高傲的人。对夫人亦是真心相待。登之想，他家夫人大抵是满京最令人羡慕的了。陆昭昭洗完了澡，两只小手便挥舞着，咿咿呀呀，瞧着气愤的很。骗子，骗子，爹爹是骗子，他一直欺骗娘亲呢。娘好可怜，爹爹他是坏蛋。他在青雨巷最角落的院子里等外室生孩子呢。小奶音带着哭腔道：“许氏缓缓一致，青雨巷等外室生孩子，他在府中九死一生，他在等外室生子。他这多年的恩爱被撕开了一个裂口。”他的心上人正在给他生孩子呢。第二章，全家炮灰命。许氏心里乱极了，甚至有些茫然。他想要细听外事之事，可女儿年纪小，心声并不真切，且他思维跳脱，他只能尽力从中挑出有用的东西。今日几乎推翻了他所有的认知。女儿出生被掐，他能听到女儿的心声，以及他的相公正在等外事生孩子。许氏心头发慌，从嫁过来到现在十几年，她从未与陆家红过一次脸，闹过一次矛盾。她自以为嫁给了全世界最好的男人，可现在突然得知他有外事，她第一反应便是抗拒，将他视作掌中宝的相公，竟然是骗他吗？夫人，您怎么了？是不是身子冷？怎么全身都在抖？登之四处瞧了瞧，明明窗户大门紧闭，并未漏风。许氏嘴皮发颤，只强忍着情绪道：“让乳母过来给孩子喂奶。”乳母是事先备好的，统共三个乳母。不过让人诧异的是，孩子只掀开眼皮子看了一眼，便猛地吐了出来，又是吐奶又是咳，吓得几个乳母跪在地上。夫人，小小姐不知为何不肯吃奴婢的奶。乳母急得额间都冒了冷汗，她不止抗拒吃奶，甚至连喝无意进去的都吐了出来。呜呜。嗨嗨，羊奶牛奶，我不要人的。陆昭昭鬼哭狼嚎，眼睛里倒是没有一滴泪。许氏试探着道：“拿羊奶牛奶试试，府中常备羊奶，取新后味道不错。”登之立马吩咐下人去准备。没一会儿，孩子抱到隔间，便听丫鬟来报，小小姐喝了十几勺，一边吃一边打瞌睡。这会儿睡过去了，许氏微微松了口气，孩子又重新抱回他的寝屋，不敢让孩子离开他的视线。陆昭昭打个哈欠，他现在还是个婴孩，又遭逢大难。此刻早已困到了极致，嘴里吐着泡泡，嘟囔两声，便呼呼睡了过去。登之，我能信任的人只有你了。许氏坐在床前，神色有些莫名。他不愿怀疑相公，可今日听到女儿的心声，又让他鼓起了一丝勇气。夫人，您怎么了？登之有些不安。她是夫人的陪嫁丫鬟，与夫人感情非凡。你找两个信得过之人，去青雨巷。许氏语气艰难，去青雨巷探一探。老爷可在那里？许氏几乎一字一顿道。这句话几乎用尽了他全身的力气，登之心头一跳，打开房门左右看了看，又道：“绝下，映雪，你们守在房门三步外，不许任何人靠近。这几人都是陪嫁过来，卖身契和娘老子都是捏在夫人手里。是”是登之随即关了大门，脚步匆匆走到夫人跟前。夫人怎会怀疑老爷？难道有什么异样？登之有些担忧。夫人这些年心系陆家，几乎所有心神都在老爷和陆家，可以说老爷就是他半条命。许氏缓缓摇头，不要声张。不要被人发现。许氏紧紧捏着衣角，眼底弥漫着不安。夫人放心，奴婢乔装打扮一番，亲自带人去看看。登之心知此事非同小可，当即便让人进来伺候夫人，自己急匆匆出了门。许氏一直哭坐到傍晚，都不曾等来陆远泽，心头的凉意越发深。娘娘，我回来了。娘，妹妹呢？外头传来一阵欢呼声，一个小公子像个炮弹似的冲进房门。三公子。小心别摔了，小小姐还在睡觉呢，别吵醒了她。绝下拉了她一把。三公子陆元宵今年八岁，人如其名，元宵节所生，也长得胖乎乎的，像个元宵似的，性子有些顽劣，不爱念书，喜爱吃吃喝喝。平日里钟永侯没少骂他。陆元宵猛地捂住了嘴巴，用气声
。小爷的妹妹呢？映雪笑着抿唇，指了指隔间的摇篮。娘，您辛苦了。您脸色怎么这么差？陆元宵虽然只有八岁，但对娘亲却极其孝顺。许世强掩着欢笑，今日累了些，好好休养便无碍。你今日怎么回来的这般早？许氏似乎想起什么。拧着眉问道：“你又逃课了？”陆元宵嘿嘿笑了一声：“反正祖母护着我，爹不敢打。元宵本就不爱看书，为读书他没少挨打。”许氏额角青筋直跳，他眉宇有些愁绪：“元宵，你该学着懂事些了，或许你爹爹会更疼爱你一些。”许氏心中还残留着一丝期望。陆元宵哼了一声：“不看书，死都不看。看书是绝不可能的。”许氏轻轻叹了口气。陆元宵一路往隔间走去，趴在床边，一张小胖脸凑在陆昭昭眼前。陆昭昭被吓了一大跳：“呀！”是我那大院种三哥呀，长得虎头虎脑的，还怪可爱的。陆元宵一愣，回头往身后看了看，许氏离得远，孩子又小，并未听见。陆元宵摸了摸鼻子，眼前就只剩他的妹妹呀，哥可真是天选之子。他好像能听到妹妹的心声咧。陆元宵喜滋滋的，可怜我三哥，真的好惨啊！从小被人恶意引导，被人刻意惯坏，不爱读书，是个令渣爹不喜。令侯府蒙羞的蠢蛋，明明是侯府之子，却大字不识，丢脸丢遍全京城。哎，三哥看着就不太聪明的样子，难怪最后死的那般惨。陆元宵手指头都在哆嗦，我死的惨，被人活生生拔了舌头，割了耳朵，割了嘴巴鼻子，砍断了四肢，被人装进大坛子里做人质，好惨一男的。陆昭昭那三个哥哥，一个比一个死的惨。陆昭昭悠悠的瞥了他一眼。从小就笨，还被人算计丢了小命。陆元宵嗷的一下跳起来，怎么了？许氏回神，看向隔间的儿子。陆元宵张了张嘴，结结巴巴道：“我我我要回房。”他在许氏不解的目光中，眼含热泪，小胖手握成拳头：“我我要回去读书，我这就回去把书读烂。”呜呜呜，太惨了，他真的太惨了。小胖子哇的一声，嗷嗷哭着跑了。第三章，他有两个家。许氏愣着，回不过神来，绝下笑着道：“夫人。”咱家小少爷懂事了呢，老爷知晓一定开心。夫人和老爷情深似海，要说唯一的缺憾，便是三个孩子不成器。许氏嘴角带出一丝苦涩，映雪瞪了菊下一眼。夫人哭坐一天，都没等来老爷，夫人心里正难受呢。正要说什么呢，便听得门外回禀：“夫人，登知姑娘回来了。”许氏坐直了身子，登知面色阴沉的难看。你们出去守着门外，两个二等丫鬟便退了出去。大门一关。许氏面色也落了几分，登之哐当一声跪在地上，眼眶通红，浑身都在颤抖，近乎咬牙切齿道：“夫人料事如神。”那青雨巷中，登之红着眼睛，他瞧见那一幕，几乎当场疯魔。奴婢去时，老爷正好扶着一个裹得严实的女人上马车，怀中还抱着个刚出生的婴儿，登之都快哭出来了。哎呀，看来我没被掐死，两个婆子被抓，他们怕出意外，转移阵地了。这句话。他倒是听真切了，许氏深深的吸了口气，强忍着心头的震撼。你可看清楚了，当真是侯爷？他几乎咬着牙，一张脸苍白如纸。登之擦了擦泪，奴婢听他喊陆郎，奴婢装作租赁房屋的模样，听隔壁住户说，他们已经在此处住了多年，一直以夫妻相称。两人，登之抹了把泪，两人极其恩爱。陆侯爷担心他受委屈，还亲自买了礼物去各家登门。拜托大家多照顾他，各家都对他们印象极好。许氏的心口仿佛被生生剜开。夫人，登之忍不住看向夫人，他都如遭雷劈，更何况夫人呢？漂亮娘亲，咱不哭，不为渣男掉眼泪呀，好心疼娘亲。小家伙吧唧吧唧嘴，这么美的娘，渣男是瞎眼了呀？那个姑娘姓什么？良久，许氏才悠悠问道，语气都含着几分绝望。奴婢只听说姓裴，素日里侯爷唤她娇娇，兴许是她小名。许氏眼中最后一丝希望。也轰然倒塌。娇娇，前些年中秋，家中团聚，多喝了一句。夜里陆远则梦中便喊了一声娇娇。许氏只觉嘴里一阵心甜，他多年的恩爱，多年的信任，轰然倒塌。许氏靠在床头，眼泪大滴大滴落下，还来不及感怀，便听得那道软软糯糯的小奶音又道：“娘亲，你快别哭了，你娘家那棵歪脖子树下。”藏了当今圣上的八字。陆昭昭只恨自己不会说话。许家被搜假，歪脖子树下查出大逆不道之物，大舅舅一人顶罪，被斩首示众。这也是许家落魄的开始。许氏听的那句八字，心口一阵阵发麻。当年陆远泽求娶许氏，家中父兄不同意，他强硬要嫁，才成了这门亲事。这些年，因为陆远泽不喜，他便有意疏远娘家，生怕惹了陆远泽不悦。可他并不愿娘家出事啊，他瞬间坐直身子，想要多听两句。可半晌，小家伙也没吱声。当今圣上最厌恶巫蛊之术，若从许家搜查出来，许氏来不及细想，招手让登之上前，在登之耳边细语，就说我月子里想吃娘亲手做的参汤，你偷偷去挖出来，不要被任何人瞧见。许氏说完，眼中闪过一抹挣扎。不。
你等等！”许是挣扎着从床上起身。早春的天，他一身已经被冷汗浸湿。他从最高的柜子里取出一张佛经，佛经是他亲自所抄，原本是给婆母贺寿所用。此刻，他咬破手指，忍痛在上面不断的写着什么。待字迹晾干，将树下的东西取出来，将这血书放进去，不要被任何人发现端倪。那东西取出来，立马回府。许氏面色凝重，登之也不敢马虎，当即匆匆出了门。这一夜，许氏彻夜难眠，直到第二日清晨，陆侯爷才满面疲惫，匆匆回府。云娘都怨我，昨夜朝中有要事，忙得彻夜未眠，未能及时赶回，委屈云娘了。陆远泽一进门便请罪，这样的事何其熟悉。曾经他每次这般认错，许氏都会极其贴心的安慰他，政务要紧。可现在他仔细看着陆远泽，陆远泽今年三十有四。可依旧身形俊俏，比当年的模样还多了几分儒雅，更添气质。他眼中的愧疚和神情，似乎快要将他淹没。我这便宜渣爹，长得倒是人模狗样的，难怪哄得人家等他十几年。陆昭昭不由吐槽：“这便是咱们的小女儿吧？”哎呀，快来爹爹抱抱，这可是咱家为。陆远泽顿了顿，许氏眼中泛冷：“唯一的女儿？是啊，是咱陆家唯一的女儿。”许氏微敛着眉道：“这眉眼像你，嘴巴像我。”陆远泽眼里闪过一道不悦，但不得不说。这孩子长得确实好，前面三个你都没抱过，这个你倒是肯抱了。许氏轻笑着道：“儿子可不能惯着，女儿不一样嘛。”陆远泽入官场十几年，同僚已经是大腹便便的胖子，他依旧身形瘦削，带着几分儒雅，又有着上位者的气势。在京城，喜欢他的女子一向很多，所有人都赞他洁身自好，在京中颇有名声。漂亮娘亲，他又骗你，他对哥哥们，他嘀嘀咕咕。许氏一句都没听懂，涉及到三个儿子，他心里瞬间提了起来。他对儿子做了什么？他不由头皮发麻。许氏的脑子一下子清醒了，他只以为陆远泽是变了心，难道这其中还有什么秘密吗？素来心细的陆远泽也并未发现他的异样，这么多年的欺骗，他已经不需要另外再想理由，只随口一句胡说，他就性急了。孩子的名字可起好了？许氏看着他，陆远泽怔了怔，愣神的功夫，便听得陆远泽身后的小厮道：“老爷可关心夫人这一胎呢？”孩子还未出生，就在书房彻夜想明了。老爷可是把《诗经》翻了个遍。多嘴！陆远泽面色一沉，猛地呵斥出声。小厮一抬眸，便见老爷面色极其阴沉，一副风雨欲来的模样。小厮心里直犯嘀咕：明明老爷翻名字都翻了三天啊！陆远泽见，吓着许氏，摇了摇头道：“本想给你个惊喜，却让这蠢货捅出来了。”第四章，改救救命运。她可是咱陆家盼了许久而来的女儿，又是早上所生，不如叫陆昭昭吧。昭为臣。代表着希望，许氏微垂着头，眼眶通红，听了这个名字，抓着床上的锦被，食指泛白，心脏就像被死死的攥住了一般。他曾去过陆远泽书房，书房内压着厚厚的一沓白纸，上面写满了名字：陆景瑶、高山景行、摇花奇树，一听就容貌出尘，聪慧过人，万千宠爱。陆之渊，知书达理，渊飞鱼跃，每一个名字都是精挑细选。他在上面赋予着所有的期待和祝福，而他的女儿只得了一个朝阳。当年三个孩子的名字就起得令他不满。如今他并不想再委屈女儿，不如在话音未落，耳边便响起了欢快的咿呀声：“呀呀呀！我要叫昭昭，我喜欢叫昭昭，娘亲娘亲，我想要叫陆昭昭。”小家伙用尽全身力气，伸出小手咿呀咿呀的喊着。许氏轻叹了口气，勾了勾他的名字，瞧瞧他这乐乎样就叫昭昭吧。他勾了勾女儿的小鼻子，小家伙伸出手，死死地抓住他的食指，五根小手指勉强能握住他的食指，抱着食指放在软乎乎的脸颊上，娘亲不哭。娘亲不怕，昭昭保护你。昭昭超超超超超级厉害，可厉害啦！小家伙一副炫耀的模样。许氏眼眶还泛着几分泪意，听了这话，忍不住弯了弯嘴角，心里暖乎乎的。云娘，这段时日辛苦你了，朝中事情多，我这个月大概会有些忙碌。陆远泽神色难得有些愧疚，每每他露出这般神色，许氏都会劝他顾全大局，不要拘于儿女情长。谁知道他的时间都留给了外事呢？他的贤惠反倒捅了自己一刀。你我夫妻一体。我怎会怪你呢？就是委屈咱们的昭昭了。许氏摸了摸自己的女儿，神色有些落寞。陆远泽看了眼襁褓中的陆昭昭，他不由对比起来。说起来，陆昭昭与陆景瑶同一天出生，都是昨日出生。景瑶出生时全身红彤彤的，大抵是没长开，皮肤皱巴巴的，哭声像只小猫。陆昭昭生的白白胖胖，肌肤似雪，就连眉毛和睫毛都长而浓密，一双眸子亮晶晶的，也不怕生，当真是冰雪可人，就像观音座下的童女。陆远泽看了一眼。就移开了眸子，他的景瑶是不一样的。陆远泽心头多了一丝火热，委屈咱家朝朝了，爹爹给昭昭赔个不是。那爹爹就将温泉山庄送给昭昭，就当爹爹的赔罪了。陆远泽笑眯眯的抱起他，还不快谢谢你爹！温泉山庄周围还有上百亩地呢，爹爹这可是大手笔啊，都归你这个小家伙了。许氏话语一出，陆远则眉头皱了皱，他只打算给温泉山庄的，可见许氏开口，他也没反驳，只是这温泉山庄原本是送给景瑶的。
，看来得换个礼物了。哇哇，这怨种爹爹好有钱哦！陆远则只发了个呆的功夫，便感觉到身上一股湿热，他脸色一僵，瞪大了眼睛看向怀里的奶娃娃，咧着没牙的嘴朝他直乐呵。哎，尿了尿了，小小姐尿了。映雪急忙上前将孩子抱走，陆远则眉眼发黑。强压着一口气，却又没法和刚出生的婴儿计较。许氏偷偷掩住了眉眼的笑意。侯爷，快去换身衣裳吧。待陆远则离开，许氏才轻轻拍了拍陆朝朝的屁股。顽皮，活该活该，这么美貌的娘亲都不爱他，活该让他欺负娘亲。待陆远则换了衣裳出来，略坐了坐，便起身离开了。许氏眉眼耷拉下来，去看看侯爷去哪了。映雪老实，觉下机灵。这回放下孩子，便跟了上去。没一会儿，便回来禀报，去了德善堂。德善堂那是老夫人的居所。侯爷走时还带着老夫人的佛珠。听说老夫人心情极好，赏给侯爷的。许氏心里沉甸甸的，觉下见夫人面色不好，便劝道：“这佛珠，侯爷定是留给大少爷的。”中永侯府有个禁忌，夫人生了三子一女，长子陆彦书生来聪慧。那几年，陆远则大抵也是动了几分真情的。可九岁那年，长子落水。变成了吃儿，如今被关在府中，连屎尿都无法自理，成了府中的禁忌和逆鳞。许氏当年去老夫人手中求佛珠，老夫人只言那是晏殊的命，他跪了三天三夜也没求到。老夫人那串佛珠是护国寺方丈赠送的，这串佛珠据说有一八零八颗，每一颗都极其珍贵。护国寺是皇家寺庙，素来得全经敬重，以中永侯府的身份，哪里能得到这般贵重的东西？可有一年，老方丈只瞧了他一眼，便说中永侯府有泼天富贵，未来有大机缘。子孙后代有功德加身的贵人，便赠下这串佛珠。老夫人平日里可宝贝了，今日却送出去了。许氏心里难受的紧。夜里，登之便回来了。登之神色苍白，比之前更带着几分恐惧，推门的手都在颤抖。夫人，登之一进门，便啪嗒一声跪在地上，一句话都不敢多说，哆哆嗦嗦便从怀里掏出白布包裹着的小木雕。哎呀哎呀，这不就是害死大舅舅的巫蛊之术吗？小朝朝吐着泡泡不肯睡觉。许氏手一颤。差点将木雕落在地上，门外有人守着。夫人放心，登之强忍住恐惧才到。他发现这东西时，腿都软了。这若是被发现，许家怕是完了。许家手握重权，一旦发现任何端倪，都会被陛下猜忌。许家老爷为当朝太傅，陛下忌惮，他便致仕回家养老。好不容易消除了陛下戒心，若再次挑起，只怕要以血来证许家清白。大哥如今已是正三品，因着父辈余音。朝中不少人敬重许家，这也是中永侯府求娶他的缘故。许氏仔细看着木雕，木雕似乎被鲜血浸泡过，带着几分森然的气息。木雕上面用刀狠狠地划了几道，更添触目惊心。木雕背后刻着陛下的生辰八字，这字迹，许氏紧抿着唇，牙关紧咬，嘴角都溢出了丝丝血迹。这是大老爷的笔记。登之在许家长大，自然认识许大人的笔记。许氏潸然泪下，不是我的。许氏身上起了细细密密的鸡皮疙瘩，有后怕，有恐惧。更多的是庆幸，她是家中最小的女儿，她是大哥一手带大，她的字是大哥教的。嫁进中永侯府后，陆远泽赞叹她一手好字，经常让自己教她写字，而自己呢，因陆远泽不喜，成婚后便不与娘家联系，与娘家断绝了关系。第五章，同年同月同日生，登之也想起了此事，此刻呆愣着半晌，回不过神来。大老爷教了许氏，许氏教了陆远泽，夫人会模仿自己之人众多，或许。是误会。登之语气干涩，此事许氏没有证据，他仅仅是因着听了昭昭的心声，心底有所猜测。许氏红肿着眼眶，沙哑着声音道：“去拿个火盆来，不要惊动任何人。”他心跳如雷，真的是他吗？是他背弃一切的枕边人陷害的吗？为什么？为什么？明明当年是他陆远泽亲自来求娶自己的。许氏双眼赤红，俨然气狠了。他从一进府，陆远泽就让他去书房教写字，他到底有没有真心待过自己？当时只觉得温馨。此刻，他却通体冰凉。他一句在许家感到压抑，自己十八年不曾回家，也不曾与娘家联系。娘家送来的各种节礼，他都不曾打开过。就连他怀孕时孕吐，母亲送来的酸梅子，他都不敢要。许氏只觉得自己被一张细细密密的网困住，压得他心底喘不过气来，仿佛置身于一片谎言之中，一步走错便会粉身碎骨。漂亮娘亲，别害怕，昭昭会帮你的，昭昭爱你。莫哇！许氏一低头，便瞧见小女儿瞪着一双水灵灵的大眼睛。撅起嘴，想要吧唧他。我为我娘举大旗，看谁敢与他为敌。冲啊，娘亲！许氏心口的压抑散了几分。他何德何能，会得来这么个宝贝？他没忍住，抱起陆昭昭，便在脸上亲了一口。许氏抹了把泪，将孩子放下，将灯油倒在木雕上，再点了一把火，放进火盆里，眼睁睁看着木雕燃尽，烧得只剩一层灰。许氏才缓缓松了口气。夫人先去洗漱吧，您还在坐月子呢。便经常哭，又出了一身冷汗。登之也心疼夫人。这两日几乎颠覆了所有的一切，许氏只觉浑身都乏力，全身跟散了架似的。也知晓自己身子吃不消，让人去看看晏殊，别让人欺负了去。许氏每天都要去看长子。
，这两日起不来床，才停下。奴婢每日都去敲打了下人，您放心。许氏叹了口气，眉心总萦绕着几丝愁绪。娘亲，你现在可不能垮下呀！你若垮了，咱们就死定了。呜呜呜！许氏心里也明白，这段时日倒也强忍着心绪，好好坐月子。陆远泽一次也不曾归家，他的心越发冷。满月宴的日子。可定好了，许氏养了段时日，总算恢复了些元气。定好了，已经去德善堂和侯爷都送了消息。只是老夫人好似皱着眉头，想要改期。映雪回到满月后，小小姐就跟长开了似的，真好看。奴婢就没见过谁家孩子有小小姐这般好看。映雪不由感叹，上天对小小姐真偏爱。许氏怜爱的摸着女儿的脸，老夫人和老爷月子里再没来看过她。老夫人知道外事生了吗？他们去看外面那个孽种了吗？对孽种疼得如珠如宝。对他的招招不闻不问，只派了嬷嬷送了些贺礼，都是些看不上眼的东西。好在他会给女儿百分百的爱。正说着，便听得门外来报，老夫人身边的林嬷嬷来了。登之亲自将林嬷嬷迎了进来。林嬷嬷面上带笑，看着是个和善人。夫人，老太太近段时日身子不适，侯爷朝中也忙碌，这满月宴不如改个日子，不如等百日再办。林嬷嬷面上满是笃定，夫人一直大度和善，定会同意的。这些年早就拿捏惯了。哼。骗子骗子，爹爹想去参加陆景瑶的满月宴，娘亲不要被骗了。许氏呼吸微滞，这一切老夫人知道吗？麻烦嬷嬷回禀母亲，我呀，只得招招这么一个女儿，断然不能委屈了她。早些日子便让人请了长公主来给孩子添福，只怕到时候不好回绝。林嬷嬷愣了愣，这还是第一次被夫人拒绝，有些不适应。可听得长公主顿时眼睛微亮，长公主是陛下唯一的妹妹，婚后多年无子。陛下一直心疼他，忠勇侯府若能与长公主结交，对侯爷自然百利而无一害。奴婢便回去禀报老夫人，想来老夫人也能撑一撑的。林默默用脚丫子想，都猜到老夫人会同意，只是老夫人和侯爷已经答应要去那边，只怕要食言了。他瞥了一眼摇篮中的婴儿，这一看便惊了，胖乎乎的小奶娃，那手臂跟藕结似的，唇红齿白的模样，只怕谁见了都欣喜，比外面那个生的好。林嬷嬷回去不过半个时辰，便差人来回，老夫人同意了。夜里许久不曾归家的侯爷也回来了，语气还有些幽怨：“你怎么将日子定在了三月初六？那日，那日是景瑶的满月宴啊！”侯爷一月未归，回来就指责我，云娘只是想替夫君谋划，特意请了长公主过府。怎么就成坏事了呢？许氏捏着手绢抹泪。我们夫妻一体，只是想帮衬侯爷。这么多年来，我是什么人，侯爷还不清楚。便是撑着病体，都要孝顺婆母，照顾小姑子。进门十几年，云娘可有胡闹过？陆远则面上有些尴尬，表妹在温柔，可惜家世不如许氏。云娘，我哪有埋怨你的意思？你我少年夫妻，你最懂我，也最体贴我。陆远则不由哄着他。那三月初六，侯爷可一定要回来呀，大哥。可能也会赶回京。许氏依偎在他怀里，闻得他身上浅浅的、不属于自己的香味，心如刀割。他这些年与娘家断了联系，很少提及长兄。陆远则当即应下：“完了完了，许家就是三月初六被搜出巫蛊之物的。”哎呀呀，我要劈死这群坏东西！陆昭昭呲着没牙的嘴直瞪眼。这次大哥回来，又该升迁了吧？陆远则沉声问道，眼底闪过一抹憎恶。许氏笑了笑：“我一个妇道人家，哪里懂这些？大哥在边关做官，边关监信又多战乱。”都是拿命换回来的升迁。咱们昭昭是个有福气的，听说北边连年大旱，眼瞅着要逃荒呢。昭昭出生那日就下雨了，许氏有些欢喜。那日还在侯府门口散了不少喜糖。陆远则眉头微微一挑，轻轻应了一声，只是眼神看向门外，不知在想什么。第六章抢女主满月宴。三月初六很快到来，陆昭昭出生一个月，能吃能睡，长得憨头憨脑，颇有些可爱，谁见了都忍不住抱一抱。一大早，钟永侯府便忙上了。昭昭小姐似乎也知道今儿是她的好日子呢。大早上就乐呵得很，映雪很喜欢抱他，每次见了他便眼睛亮晶晶的，抢了女主的满月宴，开心开心。小潮潮挥舞着胖爪子，咿咿呀呀的喊。许氏笑看了他一眼，这丫头大概是年岁小，心生时而听见，时而听不见。许氏也不强求，来日方长，她能窥见半分未来，便已经是莫大的好处。只是这脖子上悬着一把刀，让她有些不安。今儿人多，万万看好昭昭。许氏吩咐了一声，自从出生那日，有人对昭昭下手，她便将映雪和绝下留在了他身边。寸步不离。是夫人，夫人，前院来宾客了，老夫人，请您过去呢。登之在门外禀报。说起来，忠勇侯府虽然有爵位可继承，但全仰仗着老侯爷跟随开国皇帝的从龙之功。陆家原本是泥腿子，即便入京封侯，也与京城世家格格不入。陆家高娶了许氏，许氏八面玲珑，颇有才华，又有他教养陆家子女，这忠勇侯府才渐渐显露出来。当年为了娶许氏，陆远则在许家门外跪了三天三夜，才求得贤妻。老夫人也真是。昭昭小姐都满月了，也不来看一眼。绝下撇了撇嘴，心中不服得很。行了，这等话出了听风院，便不可再提。许氏严厉地扫了他一眼，绝下低着头应下。许氏一路朝着前院而去，前院已经来了不少宾客。
长公主果然也在其中。陆远泽的嫡妹陆婉意早已殷勤的守在跟前。许氏目光顿了顿，嫂子，你终于出月子了，婉意好想你呀、啊。你生产婉意都不曾赶回来，婉意心里难受。陆婉意一月前便回了清溪老宅，近来才刚赶回京城。陆婉意亲昵的上前来挽着她的手臂，你们姑嫂两人可真是少有的亲近。长公主与许氏算是闺中密友，两人相识多年。陆婉意笑眯眯的，长嫂进门时，婉意才两岁。说句长嫂如母也不为过的，婉意自然亲近嫂子。陆婉意神色间皆是如母之情，许氏心头稍安，至少婉意对自己还是真的。陆婉意是老夫人的老来女，她进门时，陆婉意才两岁，几乎算是她拉着大的。这些年，她尽力教导她，费了不少心思。许氏拍了拍陆婉意的手，便听得她问道：“大哥怎还未回来？今日可是小侄女的满月宴，误了时辰。”我可不饶他。陆婉意微翘着嘴，颇有些不悦。许氏笑了笑，没说话，只带着一众宾客入了门，纷纷进大厅与老夫人寒暄见礼。老夫人是乡下来的，即便在京中住了几十年，但举手投足的气质，哪里比得上打娘胎里熏陶的众位夫人？母亲，许氏深深地吸了口气，微垂着眉，在堂前屈膝拜了一拜。老夫人这一身暗色长老，此刻高坐堂前，快扶你嫂子起来。我这身子不争气，你月子里老身都不敢来探望。生怕过了病气给你，老夫人一伸手就亲昵的拉着他，怎么受了这般多？可是下人没尽心伺候。老夫人扫了登之一眼，登之立马跪下。许氏不着痕迹的收回手，笑着道：“母亲，您可别吓着这些丫头，他们尽心着呢。云娘啊，自个儿吃不下。相公在外面守着外室生孩子，他怎么睡得好，吃得下呢？”众人纷纷赞叹。许氏嫁对了人家，忠勇侯府待他如亲生，快到吉时，可不能误了昭昭。怎么侯爷还未回来？长公主微蹙着眉头问道：“带我回宫，可得好好与皇兄说道说道。今儿这等大事，可别耽误小昭昭的吉时。”长公主眉眼有些不喜，老夫人眉头跳了跳，看了眼身侧的嬷嬷，嬷嬷不留痕迹的退了下去。没一会儿，便瞧见侯爷匆忙回府。这般冷的天，额间还带着细细密密的冷汗。许氏唇角带笑，笑意却不达眼底，只怕是忙着应付外室那场满月宴，让众位久等了。小女满月。特意让人去寻了南阳夜明珠，这才耽误了些时辰。陆远泽看向许氏，满眼的歉意。南阳夜明珠，这可是好东西，皇兄前年得了一颗，赏给太子当小爷登了呢。长公主不由赞叹道。陆远泽朝着长公主行了一礼，比不得陛下那颗。南阳距离京城数千公里，且因为地处偏僻，要在深海才能采摘，导致夜明珠极其珍贵。快将小小姐抱出来吧。许氏摆了摆手，看向陆远泽的怨气也少了几分。没多时，映雪便抱着小潮潮出来了。长公主有些惊讶。不由上手接过了映雪手中的奶娃娃，映雪看了眼夫人，瞧见夫人颔首，才将其递过去。哎呀，这丫头可比前面三个都生得好，肌肤雪白，胎发如墨，长得白白嫩嫩的，一双眸子滴溜滴溜的转。长公主看了便心生欢喜，她多年无子，如今瞧见陆昭昭，简直喜欢到了心坎里。这就是她梦寐以求的梦中闺女啊！那爹爹给你寻来的夜明珠，可喜欢？陆远泽笑着将夜明珠送上去，小奶娃两只手合拢，才勉强抓住。陆昭昭直溜溜地看着夜明珠，夜明珠，他给陆景瑶送了十二颗夜明珠做成的头面，送了一颗边角料给我。哼，别人不要的，我也不要。许氏听的这句心声，嘴角的笑容缓缓一滞，心头那点升起的希冀又熄灭下去。他的女儿。只配得到别人不要的东西吗？许氏只觉心口痛得厉害，呼吸都带着针扎一般的痛。许氏气得厉害，小昭昭朝着长公主咧着嘴一笑，便双手一抛，咚的一声，那颗夜明珠便落在了地上。陆远泽的脸仿佛被扇了一巴掌似的，面上青一阵白一阵。众人皆是愣了一下。长公主笑道：“陆侯爷可要再上点心，咱家小朝朝啊，可看不上这东西。本宫喜欢昭昭，与昭昭投缘。若得空带昭昭来长公主住几日，他不舍得将陆昭昭还了回去，眼睛还落在孩子身上，舍不得离开呢。他给足了许氏脸面，是等天暖和起来，一定登门。”许氏笑着应下，正说着，便听得门房来报：“太子殿下来了。”第七章。又来冤种，陆远泽愣了一下，慌忙带众人起身去迎小太子。今年六岁，生得聪慧异常，在朝野颇为让人信服。自他出生起，陛下便亲自教导，从不假手于人。陛下对他的期待，从他的名字就能看出来。谢承喜，殿下怎么来了？长公主时常入宫，自然与太子亲近。太子素来不闻窗外事，然而只闻治国策，怎会突然来陆家？太子年纪虽小，但通身气度却压得在场众人不敢直视。他摆了摆手，陆远泽便退到他身后。姑姑来参加满月宴。程喜正好出宫，顺路来看看。太子淡淡道，眼神落在襁褓上。陆远泽眼底有些火热。自先皇走后，忠勇侯府那点从龙之宫的恩宠就用尽了。陛下对陆家不冷不热，若是能搭上太子，许氏上前对太子行了一礼。太子微微颔首：“许夫人，快起来吧，本宫恰好经过陆家，瞧见办满月宴，来讨几分喜气，快将昭昭抱过来。”许氏朝着登之点头。小朝朝眨巴眨巴眸子。
，一抬眼便瞧见个精致的小哥哥，正一脸认真的看向他。小哥哥生得极其好看，但小小年纪，一副严肃的模样，也让人不敢招惹。太子看了两眼，便要移开眸子。突的，耳边听见一道叽叽喳喳的婴儿声呀，是太子啊！出生天象异变，生来早会的小太子呀，只可惜命不好。啧啧，全都是为他人做嫁衣。小家伙嘀咕两声，便打个哈欠。太子，他瞪着圆溜溜的眸子，少有的多了几分迷茫。他听见了什么？听见婴儿的心声了。你倒是说完啊！啧啧，什么？本宫怎么了？太子直溜溜的看向小婴儿，小家伙却打着哈欠，双眼泛迷糊，直接睡了过去。他好想好想，上去抱着他，肩膀摇啊摇。你倒是醒醒啊！把话说完啊！小小姐大概是困了。登之笑了笑，太子眉头微皱，又想起今日的异样，伸手解下腰间的玉佩，放进襁褓之中。今日恰好经过，未曾带贺礼，便将此物送给小朝朝做满月贺礼吧。陆远则大惊，他连太子的大腿的都没抱上。陆昭昭竟然得到太子青睐了，同时心中也有一抹不喜。这天大的运气，该是景瑶的。待小女谢过殿下，许氏行了一礼，心中也踏实几分。有太子的看重，至少他们不敢再对昭昭下手。太子并未多待，陆远泽想要的巴结也没巴结上，只亲自将太子殿下送出了门。陆昭昭的满月宴办得极为盛大，许氏还十周三日为他祈福。夜里宾客散尽，陆远泽压住眉宇间的焦急。昭昭才满月，你办得这般盛大。这般招摇，当心折了他的福气。陆远则眉间有淡淡的烦闷。许氏脸色一垮，侯爷此话怎讲？昭昭乃忠勇侯府唯一的嫡女，是我许家唯一的外孙女，堂堂正正的嫡女，又不是那等肮脏的私生子。风风光光半场满月酒，怎么了？许氏眉眼微垂，一番话说的陆远则身侧的拳头都握了起来。肮脏的私生子，字字都踩在他的心头。许氏知道自己不该刺激他。可他就是忍不住，想要恶心恶心他。陆远泽只得按捺住火气。今日请的皆是京中清流，平日里对他不假辞色的老大臣，今日对他都多了几分好脸色。陆远泽眉眼跳了跳，云娘，我不是怨你，只是怕侯府太过招摇，引得陛下不悦。陆远泽瞧见今日的满月宴，便不由想起同样满月的陆景瑶，同样是他的女儿，同样是满月宴。陆昭昭风风光光，盛大又奢靡，而陆景瑶却躲在小宅子里，连满月宴都不敢办，委屈他的女儿了。前面三个哥哥都是减半，只朝朝大办，不过是一场满月酒罢了。许氏笑笑，没再说话，只心里恨得厉害，难怪三个儿子的满月酒、周岁酒都不曾大办，只怕是外头那个女人不乐意。陆远泽又在院中略坐了坐，便说还有政务不曾解决，回了书房。深夜，夫人，侯爷出门了。登之早已留意着前院，听得禀报。许氏微红了双眼，他在窗前坐了许久，身上凉，心里也凉。今儿满月酒，他一日未归，定要回去烘烘心上人吧。许氏轻轻晃着摇篮，心中一片荒凉。他好想问一问，你当初可曾真的心悦我？成婚十几年，外人眼中的恩爱夫妻，没想到全是假的。夫人，侯爷或许有要事呢。登之艰难的劝道。许氏轻笑一声，登之担忧的看着他。许氏摆了摆手，正要歇息，便听得门外传来嘈杂的声音。怎么回事？大半夜的吵吵闹闹。登之出门训斥：“夫人，出事了！”内门的小丫头踉踉跄跄的冲进院门：“出了什么事？”慌慌张张，当心冲撞了小小姐。小丫头面色惊惧：“许家出事了！”方才禁军统领带着人将许家包围起来，说是许家包藏祸心，府中藏有谋逆之物。此刻将许家严加看管，所有人不得进出。此话一出。满是皆惊，许氏身形微晃，终于来了。女儿所言成了真，她既觉得悲凉，又觉得后怕。第八章退婚。夜里，许氏彻夜未眠，站在大门口，遥遥望着隔了几条街的徐府，那边火光冲天，能隐隐听得传来的哀嚎声。夫人，没事的。登之握着夫人的手，发现她双手冰冷，整个人都在发颤。许氏嘴唇子发紫，身形轻轻抖动，半晌才从嗓子里挤出几个字：差一点，只差一点，只差一点。许家就完了。幸好他听到了昭昭的心声，他的昭昭就是上天赐给他的宝贝。一直到天色渐明，许氏身形僵硬的动了动，登之急忙上前扶住。侯爷回来了吗？许氏面色苍白，有些脱力。登之摇摇头。侯爷彻夜未归。许氏扶着登之的手，闭上眸子，压住眼底的惊惧和怀疑。他不敢去想，此事有没有侯爷的手笔。夫人。打听出来了，昨夜禁军将许家翻了个底朝天，在夫人闺房外的那棵歪脖子树下挖出了血书。这会许老爷子已经跪在御书房门外听审了。映雪脚步匆匆，一宵禁立马就赶过去打听消息。映雪和绝下两个丫鬟有些忧心，但见夫人面上好似轻松了几分，再抬眸，夫人依旧皱着眉头，大概是看错了。许氏紧抿着唇，没再说话。她这一整天如坐针毡，自嫁给陆远泽后，她渐渐没了主心骨。依附于他，为他生儿育女，为他洗手做羹汤，早已没了当年京都才女的锋芒，连最爱他的家人
都舍弃了。许氏嘴角弥漫着一丝苦涩，他差人去请陆远泽，陆远泽也不曾回复。他竟然还想给陆远泽一次机会，一次坦白的机会。可陆远泽甚至都不曾回来，一直哭坐到傍晚。门房匆匆来报，夫人。江家来人了，许氏猛地站起身。江家，那是与长子陆彦书定亲的人家。江家这个时候来人，只怕没好事。江家和陆家当年都是开国功臣，江家从文，后代争气，这一代做到了正三品大理寺卿的位置。而陆家从武，陆远泽生来文弱，也只得走从文的路子。这些年不上不下，好在娶了许氏，才得以寸进。但比起江家，始终差了一些。当年晏殊公子颇有才名，还是他们自己个儿上门定下的娃娃亲。登知给许氏换了身衣裳。瞧见许氏精神了几分，才扶着他出门。许氏顿了顿，把昭昭抱着吧。小昭昭已经满了四十天，如今跟吹气似的长了起来，圆圆润润，小脸见了谁都咧嘴笑，看着就觉喜气。许氏上前听时，江夫人已经绷着脸坐了好一会儿，桌上还放着个托盘，托盘盖着红布。许氏脚步微微顿了顿，许妹妹，许久未见。你满月九姐姐都不曾来，当真是愧疚。江夫人叹了口气，脸上带着几分精明。当年她真是看好陆燕书，谁知道成了个残废，不能自理，还会发狂。拖了这么多年，如今许家也下了狱，她也没了顾忌。咱们两家亲如一家，都是一家人，我哪能怪江家？许氏笑着道。江夫人神色微顿，微微敛眉，沉默一瞬，才道：“许妹妹，咱们明人不说暗话。燕书的亲事，只怕要作罢。”许氏脸色垮了下来。燕书如今不人不鬼的活着。他配不得我的云锦，云锦贵为江家嫡女，怎能嫁给一个残废？这门亲事早就该退了。江夫人瞥了许氏一眼，如今的许氏可比不得从前。许家入狱，陆燕书又是个残废，退亲自然毫无顾忌。你，许氏气得胸口生疼。燕书落水，难道不是为了云锦？许氏咬着牙，他聪慧过人的燕书，是为了将云锦变成那样的。将云锦落水，燕书跳水救人，将云锦得救了。可他的燕书在水中沉溺多时。就起来便不行了。许氏每每想起此事，都心痛万分，无数个夜里恨到极致。江夫人面色有些难看。我家云锦贵为嫡女，怎能嫁残废？再说云锦也没让她就她自己跳下去的，这亲早就该退了，害我儿耽搁臭名声。你家那残废就别祸害好人家的姑娘了。丧不丧良心？她发起疯不顾后果，就该关一辈子，娶什么妻呀、啊？和她定了亲，我儿都嫌丢人，那都是不光彩的过去。这亲事你不退也得退，退亲我不同意。许氏赤红着双眼。咬着牙，晏殊因他成了残疾，江家却想撇下晏殊，他的晏殊这辈子都毁了。小昭昭从襁褓中探出小胖手，退退退，漂亮娘亲，快快退！她可害惨我大哥哥啦！她嫁给大哥哥后，偷偷打大哥哥，让大哥哥学狗叫，让大哥哥钻胯，还让大哥哥喝尿，还带人回家，让大哥哥看她和别人睡觉觉，大哥哥被活活气死了。许氏端着茶的手一颤，呼吸变得粗重，茶水溅出几分，拳头死死的握紧。指甲印都掐进了肉里，丝丝鲜血从指尖溢出。他的孩子到底遭了多少罪？第九章，奶娃发怒。许氏只觉喉咙都弥漫着血腥气。许妹妹，咱都是体面人，男人还同朝为官呢，结亲不成，总不能结仇的。江夫人嘴角有些嘲讽。许氏有什么可高贵的？娘家倒了，大儿子残疾，二儿子是个纨绔子弟，三儿子不通文墨，是京城里的笑话，唯一的小女儿。似乎还不得侯爷喜欢，子孙后代不争气，众世家都看着他的笑话呢。许氏听出了他话语中的威胁。是啊，江夫人长女江云锦容貌倾城，儿子江云墨十三岁考取秀才，即将参加乡试考举人。小朝朝气得直咬牙。哦，他没有牙，咬的牙龈都红了。他若是有牙，一定要爬上去咬他一口肉。臭不要脸的，他大哥哥八岁的秀才呀，当年可是把江家踩到了泥里。许氏面无表情地摆了摆手，觉下气红了眼睛，端着托盘走上前来，退亲，但不是你江家退我晏殊的亲，是晏殊退江家云锦的亲。我儿晏殊上对得起天，下对得起任何人，为救江云锦，葬送了自己的一生，我儿无愧于心。江家妻如我儿，落井下石，不配嫁给晏殊为妻。我陆家。要退江云锦的亲，许氏拿过交换的玉佩，当真所有人的面，直直的将玉佩摔得粉碎。好好好，娘亲干得漂亮，江家会有报应的。朝朝小短腿一蹬一蹬的，映雪没抱稳，差点从襁褓里栽出来，吓得映雪满头冷汗。摔碎的玉片从地上溅起，直直的擦着江夫人的眉心而去。碎玉擦过她的眉毛，露出一丝血迹。江夫人心头狂跳，只觉得一股不安自心头升起。你，她没想到向来柔弱的许氏，竟是如此果断。可此事江家理亏，她也不愿女儿留下忘恩负义的污名。但比起这，更重要的是退婚。退了婚，才有选择的余地。当年定下的婚书拿来吧。江夫人铁青着脸，两人当面撕毁了婚书。江夫人站起身，拿回江家的信物，神色略显倨傲。许时云，你呀，就守着你那残疾儿子过吧。我家云锦、陆燕书不配。江夫人说完，便冷笑一声，带着人高傲地离开了许家。许氏被气得双眼发红，眼泪大滴大滴落下。他早已差人将此事告知陆远泽。此刻小厮
。侯爷说，小厮眼珠滴流滴流的转，就是不敢说出口。侯爷说，他既然救了江姑娘，就不该谢恩以报，这是晏殊的命。怪不得别人。小厮说完，许氏生生吐出一口血，吓得丫鬟面无人色。许氏抬手止住丫鬟，请大夫。他似哭非哭，似笑非笑。哼，渣爹拿我哥哥的前途博自己的美名，劈死他，怎么不劈死他？气死我了，气死我了！小朝朝拧着眉头，光滑的小脸皱成一团，磨得牙龈都泛出了一丝丝血迹。劈他，劈他！突的，外头晴朗的天空乌云密布，转瞬之间，狂风大作。风沙吹的人睁不开眼，狂风卷起落叶，打着旋儿的冲上天空。白日里，一道惊雷自天边炸响，一道凌冽的白光拖着长长的尾巴划过天空，直直的朝着京城某个小院而去。轰隆隆，许氏心惊肉跳的收拢心绪，只觉得女儿那句劈死他话音刚落，惊雷就下来了。哎呀，夫人，城北起火了，外面都喊。劈到人了！外头的小丫鬟大声惊呼。许氏眨巴眨巴眸子，连哭都忘了。她擦了擦嘴角的血，方才只觉压的心头沉甸甸的郁气，也被那道雷劈散了。她顿了顿，看了眼举着小拳头、一脸怒容的婴孩：“你偷偷去打听打听，是谁家被劈了？”许氏总觉得这雷有点奇怪，就像他女儿招来的，不会真劈中了那个冤种吧？绝下立马应下，出门便吩咐下人去打听。江家真是忘恩负义！明明当年大公子是为了救江云锦落水，如今……他却要退亲，若不是大公子，他早死了。狼心狗肺、忘恩负义的狗东西，还不是看许家出事，落井下石。映雪抱着昭昭，气得破口大骂。许氏吐出一口血，心底的郁气散了几分，眉宇间弥漫着担忧。世人逐利罢了，他恨的是陆远泽那一句：“那是晏殊的命。”小小姐才行，怎么又昏昏欲睡了？映雪有些惊讶，陆昭昭劈了那道雷，就感觉疲惫的厉害。眼皮子都睁不开，当即便呼呼大睡过去。夜里，登之才满身疲惫的回府。夫人，狱中已经打点妥当。老夫人受了些惊，奴婢送药过去，没什么大碍。老爷让您别担心，他心里有数，在狱中待几日，对许家来说或许是好事。老夫人和众位嫂子听到您派人去打点，都高兴的落泪呢。许氏高悬着的心缓缓落回原处，心里对娘家又觉愧疚。他竟然为了陆远泽与娘家决裂，十几年不曾联系，心里思索着，等此事过去，不管陆远泽开不开心。他都要回娘家看看。许氏少有的睡了个好觉，而陆昭昭这一觉睡了一天一夜，他直接从傍晚睡到了第二日中午。大夫来了好几趟，每次都很无奈的摊手。小小姐毫无大碍，她只是睡得太沉。可她怎么不醒呢？寻常两个时辰醒一次，这次睡了一天一夜。许氏急得嘴角都起了泡，大概是精疲力竭，太累了。大夫说完，又自打了一巴掌。四十天的婴儿能有多累？不能走，不能爬，到底怎么给累晕了的？许氏一愣。想起昨的白日惊雷，轻轻抿了下唇，好饿啊，好饿，好饿，好饿。许氏耳边又听见那道迷迷糊糊的呢喃声：“昭昭醒了，快拿牛奶过来。”许氏心里那颗大石头落回原地，心中隐隐猜测，只怕昨日的惊雷消耗了女儿的体力，心里不由犯嘀咕：她这是生了个小仙女儿啊！陆昭昭打个哈欠，刚一张嘴，嘴里就喝上了香香甜甜的牛奶。谢天谢地，咱们小小姐总算醒了。这一觉啊，可真是睡到了天荒地老。映雪不由打趣。这家伙睡得跟断了气似的，陆昭昭心里落泪。我是饿晕了呀，鬼知道这灵气消耗牛奶，呜呜呜，当场饿晕了。许氏怜爱的抱起他，在他脸颊亲了一口，香香软软的女儿啊，几乎填补了他整颗心，也挽救了处在谎言中的他。夫人，这雷还真劈到人了。绝下一脸八卦的冲进了门。第十章，雷劈渣爹。夫人。真有人被雷劈了，是城北平安巷的一处宅子，说是男主人被劈了。一个月前，有人一掷千金买下宅子，那位夫人生的柔媚动人，好似刚出月子，女儿才四十天，与咱们小小姐同年同月同日生，还有个长子，听说读书极其厉害，在京中颇有才名。哐当，许氏手中的茶盏落在地上，应声而碎。夫人绝下惊了一下，见他烫了手，急忙端凉水来浸泡，许氏却毫无知觉，有个。长子多大了？他声音干涩，抓着绝下的手，抓得绝下生疼。绝下不明所以，只觉夫人面色凝重，这才急忙道：“大公子十七岁，他和晏殊公子同岁，今年一是十七。说来还有些巧，那个公子也姓陆。”许氏如遭雷击，十七岁。许氏嘴唇张了张，喉咙仿佛被人卡住了似的，一个字都说不出来。登之瞪了绝下一眼，急忙上前给夫人顺气：“夫人不一定是侯爷，不一定是侯爷的这话，他自己都心虚。”绝下和映雪面面相觑，纷纷变了脸色。绝下更是苍白着脸。那个少年姓陆，陆景怀。许氏深深的吸了口气，下唇都咬出了丝丝血迹。他到底为什么？为什么要如此待我？我为了他与娘家决裂，为了他洗手做羹汤，为他敬婆母，为他养府中弟妹。他为什么要如此待我？他甚至不敢想。或许从一开始，这就是一场骗局。他在外的孽种已经十七岁，十七岁呀、啊！许氏光是想想都觉心寒。他为这个男人抛弃一切，他竟然在外面还有一个家。夫人。
，这不是您的错，是他负了您，犯不着气伤自己的身子。登之和几个丫鬟红着眼睛劝慰，陆昭昭小小的叹了口气，他这娘被破了十几年，真可怜。夫人，这是上天都看不过眼呢。昨。只怕被批的就是侯爷。绝下急忙开口，之前是抱着八卦的心思，此刻却是活该的语气。上天开眼了，也知道夫人心里的委屈，这是给夫人出气呢。昨儿那雷也劈得巧，那胡妹子刚出月子，便急着勾男人。今天白日的，正好把两人劈在床上，这白条条的身子啥也没穿，都劈黑了。街坊邻居进去时，那狐狸精捂着脸尖叫呢。许氏瞪大了眼睛。这要巧，绝下点了点头。这次丢大脸了。徐氏擦了擦泪，冷哼一声：“活该！”可眼底的不甘和委屈，怎么也压不下去。恨吗？他是恨的，怎能不恨呢？可自他急急起，他眼中心中便只有他，甚至断绝娘家关系，只为与他厮守。他不甘啊，他该怎么割断呢？夫人，侯爷回府，这会去了德善堂，请您过去。门外小丫鬟低声回禀。许氏眉头微皱，登之眉头挑了挑，也不知侯爷被雷劈成什么样了，带着昭昭。过去看看吧。许氏起身，这才朝着德善堂而去。德善堂在中永侯府的东边，老太太洗净，在东院建了个佛堂。平日里两耳不闻窗外事，只顾礼佛。穿过府中内湖，经过长廊，便是德善堂。呀，一股烧糊了的味道。小潮潮耸了耸鼻子，空气中有股淡淡的烧焦味。越走近德善堂，越是浓郁。正巧映雪将他抱直了两分。陆昭昭眼珠子一瞪，好大一颗卤蛋！吸溜，他还狠狠地吸了吸口水。许氏一愣。猛地抬头朝卤蛋看去，只见正中央坐着个光秃秃的黑脑袋，没有一根头发，光秃秃的，烧得黑黢黢的。他心目中那风俊神狼、清俊俊秀、一直让他难以舍弃的少年郎，好似一瞬间就坍塌了。许氏愣在当场，甚至半晌都没反应过来，怎么还不进来？站在风口做什么？觉察到他的目光，老夫人第一次呵斥他。许氏满脑子都是女儿的惊叹。卤蛋，卤蛋，卤蛋！他恨陆远泽，可被洗脑多年，见到他又忍不住心疼，就像被割裂成了两个人，一半恨他，一半爱他。可现在心疼没了，满脑子都是挥之不去的卤蛋。他眼皮子一颤，进门便道：“侯爷，这是怎么了？头发呢？这是遇上鬼剃头了。我娘真会扎心窝子，干得漂亮，当个受气包，不如发疯气全家。”陆远泽嘴角一沉，平安像失火，进去救人，被烧了头发，没什么大事，我给陛下递了折子，这段时日在府中歇息。许氏眉眼微冷。救人真会往自己脸上贴金，老爷爷在平安巷真是巧了。妾身听说平安巷有人被雷劈，据说那对男女白日宣淫，劈得浑身光秃秃的，让人看了个精光。老爷救火的，难道正好是那家？许氏听得女儿的摇旗呐喊，忍不住又扎了一句。果然，陆远则脸色铁青，拳头都捏得死紧。你一个妇道人家，听那些做什么？许氏捏着手绢，唇角微弯，满京都在传。妾身不过是听个笑话罢了，这让对面的母子两人瞬间黑了脸。嘿嘿嘿，小潮潮笑得没安好心，许氏不由支起了耳朵，她只能偶尔听见女儿的心声，不仔细不行啊。她和外事被批，两人光屁股被人看光了，不敢回去。现在满城都在找她呢，可惜的是，她跑的时候捂着脑袋，没人看见她的脸。许氏拧紧了眉，真是污了她闺女的耳朵。你呀、啊，就在府上多伺候着远泽，她一年到头为了侯府劳累，难得歇息。女人家。不会伺候男人有什么用？老夫人听了许氏的嘲笑，有些不悦。你娘家那里不许去接触，搞不好是什么砍头的罪名。老夫人严厉的瞥了他一眼。许氏坐直了身子，侯爷觉得呢？许氏悠悠的看着他。陆远泽瞥了他一眼，我自然心疼岳父受罪，但陛下震怒，谁也不敢独劝，我只能尽力保全侯府。余娘，你是个懂事的，莫要害了侯府。他语气顿了顿，晏殊那里你也别伤怀，晏殊命不好，江姑娘在京中颇有才名。总不好耽误了江姑娘，她眼神有些闪烁，这让许氏不由起了疑。退亲对她有什么好处？明明她是晏殊的父亲，被打脸的难道不是她吗？第十一章，三哥赌博。许氏心里咽不下这口气，耽误。许氏轻轻笑了一声，放下手中的茶盏。当年晏殊为了救她，体力不知落水，她被救后反倒躲进了假山，耽误晏殊。晏殊被救起来时，已经没了气，险险救火，也伤了脑子，人也成了残疾。侯爷，晏殊多么聪慧的孩子，你怎能说出这种话？他当年精彩艳艳，满京谁不称赞他？许氏只替儿子不值，小姑娘落水不是故意的，她躲起来也是害怕。晏殊的事已成定局，难不成还为了此事与同僚生间隙？云娘，我在朝堂上举步维艰，你也替我想想。成婚后，他感觉到陆远泽的冷落，便时常逼着晏殊学习。几岁的晏殊就心疼母亲，通宵达旦的看书，熬得眼睛通红，只为了在父亲面前给他争脸面。许氏嘴角耷拉着，谁也没资格替晏殊说原谅，谁说原谅，谁也去池子里溺着，跟我儿一样的处境才能感同身受。许氏语气淡淡，陆远泽眉头轻蹙，只觉温柔贤淑的夫人变了，不再事事以他为尊。想来这段时日冷落他，心里存着气，故意要引起自己注意呢。陆远泽看了眼动怒的母亲。轻轻摇了摇头，
，云娘不原谅便不原谅。他轻轻拍了拍许氏的手，没一会儿，许氏便以朝朝喂奶为由退了出去。临出门时，听得屋内轻声道：“非要你过去，出了这么大的丑。”现在可好，乖孙可吓着了。老夫人满口的亲昵和牵挂，少见的多了丝不满。许氏脚步微顿，登之也听得此话，不由气红了眼睛。大公子还在府上躺着呢，他们倒还还记挂着外头的。甚言，许氏扫了一眼左右，登之才闷闷不乐的闭嘴。小公子呢？许氏捏了捏眼角，不由问道。身侧的丫鬟出来禀报，今日休息，小公子定然在听兰院看书呢。许氏便带着几人往听兰院而去。垂花门外站着个小厮，小厮远远瞧见一行人浩浩荡荡而来，当即往屋内跑去。小厮要去报信了，我那好哥哥正在干好事呢。小朝朝挥舞着爪子，一脸的兴奋。许氏脚步瞬间加快，拦住小厮。他话音刚落，便有人冲上去将小厮踢翻在地，压在地上不得动弹。瞧见夫人为何慌慌张张跑路？登之怒声道。小厮哆哆嗦嗦，一脸焦急。许氏也不说话，抬腿直冲冲入内，走在门外。就能听见压抑的窸窸窣窣的声音，开大开大大大大，被压着的小厮面色铁青，腿肚子都在打哆嗦。登之要去敲门，许氏抬手一拦，哪里还顾得上世家主母的派头？他如今只是一个气疯了的母亲，一抬脚就将大门踢开，要死啊！吓着小爷要你们好看，是谁找死呢？当心爷！陆元宵一手抓着头子，一手抓着钱，双眼赤红，俨然有了几分赌徒的架势。他一抬头，便见面色阴沉的许氏正冷冷地看着他，啪嗒。头子滚落到地上，陆元宵原本堵红了眼，此刻瞧见许氏，理智霎时回笼，只觉一股凉气直冲天灵盖，面色煞白。陆元宵膝盖一软，跪在地上，身形微微颤抖，身后跪了一地小厮。许氏大口大口喘着气，整个人都几乎被抽离了空气，仿佛被人掐住了喉咙。你，许氏眼前一阵阵的晕眩，若不是昭昭，他到底要被瞒多久？夫人，登之吓到了，小少爷，您糊涂啊！饶是映雪都惊呆了。才八岁的孩子，竟然堵得上了头，堵多久了？许氏声音都在抖，登之扶着他，他才勉强坐下。陆元宵哪里见过母亲这般模样？母亲失望又震惊的眼神，几乎让他无所遁形。他带着哭腔开口：“娘，是儿子错了。”儿子只学了三日，三日前面色红润的小少年，此刻眼眶发黑，嘴角干得起了皮，连素来清爽的头发都透着一股灰扑扑的颜色。你贪玩好耍，你顽劣不堪。娘念你年幼，从不与你计较，可你小小年纪，怎能沾惹赌博？这害人的东西，你怎么敢？许氏近乎咬牙切齿，到底谁教你的？许氏气得心口发麻，他身边两个小厮，两个书童，都是千挑万选出来的呀。角落里，一个被捆住的小书童呜呜道，嘴里还塞着一团毛巾。绝下当即上前给他解绑，小书童头发乱糟糟的。当即跪在地上，夫人是青雨和青言。那日小公子兴致勃勃回来念书，一直到深夜，颇有些劳累。青雨便以放松为由，教小公子赌博。青言说：“小赌怡情，大赌伤身，又不赌钱，只是放松玩玩。”小的劝慰公子，青雨、青言哄骗公子，把奴才绑了起来。陆元宵身边两个书童，两个小厮，青雨、青言能言善辩。又识字，便留在跟前做书童，引导陆元宵向学。两个小厮清风和青书便打理起居，贴身伺候。这两个书童是老夫人赐下的呀！来人，把这两个被煮的东西杖毙，以警效尤，让全府下人看完全城方可离开。许是大度，从未如此动怒过。两个书童被堵了嘴巴，直接拖了出去，只能用眼神祈求的看着陆元宵。陆元宵想求饶，三岁起，这两个书童便跟着他，已经是不可缺少的玩伴。这俩人。一点也不无辜啊！从小就带着使命来三哥身边，一切只为了养废他，带他赌博，带他逃学，带他辱骂夫子，把三哥推到了风口浪尖上啊！陆元宵愣愣的，仿佛傻了。听了这话，嘴边的求饶瞬间咽了下去。许氏肃清了陆元宵身边的所有仆从，青书、清风，这次你们做得很好，从本月起月银翻倍，替我好好看着元宵。许氏又让人取来五十两银子，以作嘉奖。陆元宵失魂落魄。许氏一眼都没看他，让所有下人去德善堂外看账币。许氏目光微冷。第十二章，敲打老太太。奴仆在德善堂外集合时，老夫人正在用膳，外面吵吵闹闹，成何体统？许氏怎么管家的，越发不像话，还说是什么京都名流之女，瞧着也就那么回事。当年我儿在他府上跪了三天三夜，还说什么下嫁，如今啊。许家全族都下了狱，老夫人面色露出一丝不屑。这几日雷劈一事闹得满城皆知，她这心里存着气呢。唯独许家被抄，她心里痛快。林嬷嬷正回来禀报，老夫人说是三公子跟前的书童犯了错，这会让全院下人关刑呢。林嬷嬷顿了顿，奴婢记得那两个小厮似乎从德善堂出去的。老夫人面色微沉。
，这不是打得善堂的脸吗？林嬷嬷扶着他站起身，便直接出门。门外小厮下人已经来齐，众人面色皆有些惊慌，纷纷看向绑在中央的两个书童：“你这是胡闹什么？他们犯了什么错，就要杖责？世家大族便是这般罔顾人命吗？”老夫人拄着拐杖，当众杖责他送的小厮。这是什么意思？许氏对着老夫人行了一礼。老夫人，这两畜生竟然欺上瞒下，带着萧哥去赌，把萧哥引入歧途。他们是从德善堂出来的，又是母亲精心挑选，只怕故意欺瞒母亲。若不杖责以儆效尤，岂不是人人都能欺瞒您？这不知道的，还误会您故意教坏孙儿呢。许氏一脸怒容。老夫人听了赌博，眉头狠狠一压，她朝两个书童看去，两个书童眼底皆是恐惧和祈求。老夫人救命！老夫人救命！是陪老夫人跟前的两个嬷嬷。猛地上前堵住了两个书童的嘴，老夫人眼皮子狂跳。这两个书童是裴娇娇送的，陆远泽的外室。许是瞥了他一眼，拳头缓缓握紧。今日所有人睁大眼睛看着，看看被主是什么下场。许是一抬手，院里立马响起砰砰的声音，棍子敲打皮肉的声音。两个书童被捆在长凳上，被人死死堵住嘴巴，额间满是冷汗，眼神死死地看着老夫人。被堵住的嘴里不断地发出呜咽声，一棍又一棍，一声比一声重。不过半个时辰。便血花四溅，血迹顺着长凳流了一地。两个书童面色青紫，嘴角已经溢出血迹，浑身软塌塌的倒在凳子上，血肉糊成一团。所有下人都静了声，还有的丫鬟吓得哭了起来。老夫人吓得后退一步：“老夫人，咱们先回去吧。”林嬷嬷感觉到老夫人的身子颤抖，低声道：“老夫人一闭眼，就能想起那两个书童血糊糊的倒在地上，一片血色。这次账币不只是账丫鬟，好似也打在了他身上，整个人都像是吓住了，被林嬷嬷半扶半抱的带了回去。吃着我的饭。”砸着我的碗，你若想死，我也不拦着。许氏素来以贤惠出名，这还是第一次仗笔下人。府里人人自危，许氏打了一巴掌，又当着众人的面嘉奖了陆元宵的小厮，狠狠地敲打了一番，才将人放回去。娘亲威武，娘亲好厉害。许氏心里沉甸甸的，一眼也不曾看陆元宵。陆元宵一步步跟在母亲身后，眼泪汪汪的。娘。我知道错了，他此刻才惊觉自己到底有多危险。这三日，他完全迷失了自己。若不是母亲这一遭，只怕他再无可救的机会。娘，你别不理我，是儿子误入歧途，惹娘亲生气了。陆元宵跟着许氏进了屋，直挺挺的跪在地上。登之偷偷抹泪，侯爷养外室，外室还生了儿女，满府都瞒着夫人，三个孩子又不成器，夫人处境艰难，谁又知道呢？许氏眼眶发红，上前扶起儿子，是娘对你关注太少。让人钻了空子。明明儿子三岁前懂事听话，怎么就成这般模样了呢？他心底的憋闷和委屈，无人可说，也无人可信。许氏亲自挑选了他身边的所有侍从，这才发现他院中竟然没几人可信，心底满是后怕。哎，父亲养外室，外室的儿女聪慧伶俐，母亲的孩子不是残就是纨绔，不思进取，还被退了婚。该怎么活呀？完全成了对照组。小家伙悠悠地叹了口气。三哥不争气呀！陆元宵哭泣的身形瞬间一滞。养养什么？父亲养外室。他猛地抬起头，不是母亲的错，是元宵意志不坚定，是元宵贪玩，是元宵仗着爹娘的宠爱失了分寸。他说完，顿了顿，不留痕迹地打量母亲。母亲不知何时憔悴了许多，脸上也许久不见笑容了。爹娘不能永远做元宵的后盾，元宵也要努力进取呀，将来。娘还要靠你们呢，许氏轻声道，眼神有些恍惚。爹爹疼爱娘亲，和娘亲是京城有名的恩爱夫妻，这京城谁不羡慕母亲？娘也可以靠爹爹呀、啊。陆元宵故意说道。许氏摸着他的脸，身形微微晃了一下。爹爹，许氏沉默着没说话。陆元宵抿了抿唇，心头隐隐不安。待认错后，陪着母亲用了膳。又偷偷在听风院打听了一圈，才惊觉母亲生下昭昭两个月，父亲竟然一次也不曾留宿院中，甚至连外祖父被抄家，他也不曾归家。他心底隐隐发麻，在他记忆里，父亲严厉，但疼爱子女，爹娘和睦，感情极好，府中甚至都找不到一个姨娘。当年有丫鬟想要爬床，父亲震怒，直接将丫鬟发卖出去。母亲感动的落泪。这些年，父亲体贴入微。母亲也甘愿替他操持家里，满京谁不称赞父亲是一心一意的好男人？可现在乍然得知父亲养外室，甚至还生了子女，他只觉通体发凉。曾经书童哄着他逃学，哄着他辱骂夫子，哄着他赌博，如今他只觉恐惧。他是母亲的左臂右膀，他若被人斩断，不能成为母亲的倚仗。母亲该怎么活呢？当夜，陆元宵便将积了灰的四书五经翻出来，坐在窗前认真研读。第十三章，送上一场机缘。夫人，奴婢瞧着三公子，当真学好了。昨儿回去便认真温书，今儿一早就来院里请安，这回去学堂了呢。您啊，也该放心些了。登之替他揉着眉心，许氏没说话。昨夜陆远泽回来了一趟，老夫人关行后受惊，夜里就发起高热。陆远泽兴冲冲来问罪，许氏没忍住。
，问他元宵误入歧途重要，还是照顾老夫人面子重要。陆远则一怒之下夺了他的管家权，并且斥责他不敬婆母，让他在院中面壁思过，被禁足了。今儿一早，陆婉意还哭着上门，说他不想要管家权，是大哥无理取闹，许氏才将他哄回去。这思过还没半天呢，宫里的太监便上门，夫人，夫人。宫里来人了，让你进宫呢。陆远泽便急匆匆来请，当之撇了撇嘴，哈哈，真是打脸。禁足半天，侯爷就亲自来请夫人。陆远泽面色也不好看，可他到底脸皮厚。云娘，到底何事要进宫啊？方才他去打听，公公只斜斜的瞥了他一眼，竟什么也不愿说。许氏只淡淡道：“妾身还在禁足，侯爷去吧。”陆远泽面色一僵，此刻公公在门外等着，他只得叹了口气，放低身段道：“云娘，我不是怪罪你，母亲年纪大。”亲眼见着送出去的书童被杖毙，母亲以为你敲打他，将他吓着了。父亲年轻时征战四方，母亲辛辛苦苦将我们拉扯大。父亲死后，他更是一人撑起这个家，你就不能理解一下母亲？云娘，你是善解人意的女子，怎能如此不孝？你我夫妻一体，拿云娘当自己人，昨日才口不择言，还望云娘莫怪。陆远泽皮相确实好，他放低身段时，眼中深情的，好似只有你。以前许是格外吃这一套，今日哈，你母亲吃苦。跟我娘有什么关系？她的苦又不是我娘造成的，孝心外包，可真孝啊！小潮潮咕噜咕噜吐着口水，刚被泼，许是瞬间被点醒，好贴切的孝心外包，可不是吗？当年老夫人病重，她没日没夜的侍疾，最后得美名的却是陆远泽。爹娘辛苦将我养大，如今全家下雨，侯爷却要我撇清关系，这又是什么孝呢？许是没忍住呛了一句，陆远泽眉头微凛，眼神狐疑的看着他，许是好像不一样了，可许是十几年的顺从不是装出来的。他将自己奉若神灵，说什么都听自己的。他最近脾气古怪，定然是气自己冷落他，吸引自己的注意呢。陆远泽眉眼带出一丝得意，他花了十几年调教许氏，他又怎么会生出二心呢？知晓你心里有气，明我便托人去打点。许氏也没说话，只梳洗片刻，便出去接旨。陆远泽想要跟上，太监却看了他一眼，侯爷便在宫外候着吧，无照不得进宫。他看了眼登之抱着的襁褓，将陆家小姑娘带着吧。长公主念叨许久。惦记着呢，陆远泽面色陡然一黑，连只有四十天的陆昭昭都受邀进宫了，又或渣爹活该。小潮潮开心的直咧嘴，许氏心里想着，只怕是自己放进歪脖子树下的血书起了效果。许氏被迎进了宫内，劳烦公公照看昭昭。许氏朝着灯之点了点头，灯之便在门外候着。御书房内气氛压抑，许氏进来时，余光只瞥到父亲和大哥跪在中央，威严的明皇坐在堂前。他垂着头匍匐在地，臣父拜见陛下。一通流程下来，许氏已经出了一身汗。宣平帝没说话，轻轻摆了摆手，太监便呈上笔墨纸砚。太监尖利的嗓音道：“请钟永侯夫人提笔写几个字吧。”许氏心头狂跳，但她也是见过世面的女子，此刻面上倒显出几分沉静。她抬手提笔，众人见不到她写的什么。站在跟前的太监却是眉头微微一颤，片刻，许氏放下笔，重新跪了下去。太监将笔墨呈上去，宣平帝瞧见纸上八个大字，沉默良久。许老太爷头发胡子发白，他虽是文臣，但铁骨铮铮，脊背笔直的跪在地上。原本打算以死明志，可瞧见陛下请来女儿，许老太爷落下一滴浑浊的泪。陛下，老臣认，这认罪还未说完呢。宣平帝便开怀大笑，双手抚掌，好，好，好一个海晏河清。万象生平，好好，宣平帝竟是从桌后站了起来，直接下了白玉台阶，上前将跪在地上的徐老太爷亲自扶了起来。老太傅，朕冤枉你了，你许家对北昭忠心耿耿，世代忠良，就连府中女儿亦是为北昭奉献一切。宣平帝很是感慨，这举报许家之人，当真其心可诛。宣平帝眉宇间染上一丝戾气，身后太监呈上血书，这便是从许家挖出来的东西。徐老太爷颤抖着爬起来，看着那字字气血。愣了愣，这上面是鲜血抄写的佛经，可见虔诚。以及那句“愿以三十年寿命祈求北昭国泰平安，愿陛下平安康泰，福寿绵长”，最角落还签了许家所有子孙的名字。每个人的字迹大不相同，每个人的名字上都按了血手印。许家全族子孙都是好样的。宣平帝点了点头。许老叶子心间尖一颤，全家只有许时云会全家所有人的笔记，但从未宣扬过。许时云手心却满是冷汗。幸好他会全家笔记一事。连陆远泽也不曾说，若不是他提前换下木偶，只怕今日许家必定血溅三尺。陈父虽是女儿身，但自幼得爹娘教诲，许家儿女以报效朝廷为己任，许家全族皆以此为信念。陈父居于后院，只能整日祈求上天为陛下天福天寿，让陛下见笑了。许氏磕了个头，皇帝爽朗的大笑：“许爱卿，你们教出了个好女儿。”好子孙啊，许家全族都是好样的。他又将许一婷扶起来，许一婷便是许家长子许世云的亲大哥，委屈许爱卿了。皇帝心情似乎极好，原本许家身居高位，他对许家还有些忌惮。
可此刻也不知不觉消散。他拍了拍许一婷的肩膀，许家对北招忠心耿耿。天地可见，来人啊！自许爱卿上书令一职，即日上任。许一婷眉目冷冽，整个人都极其沉静，此刻更是高声跪下：“臣定不负陛下期望。”好，皇帝眉宇皆是喜意。许氏虽为闺阁妇人，但其心系北招，封以三品诰命。你只吧。皇帝对那句三十年寿元换平安康健。地心甚慰，门外支起耳朵的陆昭昭啊哈哈哈！渣爹混了三十六年，靠着先是余音才得个四品官，我娘三品了，要气死渣爹！御书房内的许一婷双眼少有的迷茫，他产生幻听了。第十四章，抱上金大腿，许家人退出了御书房。许时云死死的咬着唇，才克制自己没有哭出来。爹爹，大哥，你们受苦了。他红着眼睛，几乎不敢去看父兄的眼睛。十八年啊！他拒绝娘家十八年了，许一婷被冤枉没哭，全家下雨没哭。此刻瞧见妹妹耷拉着脑袋喊自己，差点猛男落泪。他抬了抬手，声音干涩：“别哭，刚出月子，哭了以后眼睛疼。”他们寻了个僻静的地儿，也没提许家被冤枉之事。这便是昭昭吧？许一婷偷偷爬墙看过她，长得真好看，这就是她想象中的女儿啊！许氏急忙擦了眼泪：“对，爹爹。”大哥，这是昭昭，出生四十天，还是个奶娃娃呢。外祖父、大舅舅略带奶音的声音在两人耳边炸开，炸得老祖父脚下一个踉跄，差点倒在地上。果然老了，都幻听了。徐老太爷曾为帝师，位极人臣，乃当朝太傅，早已致仕养老。如今许家靠许一婷在朝堂上走动。许一婷今年四十，便坐到了正二品的位置，一跃成为京城的香饽饽。原本以为要以命相搏，保全许家，却不想还一步登天。荣登二品，此刻两人皆是目不转睛地盯着襁褓。陆昭昭也极其给面子，咧着没牙的嘴，牙龈全都露了出来。命定的结局，外祖父要撞死在御书房，大舅舅一人挑起全家罪责，斩首示众。真好，外祖父活着，大舅舅也活着，大舅舅还升官了。两个大男人眼皮子直跳。老太爷，他打算以死明志，没告诉任何人。许一婷，他打算一人扛起罪责，也没告诉任何人。两人的眼光落在婴儿身上，只可惜。我外祖母要死了，本就年迈，又在牢中搓磨一回，整日提心吊胆，怕是快撑不住了。许氏猛地一跳，还未说话，便听了父兄道：“你母亲和族中长辈还在牢中，我先将他们接出来。妹妹，我明日便登门。今日长公主要见昭昭，妹妹便不与哥哥去接母亲了。”许氏抹了把泪，她只觉为了陆远泽与娘家断绝关系，是多么愚蠢的行为。我来之前带了大夫，你带大夫同去吧。许一婷深深地看了他一眼。只觉妹妹今日有备而来，可此刻来不及深究。他看了眼昭昭，便带着老父亲匆匆离去。许氏寻了个小太监，给了些银子，找了个地方梳洗一番，便随着嬷嬷去了坤宁宫。许氏尚在闺中时，便与长公主有些情分，在坤宁宫也混了个脸熟。许夫人还望多劝解公主几分。嬷嬷叹了口气，她与驸马成婚十几年，至今无子，让驸马挑个通房或是妾室，生下孩子养在身边，也算有后啊。即便贵为公主。膝下无子也是备受煎熬的。小朝朝想起满月时的温柔妇人，他子女宫暗淡，确实是无子无女的命。许氏没应声，他知道长公主有多期待有个自己的孩子。进了殿内，长公主的哭声才稍稍压抑着停下。快将孩子抱上来，他呀，回来三日便惦记了三日。快给哀家看看，到底多好看的女娃。许氏刚刚拜下去。太后便开口赐座。太后见长公主哭得厉害，有意转移话题，哪知陆昭昭抱上来，她就愣住了。这孩子眉心一抹红，可是突染上色。她摸了摸陆昭昭眉心的那抹红点，许氏行完礼，浅浅笑了一声，回禀太后：“太后娘娘，这刚满月的孩子，哪能给他点红啊？这孩子眉心生来一抹红。”臣妾见了也颇为惊异，这孩子眉心一抹红，反倒瞧着有些悲天悯人的模样。这模样。生的可真好，太后见了都忍不住取下长甲，朝着陆昭昭伸了伸手。小胖墩能吃能喝，长得圆滚滚、胖乎乎的，又被打扮得浑身喜气，看着便让人心痒痒。陆昭昭挥舞着小肉手，便扑了上去。哎呦，小新娘娘！许氏被他的动作吓了一跳。小胖墩可不轻，太后刚被奶香呼了一脸，就被小家伙吧唧一口。啃在了他脸上，许氏吓得面色巨变，扑通一声跪下。我亲到了世界上最高贵的女人，么？许氏差点晕过去。太后笑得合不拢嘴，上了年纪的老人最喜欢孩子的亲近。民间一直有传闻，孩子见了老人哭泣，那老人必定有灾；若孩子欢喜，老人便是有福。太后威严，平日里谁见了她不战战兢兢？如今出现一个陆昭昭，可把她欢喜的眉开眼笑。不碍事，不碍事。哀家无事，连长公主都忘了哭泣，红肿着一双眼睛，抬头看过去。这便是儿臣的梦中闺女啊！她对孩子的所有幻想，陆昭昭站齐了。她怎么甘心把驸马送给通房？怎么甘心养妾室的孩子？这是在她心上弯肉啊！长公主又要哭了。你呀，就放宽心，若生下孩子，便去母留子，养在跟前，与亲生没有两样。哀家知晓你与驸马伉俪情深，可你膝下无子，驸马又能等你多少年？这几年，驸马越发等不及了。
，与公主闹好几次。小潮潮趴在太后怀里，眼珠子滴流滴流的看着长公主。长公主心如死灰，哀哀的问道：“你也觉得姑姑生不了吗？”她看着小潮潮，呢喃的问道：“或许母后是对的，驸马已经给了她十几年机会啊！”哎呀。细嫩的奶音响起，他看着长公主，嘴巴呀呀，急切的叫个不停，生生生，生孩子多简单，回去我就给你赐个孩子，你想男孩女孩？他撅着个嘴巴，仿佛说个不停。许是眼皮子狂跳，他这闺女生气的时候能用雷劈人，还能给人赐孩子，他想制止，可长公主偏偏问道：“你说我生不了？”话音刚落，小家伙双手费力的叉腰，小脸憋得通红，朝他喷口水，舌头咕噜咕噜个不停，口水都飞出来了。长公主有些惊异，又试探着问道：“你说姑姑能生？”他疯了。竟然问两个月的孩子，让他更惊讶的一幕出现了。小奶娃口水不吐了，咧着嘴笑到了后脑勺，胖手手疯狂的鼓掌，拍的啪嗒啪嗒作响。长公主欢喜的直乐，母后，昭昭都说我能生，再再给儿臣三个月吧。三个月后，若儿臣依然没怀孕，便便给他纳妾，一切都依母后做主。长公主定了心思，跪在太后脚下，她知道这次是她婆婆进宫求了太后恩典，这是她最后的机会。第十五章。昭昭次子，太后呆呆地看着他，这俩人对话的极其丝滑，丝毫没明白他是怎么和两个月婴儿交流的。可瞧见向来骄纵的女儿，卑微到了尘埃，只得点头应下。依你便是，三个月后再不得推脱。长公主抹了把眼泪，从地上爬起来。昭昭，你可真是本宫的心肝宝贝。云娘，你生了个好女儿。长公主看得恋恋不舍，这就是她的梦中情娃呀。生。十个八个都给你刺，小家伙胖手一挥，许是眼皮子直跳，忙将女儿接过来。长公主殿下，招潮还是个孩子，什么也不懂，这当不得真。长公主成婚十几年，看过无数太医，都不曾有孕。若三个月内没怀上，怪招招怎么办？长公主抿着唇笑，你放心，本宫明白。许是爱女心切，她懂的，但她这次莫名的相信招招，百善吧。太后有意留许是在宫中用膳。多陪陪长女，宫宴繁琐，规矩众多，但御膳房的佳肴亦是可口。嬷嬷抱着陆昭昭，陆昭昭闻见香味儿，黑黝黝的眼珠子便亮了起来。肉肉，好想吃肉，给我吃一块，给我尝尝。小潮潮张着嘴，稚嫩的声音不停的呀呀喊：“不行，给我舔舔盘子也行啊！”许是冷汗都快下来了，快抱到本宫身边来。长公主让嬷嬷将孩子递给她，馋嘴啦，你还没长牙呢，等百日开荤，给你沾点肉心儿啊！长公主越看越喜欢，可真是长在她心巴上，怎么就不能指定生这样的呢？长公主少见的单手抱着她，单手执住，皇室礼仪都顾不上。长公主抬起银柱，夹了一筷子，正要放进嘴里，哪知从怀里伸出一只又短又圆润的小爪子，飞快地攥住了筷子，抓住筷子上的那块软肉，死命地往嘴里塞。许氏吓出一身冷汗，冲上前便抓住他的手，快来人！许氏从。听见他心声就一直注意着，差点就让他得逞。这不到两个月，牙齿都没长，若噎住该怎么办？太后都给看懵了。哎呀，这家伙手脚可真快，本宫都没反应过来。长公主虽未养育孩子，但也有常识，给惊出一身冷汗。两人生怕伤着他，只得一点点掰开他的小肉手，将里边的肉取出来。陆昭昭急得冒眼泪，肉。我的肉，他在许氏脑子里嗷嗷哭。许氏又气又笑，等你长牙，娘天天都给你做肉吃啊！快松开，这肉你吃不得。许氏连哄带骗，才将他手上的荤菜取出来，只是手上的油腥儿，坚决不让洗，紧紧的握成个小拳头，时不时塞进嘴里嗦两口，精致白嫩的小脸上很是满足。陆昭昭悠悠的叹了口气。重来一世，除了实力能保留，他的心性想法却在慢慢成为一个孩子。这便是天道的束缚。吸溜，嗦了一口油腥儿，好刺！世上最快的便是婴儿的手。这话果然不假。长公主一脸震惊，这手快的她都没抓住。为了防止他抓晚，只得将陆昭昭远远抱开。待许氏用了午膳，才带她出宫。这孩子讨喜，又是头一回进宫。哀家可得赏点东西。太后大手一挥，便赏了无数珠宝头面。小家伙最喜欢的便是那个象征着平安健康的金苹果，抱着就不撒手。长公主有意敲打钟永侯，便赐下一颗硕大的夜明珠。云娘，听说侯爷原本购置了十八颗夜明珠。他语气顿了顿，他知道好友有多爱钟永侯，几乎爱到失去自我，以他为命。可夜明珠只有一颗，送到了昭昭手里，他也没多说。好友不爱听钟永侯的坏话，他只能点到即止。许氏沉默着低头。长公主叹了口气，出宫的路上发财了，发财了！这金子是真的吗？小潮潮双手抱着金苹果，啃得满嘴哈喇子。许是吸了口气，他怎么生出个财迷？他哪里知道，修真界最穷的就是剑修。陆昭昭还是个剑修老祖，这辈子兜里就没拥有过钱财。回娘家瞧瞧，看看母亲如何了。许是吩咐了一声，登之立马差人去打听。许是回到钟永侯府时，已经华灯初上。他刚进门，陆远泽便收到消息，急急追了出来。他眉眼都是汗。少见的焦急，云娘，岳父一家怎么出狱了？说完，四是觉得语气不对，忙又一句：“云娘
。夏沃联合了几位大臣，想要替岳父说情。这求情书还未呈上去，岳父便归家，这是怎么回事啊？求情书捏在手里，似乎焦急不已。许氏微敛着眉，神色有些疲倦。圣上误会许家，给大哥加官进爵了。他眉宇含着笑意，仔细看去，果然发现陆远泽眼中闪过一抹憎恶。不知谁举报。许家歪脖子大柳树下有巫蛊之物，哪有什么巫蛊之术，只有许家的爱国之心，里面埋的呀。许是卖了个关子，陆远泽心都提了起来，埋着什么？他语气有些冷，埋着许家为朝廷愿意奉献一切的忠心呀。许是说完，身后的丫鬟还多了一句嘴，咱们还得感谢举报人呢。否则许家哪有这造化？大老爷升任正二品，这可比老太爷升迁还快。许家呀，又要重新起来了。绝下瞥了钟永侯一眼，钟永侯面色霎时惨白，拳头死死地握着，强忍着突如其来的冲击，真真是好造化。他微微吸了口气，还不止这场造化呢。咱们夫人得陛下嘉奖，赐三品诰命，明日一早。圣旨就下来了。映雪高昂着头，他家夫人年轻时便名动京城，若不是常年被陆远泽打压，哪里会成这兔丝花模样？这次。陆远泽眼睛都红了，侯爷在朝堂上走动，云娘也不能拖后腿呀、啊。他嫉妒了，他嫉妒了。岳父比他门第高，连媳妇儿都比他品级高，哈哈哈！他嫉妒的眼睛都红了。陆昭昭在心里狂笑，软饭硬吃的渣男，活该。第十六章，恶毒小姑子。陆远泽自尊心极强，当年他求娶许家嫡女，便被人暗地里嗤笑。许家官至一品。几个兄弟皆是人中龙凤，对唯一的女儿许世云疼入骨，那是真正的高门嫡女。而钟永侯府呢？老侯爷去世后，侯府变成了个空壳子，且因着陆远泽身子骨不好，自幼从文，更是举步维艰，求娶许家女，当真痴心妄想。谁知许世云被他那副好皮囊所骗，当真非他不嫁。出嫁后，无意得知陆远泽面对他父兄时的窘迫和自卑，他为了陆远泽的自尊心。便断了与娘家的联系。此刻，他正三品的诰命夫人比陆远泽还高一阶。虽然官职与诰命并无对比性，但他心里就是有种隐秘的痛快。云娘心性纯良，贤良大度，诰命之身是云娘该得的。倒是我无用，不能给云娘挣一个诰命回来。陆远泽轻轻吐出一口浊气。当年父亲也曾为母亲请封诰命，却被陛下拒了。如今他就像被扇了响亮的一巴掌。许氏笑笑没说话。若是往常，只怕他又该自我贬低到尘埃，只为取悦他了吧？爹娘出狱。大哥升任，明日我想回府一趟。许氏带着浅浅的笑意，他现在就恨不得立马回家。陆远泽轻轻嗯了一声，何该上门道贺，渣爹要气死了，偷鸡不成蚀把米，还给许家送场大机缘，活该活该，略略略。小家伙吐槽个不停，这让许氏心底的郁气散了几分。许氏回府没多久，陆婉意便亲自将管家权送了上来。嫂子，你终于回府了。这这管家权不是我争的，是大哥强行塞来的。他手足无措的解释，嘟囔着红了眼眶。许氏是真心疼爱他的。他进门时，陆婉意才两岁，当时老爷子身子不好，老太太彻夜候着，陆婉意便睡在他房中，是他一日日哄大的。我怎会怪你？咱俩亲如母女。我还不知你为人，他见陆婉意手凉，还特意端来一杯茶给他暖身子，是陆婉意最喜欢的雨前龙井。陆婉意气哼哼一声，大哥不分青红皂白怪罪嫂子，回头我找他算账。他若敢欺负你，我便不认他这个大哥。他那气恼的样子，倒让许氏心里暖洋洋的。这陆家大概只有陆婉意对他真心了吧？你大哥心里真的有我吗？许氏神情恍惚了一瞬，不自觉呢喃一句。陆婉意怔了怔，随即亲昵的拉着许氏，大嫂，我大哥虽然混账了一些。但对你可是真心的。当年他在许家门前跪了三天三夜，才娶回来的宝贝疙瘩呢。你瞧瞧，这么多年，他身边一个莺莺燕燕都没有。这全京城都知晓他的痴情。他要是胡来，我头一个不答应。我可是嫂子的贴心小棉袄，我给你通风报信。外面的小杂碎，一个别想进来。陆婉意嗤笑一声，亲昵的靠在许氏肩头。许氏心头欲贴急了。陆昭昭正好睡醒，砸吧砸吧嘴。小棉袄不行，我才是娘亲永不漏风的小棉袄。他漏风。他漏风，娘亲生产前一个月，他压根没回老宅，他去给外事伺候月子了，谁也不能抢我小棉袄的位置。哼哼，欺负我不会说话，都会说话了，骂你个狗血淋头。许氏抱着陆婉意的手，缓缓僵硬。许氏指尖轻轻颤了颤，怎么了，嫂子？陆婉意笑眯眯的，一副如沐的模样。老太太生他时已经年迈，他算是老来的女，也因为老太太年迈，一直是许氏教养他。许氏对他倾注的心血。比亲生孩子更多。嫂子，上次新科状元的事，陆婉意面颊桃红，隐隐泛着羞涩。陆婉意轻咬着下唇，她今年已经十九，不能再拖了。嫂子上次说帮婉意打听打听，新科状元打马游街，他便是在围观时看上的。瞧这模样，俨然动了心。若是没听见陆昭昭的心声，只怕现在许氏早已满口应下。可现在，许氏摸了摸他的发梢，当年我穿着嫁衣进门，你刚学会走路，跌跌撞撞便冲上来抱着我的腿，叫我娘。这一幕我至今忘不了，疼你。总比几个歌还多几分。陆婉意眉眼一怔，似乎不敢看他的眼睛，微
皆是许氏所教。许氏深深地看了他一眼，新科状元，我会替你多相看相看，但我到底是你嫂子。亲事啊，还得母亲拿主意。陆婉意抿了抿唇，勉强应下。若是以前，许氏早已大包大揽，把全京城的好男儿画像，连同家世品性都查得干干净净，送他面前让他挑。许家在京中的能量可见一斑。若有许氏说亲，陆婉意的亲事可以更上一层楼。可如今，他推给了母亲，母亲乡下来的，又没什么手帕教，能找什么好人家？待陆婉意离开。许氏脸色陡然一沉，夫人，您之前不是说老太傅关门弟子颇有才情，要将他说给婉一姑娘吗？登之刚从库房备好明日的礼，你去查一查，他二月是否回了清溪老宅？清溪距离京城三日路程，总能查到痕迹。登之顿了顿，随即应下。晚膳时，陆元宵正好从书院回来，满身疲惫，好似褪去了一身的反骨。母亲。我来陪您用膳。陆元宵强撑起笑脸，他试图补回过去的学业，可理想很丰满，现实很骨感。他今日学得很吃力。元宵哥懂事了。登之心里捉摸着，有三公子陪着，夫人心里也好受几分。也不知你二哥什么时候回来。许氏叹了口气，二哥出门研学，年前定能归家。元宵低声道。母子俩吃完饭，陆元宵便道：“我要去看妹妹了。”说着便钻进了隔间。兄妹俩感情倒是极好。登之捂着嘴直乐，小昭昭一抬眸，就瞧见了冤种三哥。第十七章。重回娘家，三哥苦着脸趴在他床前，呜呜，妹妹，我好心累呀、啊，读书好累好累，我心里苦啊。虽然我没读过书，但读书能有多难？陆朝朝吐着泡泡，陆元宵心里不服气，妹妹，你还小，没有受过毒打，读书可难可难啊，是天下最难的事。我给你念几句听听啊，保管你听得打瞌睡。陆元宵贼兮兮的掏出一本《三字经》，学了三年，他连《三字经》都没念完，盘腿坐在摇篮前，低声念道：“天下第一苦。”就是读书，人之初，性本善，性相近，习相远。小胖墩背了几句就磕磕绊绊，然后照着书念：父子亲，夫妇顺，呃，十二之，子之害。小胖墩挠了挠头，刚放下书，便听得脑海中的小娃娃絮絮叨叨念了起来：人之初，性本善，父子亲，夫妇顺。小家伙说话带着一股稚嫩，连三哥结巴的地方都背了出来。啪嗒，陆元宵的《三字经》落在地上，他目瞪口呆的看着摇篮里的娃娃，这不是有脑子就能学会的？我这三哥真的好笨哦！算了，等我长大养着他吧，当个吉祥物也挺好的。陆昭昭悠悠的叹了口气，有个脑子就能学会的。陆元宵哇的一声，抱着书哭着夺门而出，太受刺激。太受伤了，他连出生两个月的妹妹都比不过。许氏皱着眉头，不知所措。快去看看元宵怎么了？方才还好好的，怎么突然哭得这般崩溃？好似整个世界都塌了。被许氏抓住赌博时都没这么崩溃。陆昭昭一脸无语，只觉得三哥蠢笨如猪，还情绪不定。男人心，海底针。我将来就不捞针，我要整个海。陆昭昭迷迷糊糊的，没一会儿便熟睡过去。夜里，陆昭昭四仰八叉的躺在小床上，露出白净的圆鼓鼓的小肚子。泛黄的油灯下，许氏给他拉了拉颈背，陆昭昭却是似醒非醒的被拉到了一场梦中。梦中白茫茫一片，陆昭昭受到某种感召而来，是有人对他祈祷，信女愿终生食宿，一生供奉昭昭，只求昭昭赐下一男半女。若是能长得有几分像昭昭，那就更好了。长公主梦中祈祷，一睁眼便瞧见陆昭昭出现在他眼前。昭昭，长公主怔了一下，她求子十几年，看过无数太医。拜过漫天神佛，这还是头一回梦见昭昭。没成想，他梦里的昭昭说：“你要孩子不要？男孩、女孩，或是男女都可。”小家伙的声音比他想象的更软糯，甜丝丝的，甜到了心里。都行都行，我不挑。他哪里还敢挑？但凡给他个孩子，他都能高兴的跳起来。陆昭昭朝着他摊开手，从长公主身上溢出一丝丝功德金光。嗯，你一生行善，得此灵儿，是你应该的。赐你一对双生子吧。陆昭昭抽取完功德金光，一抹光芒弹入长公主腹中，身形便直接消散在梦中。此刻的公主府，昭昭，长公主猛地从床上惊醒，长公主满头大汗，心中惊疑不定。驸马被她惊醒，丫鬟点了灯，屋中温暖一片。玉儿，可是梦夜了？驸马与她成婚十四年，两人恩爱有加，若不是因为子嗣，便是一对完美璧人。你白日里说喜欢昭昭，怎么梦里都喊着她的名字？驸马知道她喜欢昭昭。没想到他竟这般喜爱。长公主抬手摸着腹部，此刻他竟觉得腹中暖洋洋的，好似有一团火。他勾着驸马的脖子，翻身而起，呼吸交缠。他低吟道：“相公，今日我一定能怀上孩子。”油灯下，长公主面色潮红，眼中有种莫名的信念。驸马心头微热，对他疼惜又心动。丫鬟悄无声息地退了下去。成婚十四年的夫妇彻夜未眠。第二日一早，带路昭昭醒来，已经穿戴衣心上马车。夫人，您别担心，老爷夫人不会怪您的。他呀
，最疼您。登之见他忐忑，浅声安慰。许氏抿了抿唇，没说话。嫁出去十几年未归，她到底多糊涂啊！侯爷呢？下马车时，瞧见许家门楣，许氏恍惚了一瞬。侯爷昨晚便不曾回府，早上差人来信，说是午膳前赶回来。登之低声道：“许氏面上毫无波澜，心头的剧痛只他一人明白。他刚出现，许家门房便大喊一声：‘姑奶奶回来了！姑奶奶回家了！’门房冲进门，大声呼喊。许氏一路走进大门。”嫁出来十几年，府中还是记忆中的模样。府中丫鬟见了她，皆是行了个大礼。云姑娘安，这是她上在闺中时的称呼，所有人都亲切地唤她云姑娘。砰砰砰！她刚过垂花门，便瞧见门外在放烟花。姑奶奶嫁出去十几年未归，这烟花呀，日日备着，什么时候回来，什么时候放。嬷嬷匆忙赶来，瞧见她便落泪。老夫人和几个嫂子都在等您呢。嬷嬷亲自抱过陆昭昭，心里惊了一下。这孩子模样真好。六月的天微有些炎热，陆昭昭露出偶结实的胳膊，咯吱咯吱笑着，让人见了便心生喜欢。谢谢王嬷嬷。许诗云眼眶含泪，站在大门口，心中有些胆怯。吱呀一声，厚重的大门推开，在牢中待了几日的老夫人，强撑着疲惫，殷切的抬头朝外张望。许氏与母亲对视的刹那，泪如雨下。她颤抖着进门，跪在堂前，哭泣着唤了一句：“母亲。”女儿回来看您了，便哽咽着说不出话。你这个狠心的丫头，你要气死娘啊！老太君素来稳重，举手投足皆是大家风范，此刻哭得肝肠寸断，一边轻轻地捶打许氏，一边哭。你怎么就不回来看看啊？娘只不过在你成婚时拦了你，你便记恨我十几年。娘又怎会害你呀、啊？娘等你等的头发都白了。老夫人落在她身上的巴掌都是极轻极轻的。娘，快别哭了，小姑子回来是好事儿。可不幸落泪，许依婷的发妻大嫂周氏红着眼睛上前扶起老太太，老太太头发斑白，几度哭得晕厥。许氏心如刀割。第十八章，舅舅听心声，女儿不孝，女儿知错了。许氏跪在堂前，心中满腹悔恨。许家三个嫂子纷纷劝道：“云娘，快起来吧，娘最疼你，她呀。”日日惦记着你呢，你喜欢的红豆糕和参鸡汤，从你出嫁后十七年来，家中日日不曾断过，就为了你回家，随时能吃上。二嫂李氏端来参汤，这碗汤可都备下十七年了。三嫂伸出食指，戳了戳他的额头，你呀你，以后可不许耍小性子了。我们来陆家看你，想给你长脸，结果你还把我们赶出去。三嫂与许氏同岁，今年三十三，但性子清冷，看起来像朵孤傲的雪莲。许氏出嫁第二年。几个嫂子上门看望他，结果许家好好一个嫡出姑娘，明媚阳光的大小姐，进了陆家一年，畏畏缩缩的没了主见。婆婆一瞪眼，便缩着脑袋不敢反驳。堂堂许家嫡出小姐，竟然端着洗脚水给老太太洗脚。三个嫂子气得与陆家理论，许氏竟然偏帮着陆家把他们赶了出去，至此再无联系。明明身在京城，许氏却单方面与他们断绝了关系，是云娘的错。云娘枉费嫂子们一片苦心，云娘知错了。云娘郑重地给几个嫂子磕了头，倒是把嫂子们吓了一跳。这小姑子出嫁前可是许家的命根子，带许家男人们回府又是一番热闹。老太太醒来便拉着许氏不肯松手，精气神都好了许多，重新焕发出光彩。许家没有分析的规矩，一家人坐在大圆桌上热热闹闹的。倒是族中几个孩子，今日皆在学堂，错过了。当年他在门前跪三日，你在家中绝食三日。就为了嫁他，幸好他待你不错，这么多年从未有同房。老太太坐在桌前，拍了拍小女儿的手。许氏身形一僵，她轻咬着下唇，登之看了她一眼。知晓夫人不愿让家人操心，屋中欢声笑语。陆昭昭却是嘀嘀咕咕的念个不停：“骗子，骗子！我爹是个骗子！呜呜，我娘被他骗了。我爹养外室，外室儿子十七岁，和大哥同岁，女儿和我同年同月同日生，而且还会害得许家满门惨死。呜呜呜，啪！”有人筷子掉了，外祖父撞死在御书房，大舅舅在屋骨之树中一力承担罪责，斩首示众，林落暴雨。二舅舅出去赈灾，被人陷害，导致林落决堤，生灵涂炭，被灾民生生撕碎了。三舅舅被人栽赃通敌卖国之罪，死在了藩邦。三舅母一步一跪，受尽折辱，才找回三舅舅尸首，然后抱着三舅舅尸身葬身火海殉情了。三舅母肚子里还有宝宝呢。哎，许三爷猛地咳嗽起来，握着筷子不断的颤抖。他身侧坐着的眉目清冷孤傲妇人，便是陆昭昭的三舅妈，他的妻子。他年轻时骄纵任性，喜欢上许三爷便执意要嫁。成婚多年，许三爷对他不冷不热，他一直以为自己要如此过一辈子，殊不知一切皆从今日改变。许三爷双手有些哆嗦，听的那句“受尽折辱，寻回遗体”，抱着尸身，葬身火海，满脑子都是殉情，腹中有子，怎么啦？岑氏看了他一眼。神色淡淡，他贴了许三爷十几年冷屁股，许三爷对他只剩满满的厌恶。许三爷深深地吸了口气，压抑住心底的震撼，声音抖了抖，却不自觉放低了声线，越显温柔。无事，不小心呛着了。岑氏顿了顿，默默给他倒了杯水。
，便不再说什么。许家三个舅舅眼神齐齐落在陆昭昭身上，许家惨遭灭门，陆远则仰外视。三个舅舅对视一眼，纷纷瞧见对方眼底的震惊。许一婷没说什么。只轻轻摇了摇头，全程捏紧拳头。晚膳后没有一丝停留，兄弟几人便去了老太傅书房。你可有听见昭昭的心声？你听见昭昭的心声了吗？许二爷、许三爷异口同声。老太傅额间有一丝冷汗。许一婷轻轻吐出一口浊气，恐怕只有我们几人听见，也不知是真是假。许三爷低声呢喃，眼前闪过妻子的容貌，心头恍然间有着细细密密的疼。许一婷眼眸深深，没人比他更清楚此事为真。他想一力顶罪。不曾告诉任何人，这恐怕是上天给许家的机缘，绝对不可外泄。昭昭怕是异于常人啊！老太傅捻了捻胡子，老太傅猜测，恐怕只有直系血亲能听见，沾了血缘关系才行。而老太太不曾听见，大抵是因为老太太身子骨不好，常年缠绵病榻的缘故。先派人去查一查陆远泽，当年指天发誓求娶云娘，若有愧云娘，我定会让他生不如死。许一婷眼底怒意汹涌。几兄弟彻夜长谈，直到傍晚时，陆远泽才姗姗来迟。按照他对许氏多年的了解，许氏早已替他找好理由，他总会想办法替自己开脱。可谁知上了门，女婿贵人事忙，许家可不值得你跑一趟。老太傅少见的动了怒，娶妻十八年，他的云娘都不敢回家。陆远泽神态很是恭敬，父亲，云娘自成婚后便不许远泽登门，是女婿不孝。他跪在门前，重重的叩头谢罪。陆远泽吃了一鼻子灰。眼底不悦，许氏却并未替他开脱。陆昭昭在许家极其受宠，许家两个舅舅生了五个哥哥，只有许三爷尚无子嗣。陆昭昭算是唯一的女儿。几个嫂子抱着亲了又亲，陆昭昭很喜欢许家温馨的氛围。要是爹娘合离就好啦，踹了渣爹该多好啊！小丫头在心底悠悠叹气，可她心里也明白，许氏被迫近二十年，一切还需要时机，还需要压断母亲的最后一根稻草。许氏听的女儿的话，神色暗淡。合离谈何容易？她那三个儿子。又该如何呢？宵禁前，陆远泽压着火气将许氏接回府。刚上马车，他脸色陡然垮了下来。云娘不是说好暂时不回许家吗？成婚那夜，他掀开裤腿给许世云看自己跪了三天三夜红肿的膝盖。他说，知晓许家看不起他，他见到父兄时总抬不起头来，心中压抑的厉害，哄得许氏一点点和娘家断裂。娘亲，他又要给你洗脑了。陆昭昭气得大叫。而此刻，第十九章。嫁祸坑，我为你一句自卑，便不曾归家十七年。爹爹年迈，母亲白发苍苍。陆郎，我为你做的够多了。许氏抱着陆昭昭，捏了捏女儿的脸颊。再者，陆郎，你生前不易，不若去求求大哥和父亲，他们定会帮你的。许氏此话激得陆远泽面色铁青。陆远泽看中他娘家的关系，但又不愿拉下脸。许氏素来还要哄着他接受许家的帮助，真正是软饭硬吃，拿儿铁骨铮铮，怎能求人？况且。我这不是为了给你正脸面吗？陆远泽压住火气，拉住云娘的手，满脸深情。许氏只觉浑身不自在，不自觉抽回手。我父亲乃天子地师，大哥正二品，我自己也有三品诰命。陆郎，这点脸面我不缺，我实在不愿你太过辛苦。许氏这话当真把陆远泽的自尊踩在了脚下，陆远泽浑身都在抖。他觉得许氏变了，偏偏许氏那句“不愿你辛苦”又好似什么都别变，他依然心疼他，爱他入骨。陆远泽压了压火气，云娘，我近日朝中有事。大抵需要拿些银子打点，若是有奇珍异宝，便更好了。许氏嫁妆丰厚，这些年拿出不少私房贴补陆家，陆家那点家底寒酸至极，就连陆家的大宅院都是他进门后翻修的。许氏点了点头，登之将库房钥匙给他，这是陆家库房钥匙。说完，捂着嘴轻笑一声：“我呀，就不拿私库钥匙给你了。私库是娘家给的嫁妆，用我娘家之物。”陆郎心里又要难受。陆远泽嘴唇动了动。最终什么也没说，他想要许氏的私库，可他想要许氏求着他收下，而不是自己讨要。陆远泽寻了个理由离去，他似乎越来越沉不住气。许氏回府的路上，便瞧见有人抬着贺礼，一路朝着江家而去。江家嫡姑娘定亲，撒喜糖哦。江家门前大肆撒糖，众人蜂拥而上。哎呀，是那个与陆家残废定亲的江姑娘吗？有人大声问道。丫鬟端了个大篓子出来，笑眯眯道：“今日姑娘定下良缘，寻得家婿，结秦晋之好，恭祝我家小姐。”便有红包领。说完，抓出一大把铜钱，众人顿时恭贺起来。陆家残废，怎配得上江姑娘？退了好，退了好！众人纷纷鼓掌。许氏气得双眼泛红，胸口不断起伏。江云锦定的哪家公子？许氏咬了咬牙，就连陆昭昭都睁开了眸子。登之打听回来，神色为难，满脸愤恨。是，是上个月刚中秀才的陆陆景怀，还还是侯爷亲自做媒，说是他远方表亲。许氏浑身脱力，他是故意的。他是故意要夺去我而助力，许氏指甲深深地掐进肉里，他要剜我的肉啊，他要挖晏殊的心啊，他将晏殊的嫡妻说给外世子。这一次，许氏近乎恨毒了他，他甚至亲自做媒，难怪最近缺钱需要打点定亲。
，可不需要大量的金银吗？以及各种奇珍异宝，他可真是好样的，拿嫡妻的嫁妆养外世子。许是抹了把泪。陆婉意呢？他回清溪之事。可查到了，许是气到了极致，他神色都泛着几分冷意。登之迟疑了一瞬，说：“奴婢并未打听到他回清溪，他一直在京中，从未离京，且采购了许多婴孩所需之物，还去金铺打了一套婴孩的金手镯、金项圈、平安锁。”登之担忧地看着他，夫人几乎众叛亲离，整个陆家全都在骗他。许是已经哭都哭不出来。心里痛苦到麻木。当年那个抱着他腿的孩子，终究负了他。娘亲不哭，娘亲，昭昭爱你哟，昭昭带你躺赢。昭昭可厉害了，昭昭超厉害的好吗？陆昭昭撅着粉嫩的嘴，朝着许氏哎呀的喊，一本正经，格外认真。许氏贴着陆昭昭的小脸，幸好还有昭昭。娘亲，新科状元爱打媳妇儿，乡下有个发妻被他生生打死。你上辈子劝阻陆婉意，陆婉意以为你嫉妒他。他为此极其恨你。后来，后来他划烂了娘亲的脸。呜呜呜！小朝朝心疼极了。许氏还想听，却又没了，只仅仅记住了这几句。刚回府，陆婉意便凄凄哀哀地寻了过来。嫂子，你可打听清楚了？陆婉意面色羞红。那一日，他便看上了状元郎。许世平退了下人，才道：“婉意，你可是动心了？”陆婉意羞涩地看了嫂子一眼。嫂子，他跺了跺脚。许氏在他看不见的地方，漠然地看着他。上辈子帮你出火坑，你却生生划烂我的脸。那。这辈子就嫁进去吧。我打听到，那新科状元幼年订了一门粗鄙不堪、大字不识的童养媳。陆婉意轻轻皱起了眉头，但那童养媳没福气，去年病逝。只是乡下有些传言说，状元脾气不好，总是骂童养媳。婉意怕是要吃苦头，要不算了吧。嫂子舍不得你受气。许氏似乎不太满意，京中公子极多，总能找到配婉意的。陆婉意眼眸亮晶晶的，拉着许氏的手晃了又晃。嫂子，好嫂子，男人的脾气。那叫男子气概。再说，童养媳没才貌、没家世，甚至不识字。他笼络不住男人，是他没本事，是他活该。男人打女人，定是他犯了错。婉意有这个本事，有这个信心。陆婉意微昂着头，她容貌不俗，怎是童养媳可比的？这女人管不住男人，从来就不是男人的问题。陆婉意瞥了他一笑，嘴角笑得微深。许氏死死地咬着牙，还是再相看相看吧。男人才情官位不能放在第一位，要看品性。许氏故意与他对着干，不管。我就嫁他，我去寻母亲。嫂子不同意，母亲定会同意。陆婉意对此满意极了，当即便匆匆出了门，朝着德善堂而去。哦豁，跳火坑，跳火坑！陆昭昭欢喜的直咕噜咕噜口水。第二十章，长公主怀孕。入夜，许氏被请到了德善堂。老太太想要许氏去探新科状元顾林的口风，虽然老太太是陆婉意亲娘。可他已经老了，如今许氏又是三品诰命，自然能给陆婉意长脸面。许氏直言，他不看好顾林。母亲，顾林虽有才华，可他不堪为配。婉意值得更好的。娘，婉意嫁给他，定会后悔的。婉意是我一手养大，我还能害了婉意不成？许氏甚至大声阻止，府中许多人都曾听见。你养他又如何？婉意不是你肚子里出来的，你怕是记恨晏殊，亲事被退。看不得他好，两人闹得不欢而散。此事府里众人皆知，而许氏要的就是这个效果，他得把自己摘出去。第二日，老太太便请了人去探口风，此事极其顺利。顾灵无权无势，能取得忠勇侯府嫡女，那已经是高曲。当月便请人交换更帖，定下亲事。陆婉意已经十九岁，年后便二十，直接定在了三个月后。亲事有些急，可见陆家的急切。府里言笑晏晏，众人欢欣雀跃，唯独许氏面沉如水。所有人都以为他不满意亲事，只有陆昭昭知晓。他娘每天晚上做梦都笑醒。春去秋来，陆昭昭已经五个月，脱下了厚厚的袄子，换上了薄薄的小裙子，露出了藕结似的白嫩胳膊，看起来娇娇软软的，像个白面团，眉心一抹红，衬得他犹如小仙童。今儿七夕节，好想看灯会呀、啊，好想好想出门。昭昭还从未出门过呢。陆昭昭听得外头丫鬟的声音，心里碎碎念个不停。他发现自己渐渐能发出声音，只是发音不太准。他现在坐得很稳，因着娘胎里养得好。又能吃能睡，也能稍稍爬一段了。夫人，夫人，长公主来报信，说是说是怀上了。登之急匆匆进门，满脸喜意。许氏猛地从榻上坐起来，真的。说完，便双手合十，拜了一拜。菩萨保佑，菩萨保佑。玉儿这么多年施粥赠衣，行善无数，成婚十四年，终于怀上了。许氏喜极而泣。他父亲是太傅，时常带他入宫。一来二去，他和长公主自幼关系就极好。快！让人送贺礼去，可有姐宫里送信？许氏满脸欢喜，送了送了。长公主怀孕刚满三个月，胎刚坐稳，报信头一个就来的咱家，第二个才进宫呢。登之也不由好奇，长公主好似格外看重夫人，连怀孕第一个都报给侯府。许氏愣了愣，怀孕多久了？满打满算，今儿正好三个月。登之还仔细问了时间，许氏猛地朝陆昭昭看去，陆昭昭坐在床上，正津津有味地缩手指呢。许氏张了张嘴，三个月前。
。长公主问：“昭昭要了个孩子？”对了。公主还说要给小小姐送份大礼道谢呢。登之有些好奇，公主为什么要给小小姐送大礼呀、啊？徐氏眼皮子跳了跳，他莫名的不想让昭昭名声外泄，至少不是现在。他抬头看向窗外，繁花似锦的侯府依然绚烂如常，可他已经开始防备侯府了。长公主与昭昭有些缘分，此事不可声张。他还记得他的昭昭出生时差点丢了命。登之点头应下。许氏想了想，月儿这一胎难得怀上。他到底要亲自走一趟，正好这会儿陆元宵下学堂，他每日都要来妹妹摇篮前背书。元宵，今儿要麻烦你看着妹妹了，妹妹会爬，当心她摔下床。娘大概晚些才能回来。许氏知道他和妹妹关系好，当即笑着道。陆元宵眼睛一亮，娘，你放心，我一定照看好妹妹。元宵胸膛一抬，哈，虽然背书背不过妹妹，可是他是哥哥，哈哈哈,哈，这是他在妹妹面前。唯一的自信了，哎，在妹妹摇篮前背了三个月书，她学了个半懂，妹妹学了个十成十，她简直不敢想，若妹妹进了学堂，该是怎样的大杀器。她莫名同情妹妹将来的同窗，昭昭妹妹，三哥又来看你啦。她还未进门，就听见了妹妹的碎碎念。她左右看了看，丫鬟都在门外，想不想出去玩？你若是亲亲三哥，我就把你偷出去。怎么样？陆元宵笑眯眯的，八岁的小哥哥笑得像个狼外婆。哥哥哥哥哥哥哥，亲爱的三哥，求你偷我出去吧！陆昭昭快被憋坏了，今儿七夕，他也好想去看狗男女。阿呸，想去看少男少女。他伸出偶结似的白胳膊，朝着三哥探出手。陆元宵将他抱进怀里，怀里重重一沉。好家伙，三哥养这身肉。总算找到了用武之地，陆元宵只觉怀里抱了个香香软软的宝贝，木啊！陆昭昭亲了三哥一口，给他脸上留下了一长串口水。三哥眉眼弯弯，妹妹好香好软，还不够哦，再哄哄三哥。陆元宵故意逗他，陆朝昭缩着手指头，小脸皱巴巴的。想了想，才恋恋不舍地将手指头拿出来，滴答滴答着口水，一脸不舍地递给三哥。那中午我抓碗，手上还有点肉啊，那就分给你吧。大眼睛抗议地瞪着三哥，脸上满是不舍。这可是他瞄准了好久才抓进肉碗里的。哈哈哈哈！陆元宵瞧见伸到眼前的手指头，差点笑疯了。你吃吧，你吃吧，三哥不和你争啊！眼泪都给笑了出来。天哪！他妹妹怎么这么可爱？陆昭昭咧着没牙的嘴又塞了回去。昭昭要少缩手指头啊，手指头会变小，会泛白的。陆元宵给他收拾了两件衣裳，天气有些热，又给他换了尿布。如今他做起这些极其娴熟。他打开门，对着菊夏和映雪道：“妹妹要午睡，我在屋中陪她，无事不要进来。妹妹午睡时间长，正好偷溜出去。”丫鬟应下。他便关了门，将妹妹背在身上，鬼鬼祟祟地打开窗户，从窗户跳了出去。又呵，自由的气息，粗发。陆昭昭欢呼雀跃，大眼睛都涌动着光芒。第二十一章，大哥割腕。陆昭昭趴在三哥背上，陆元宵很了解府中下人寻手的位置，带着陆昭昭一路穿梭。快要踏出内门时，陆昭昭猛地直起了身子，昭昭别动。当心摔下去！陆元宵吓了一跳，妹妹直起来，差点跌下去。陆昭昭却是吸了吸鼻子，啊，他指了指右边的园子，这里位置偏僻。巡逻的人都极少，算是中永侯府最偏僻的内院。陆元宵表情正了正，不自觉压低了声音：“这里是明德院，是大哥的院子。大哥出事后，他便独居院中养身，将院中丫鬟都赶了出去，也不许人打理。院中荒凉了许多。他出生时，大哥已经出事了。那一年，他时常听到有人提起金才艳艳的大哥，这是府中禁地，大哥会生气，爹娘也不敢来打扰他，祖母更是提都不许提他。大哥残疾后，脾气极其暴躁，外面也开始流传着。”大哥又残又疯的传言，陆元宵有些怕他。陆朝朝面上却显出几分焦急，直直的指着明德院大门：“有血腥气，有血腥气，快去看看大哥。”陆昭昭指着大门，心里满是焦急。原书中陆家兄弟的惨都是一笔带过，可真正置身其中，才会发觉其中的绝望。陆元宵吓得一个机灵，他知道妹妹有些神奇之处的，心中惦记大哥，也顾不得害怕，当即便要去推明德院大门。明德院大门紧闭，他砰砰敲门，院内也毫无反应。不行。大哥不许人伺候，院中小厮都被他赶出去了。听说身边只留了个贴身伺候的小厮，院中嫂嫂皆是下人夜里偷偷进来，天亮便离开。陆昭昭心想，大哥心死，将自己封闭了。此刻闻见空气中越发浓郁的血腥气，陆昭昭急了，他抬起小手指了指墙角，陆元宵眼珠子一瞪，钻钻钻狗洞，不行，是可杀不可辱，读书人怎么能钻狗洞？片刻后，陆元宵趴在狗洞内，一边嘀咕一边钻，读书人的狗洞。怎么能叫狗洞呢？改名儿贴个状元洞。陆元宵满头杂草，将妹妹从狗洞里拖出来。你爬得太慢了，将妹妹抱在怀里，便直直地朝着内院冲。院内荒芜一片，四处都透着死寂。曾经在府内有着高于一切的待遇，如今却成了禁忌。陆昭昭直左，陆元宵便毫不犹豫地往左边狂奔。小胖子跑得满头大汗，靠近那扇门，连他也闻见了浓郁的血腥气。陆元宵心头一抖，隔着几道院门。
，招招怎么闻见血腥气的？这也太离谱了！哐当，陆元宵猛地撞开大门，浓浓的血腥气扑面而来。哦，猛一闻见血气，陆元宵反胃的干呕了一声，随即便被眼前的一片刺的双目通红，浑身发凉，入目之下皆是一片血红，刺眼的。大片大片的红，大哥，一道道浓稠的血色从床头躺着的男人身上一路蔓延，直直的蔓延到了脚下。陆元宵的脚直接落在血上，留下两行脚印。小少年吓得心头哆嗦，背着陆昭昭的手都在颤抖。床头的青衣男子闭着眸子躺在床上，手腕耷拉在床沿，正在滴答滴答往下涌动着鲜血。大哥，自尽了。陆元宵近乎说不出话，浑身发软，几乎踉跄着朝大哥身边走去。大哥，大哥，呜，娘，爹娘。快来人啊！陆元宵哪里见过这一幕，跌跌撞撞冲过去，伸手摸了摸大哥，大哥浑身冰凉，他抖得不成样子。饶是陆昭昭也被这一幕刺激坏了。床上的青年眉眼如画，犹如谪仙，天生满脸死痣，毫无生气。他虽然还活着，可心早已死去。从天上跌落尘埃，任谁也接受不了如此落差。笨蛋，快拿手绢捂住手腕！陆昭昭急得嗷嗷直叫。陆元宵将他放在床上，一边抖一边哭，一边忙着往手腕缠手绢。大哥，大哥，你别死啊！你死了，我们怎么办啊？大哥，我好害怕！娘亲，快回来呀、啊！呜呜，死死的将手腕缠住。该死的东西，小厮呢？陆元宵双目赤红，母亲生怕大哥寻短见，留了个贴身小厮在身边。此刻，大哥手中紧紧攥着一块碎瓷片，瓷片上厚厚的血迹。三哥，三哥，你不要死！你死了，谁来帮娘亲？帮我们啊！陆元宵哭得嗷嗷直叫。陆昭昭偷偷瞥了他一眼，便将手指含在嘴里，重重一咬。他身负功德，又有灵气傍身，他的血说是神药也不为过。可咬下去，他呆呆地看着手指上的口水，一脸懵逼。哦，忘了没长牙。他只得将手指在瓷片上悄悄一划，痛得龇牙咧嘴，一滴鲜血涌出，甚至带着细碎的金光，直接塞大哥嘴里，一点也没浪费。他的血可金贵了。此刻，天地间风云涌动，天边一大道金光泄落而出，金光洒落大地，大地植物疯长，转瞬之间满城花开，百姓纷纷走出家门，瞧见这神奇的一幕，不由下跪参拜。大哥苍白的面色，肉眼可见的开始红润。陆昭昭将手指拿出来，偷偷把口水蹭在大哥身上，若无其事的收回胖乎乎的手指头。呜呜，大哥你死了，谁给娘做主啊？爹养外事。娘要被气死！陆元宵哭得一把鼻涕一把泪。陆彦书缓缓睁开眼眸，便听见这一句：“吸了我的血，阎王也不敢收你。嘿，阎王得亲自送你回来。”小朝朝偷偷犯嘀咕。原书中，陆彦书这一次自尽，被太医抢救回来了，但也留下了更重的创伤。陆元宵哭得认真，压根没注意这一句。陆彦书只觉喉咙里一股血腥气，偏偏这股腥气极淡，反倒带着淡淡的青草气息，仿佛带着无穷的生机与力量。明明他感觉到自己浑身血液流失。明明他感觉到自己呼吸渐无，可现在手腕动了动，一股子热意自上而下，就连久久没有知觉的双腿都隐隐有几分痒，连手腕都不痛了。第二十二章，大哥还有救。陆彦书轻轻睁开了眸子，他眼中平静无波，只静静地躺在床上，毫无动静，就如过去瘫痪的八年。大哥，大哥，你没死，太好了，大哥。呜呜，你吓死我了。小厮呢？太医呢？陆元宵急忙抢了他的瓷片。丢得远远，可他暂时又不敢离开，生怕大哥再次有过激行为。大哥，你看看呀，我是元宵，是你三弟，你小时候还抱过我呢。大哥，我都快忘记你的样子了。陆元宵趴在大哥身边，想要引起大哥的注意。大哥当年溺水太久，就起来已经没了呼吸。神医用金针将他救活后，他却再也无法动弹，整日瘫痪在床。小厮偶尔推着轮椅出去，他都极其抗拒。他的脾气变得喜怒无常，变得极其狂暴，又疯又残。谁都不敢接近他，康复了八年，也仅仅双手能握紧。第一次握紧，他就割开了自己的手腕。陆元宵光是想想都觉得窒息。大哥，我我去请太医，去找娘，你可以帮我看着昭昭吗？昭昭就是我们的妹妹，四妹，她好小好小，香香软软的，你一定会喜欢她的。陆元宵将陆昭昭抱过来，陆彦书也不曾看他。不，沙哑刺耳的声音响起，仿佛许久不曾说话。不，不要太医，不。不要告诉娘，陆彦书许久不曾说话，如今说话都磕磕绊绊，沙哑的厉害。陆元宵怔了怔，可是你的伤，可瞧见大哥抗拒，又要动怒，便不敢激他，又觉得大哥面色红润了不少，他便自己打了一盆水，拿了块抹布，跪在地上清理地上的血迹。难怪我这大哥是美强惨大反派，九岁的天才，为救人溺水，偏生对方不肯呼救。害得他瘫痪在床，最惨的是，将来还要看着全家人死在眼前，侥幸逃过一劫，与男女主斗智斗勇，最后还是输了。陆昭昭眨巴眨巴眸子，一边摇头一边叹息。陆彦书死寂的眼珠子一颤，他费尽一切力气，将头扭过去，发现三弟正吭哧吭哧撅着屁股擦地，屋中只剩个能坐能爬、尚不会说话的奶娃娃。感应到他的目光。
，奶娃娃咧起没牙的嘴，露出了一排牙龈肉。哇，我大哥真好看！陆燕叔，他瘫了，连耳朵都出现问题了，全家惨死。以及之前听到三弟所说，父亲养外室，陆燕叔封闭自己八年，对外界不闻不问，即便母亲哭死在眼前，都不愿多说一句。可此刻，陆燕叔自嘲的笑笑。那又如何呢？他是个残废，是个瘫痪，连吃喝拉撒都需要帮助，连自理都做不到。突的，他浑身颤了颤，整个人都充斥着绝望和恐惧。出去，他瞪大了双眼，死死地咬着牙，浑身青筋鼓起。陆元宵正在擦地，便听得大哥突如其来的咆哮，他弱弱道：“大哥。”我不打扰你，陆燕叔却仿佛陷入了狂暴的状态，滚滚滚出去，给我滚出去！陆燕叔整个人都透着一股躁意，他眼神癫狂地看着陆元宵，当我是哥哥，你便滚出去，再不许进来，我不想看见你们，你们令我厌恶。陆燕叔声音沙哑，拳头紧握，青筋鼓起一道又一道。陆元宵吓着了，他委屈地抱起陆昭昭，眼眶通红，还未出门，便闻见一股异味，陆燕叔紧绷的弦瞬间断了，他似哭非哭，似笑非笑。哈哈哈！他连自理都做不到，多么可笑！曾经精彩艳艳的天才少年，如今瘫痪在床，吃喝拉撒都需要别人帮忙。他的骄傲被踩在脚下，反复摩擦。陆元宵似乎懂了什么，他什么也没说，只将妹妹放在凳子上，轻声说道：“昭昭，不要乱动。”他便打了一盆干净水，拿了干净的衣裤，在陆燕叔狂躁的怒骂中给大哥擦洗。陆燕叔怒骂他，到后面甚至祈求他，求他离开。待重新换洗干净时，陆燕叔整个人都陷入了崩溃中。曾经他是风光霁月的少年，曾经他备受追捧，如今他成了废人。他害怕看到别人的目光，他拒绝所有人的帮助和亲近，便是不愿众人看到他如此狼狈、毫无尊严的一幕，屎尿都无法控制，多么可笑啊！大哥。我们是亲兄弟，陆元宵也是锦衣玉食的公子哥，可半点不曾嫌弃大哥。陆燕叔撇过头，闭着眼睛不看他。这么好的三哥，真可惜，最后被人挖了眼睛，割了耳朵，剁去双手双脚，装进坛子里成了人质，供人观赏。兄弟俩齐刷刷一颤，陆燕叔猛地睁开了眼眸。陆元宵不想再听自己的悲惨未来，他已经听腻了。大哥，屋内已经打扫干净，我去给你推轮椅，我们去屋外晒晒太阳好吗？陆元宵小心翼翼地问大哥。屋内常年不开窗不开门，一股子阴冷气息。陆燕叔没说话，他便笑眯眯地将大哥扶起来，靠坐在床头，将妹妹抱在他身边。哎，大哥以后还要被人喂尿，被别人压着钻胯，这一家子炮灰命啊！陆燕叔神情漠然，幸好大哥这腿我能治。陆昭昭美滋滋的，陆燕叔嗨嗨咳。陆燕叔剧烈的咳嗽起来。他转头猛地看向陆昭昭，他说什么？他知道自己在说什么吗？陆燕叔甚至怀疑自己是不是疯了，幻听也就罢了，竟然听到自己还有救。可他清醒前确实有几分知觉。陆昭昭微偏着脑袋，朝他伸出了白白胖胖的小胳膊。陆燕叔唇角嘲弄的笑笑，他连手臂都抬不起来，康复了八年，仅仅能握拳。抱抱抱抱，小婴儿含糊呢喃的声音让他浑身一震，他指尖轻轻颤了颤。努力的像要抬起手臂，累得满头大汗，可也仅仅让他手臂挪动了一寸。可陆燕叔差点激动的哭出来。八年，他八年也不曾挪动过手臂，今日他手臂竟然能动了。第二十三章，宠他。陆燕叔莫名想起昭昭那一句，吸了我的血，阎王也不敢收。陆昭昭却是不愿再等，像个球似的，慢吞吞的、笨拙的爬进了大哥怀抱，幸福的窝在大哥怀中，似又不满意，又拉起大哥的手，把自己围起来。可大哥双手无力，马上又耷拉着落下去。他又不满意了，小嘴翘得高高，都能挂油壶了。他指尖在大哥眉心轻轻一点，一道暖洋洋的气息从眉心涌入。大哥身体太弱，只能一点点润泽。陆燕叔微愣，只觉浑身热乎，好似干枯的身体得到了滋润。陆昭昭又抓起他的手臂，把自己圈起来。这次双手十指紧扣，手臂没有耷拉下去，似乎有了些许力气，但也仅仅是一丝力气。即便如此，陆燕叔眼含热泪，抱着昭昭，好似抱住了全世界。妹妹。你会把大哥压坏的。陆元宵推着轮椅过来，让他吓了一大跳。最主要还是怕大哥发怒。大哥脾气暴躁，连爹娘来了都冷着脸，谁都讨不了好。陆元宵此刻小心道：“大哥，妹妹不是故意的，她才五个月，还不懂事。”谁知陆燕叔声音轻柔，甚至害怕吓到怀中的奶娃娃。不妨是陆元宵瞪大了眼睛，到底发生了什么？他就转个身的功夫，大哥就护上妹妹了。大哥坐上轮椅后，他推着大哥在花园中走了走。大哥瘦骨嶙峋，衣袍都透着风。陆昭昭就趴在他怀中，大哥太瘦了，抱着不舒服。大哥要多吃点肉肉，身上的的慌，心里想着，嘴上还吸溜着口水。园中萧条不少，早已不复往日的繁荣。陆昭昭趴在大哥怀里，哇，好大的池子，养鱼养王八就好了，怎么不开花呢？小姑娘碎碎念。陆燕叔感受到她蓬勃的生命力，第一次抬头望向天空，他已经。许久不曾走出门了，大哥笑了笑了，哇，大哥笑了真好看。陆昭昭猛地瞪
，带着妹妹就很有意思了。兄妹三人转悠了一圈，便听得小厮急匆匆喊道：“公子，公子，是陆燕书的贴身小厮元宝。”元宝跑得满头大汗，瞧见陆燕书坐在轮椅上，一颗心才落回原地。今儿是公子取药的日子，他遇到江家下人，打了一架。元宝头发乱糟糟的，脸上还有可疑的红印。可瞧见公子竟然出了门，激动的眼眶发红。公子，小的将五扇取了回来，要不就在亭子里用。公子自从无法自理后。每天都用清粥小菜，极少吃肉。他想要减少如厕的次数，他在维护自己仅有的体面。肉，今儿过节想闻烤肉的味道，不然我就要撒泼了。陆昭昭小脸蛋拧巴着，瞪着清俊的大哥哥，肉肉的小拳头捏紧，一副要撒泼的模样。陆燕书莞尔，元宝看呆了，八年啊！第一次见到大公子露出了笑容，他整日伺候大公子，没人知道大公子多想死。他无数次尝试着葬送自己的生命，每一次都是自己祈求着他再多等等，去亭子里支个烤肉摊子吧，给我备些肉粥。他身上太瘦了，昭昭说不舒服。是是是，元宝喜极而泣，一瘸一拐的往小厨房跑去。没多时，凉亭中便多了个小炉子，今儿正好有些凉风。倒也不算燥热，亭子里放了个小炉子，炉子上架着干净的铁盘，石桌上放着不少切成薄片的肉，还有些酱料，肉粥也温在铁网上，咕咚咕咚冒着泡。陆元宵折腾大半天，早已饿得前胸贴后背，瞧见满桌肉菜，眼珠子都在发绿。元宝装了一碗肉粥，他要给大公子喂饭，陆元宵便自己夹着薄如蝉翼的肉片放在铁盘上，转瞬之间，铁网上便迸发出滋滋的油香，撒上调料，空气中全都是孜然味儿，哇！这肉又嫩又香，嘶嘶嘶！陆元宵吃了一口，烫得他张牙舞爪，却又不肯吐出来。陆昭昭狠狠地吸了口空气，馋的口水哗啦啦直掉。昭昭，喝牛奶。陆元宵出门时给他带了牛奶。陆昭昭愤怒地瞪大眼睛，指了指桌上的肉，再指了指自己的牛奶，一脸的控诉，将两个哥哥看得直乐。虽然不会说话，可所有人都明白了他的控诉和委屈。你没长牙，才五个多月，吃不了肉啊，但你可以闻。哥哥对你好吧？我吃肉。给你闻味儿，陆元宵贼不要脸，小家伙眼睛都气红了。陆燕书瞧见他俩闹腾，心头郁气都散了几分。元宝，去拿个干椒来。许是每日都让人送新鲜好刻画的水果来，元宝很快便取了一个。你用勺子刮成泥，给妹妹吃一些吧。五个多月可以吃果泥，他当年还未瘫痪时给弟弟们喂过。陆元宵试探着刮了一勺，陆昭昭吃的眉开眼笑。呜呜呜，终于活过来了，好甜好甜，好好吃。大哥我爱你，我最爱大哥了。嗯，三哥笨了点。但也好爱好爱呀！陆元宵喂着他吃了七八勺才停下，明又吃，吃太多不消化，怕你拉肚子，咱们慢慢添加呀。说完，从石桌上烤了个鸡腿，把肉扒拉下来，把骨头给了陆昭昭。陆昭昭这下直接爬起来亲了他一口，坐在大哥怀里吧唧吧唧的啃骨头，心里满足的欲叹一声：“哎，这辈子值了。”两个哥哥面上差点绷不住笑。陆燕书寻常只吃几口清粥，吊着这条命，今儿却将这碗肉粥吃得干干净净，眼中的光芒。好似重新活了过来，一直待到下午，陆燕书精力不济，陆元宵才准备离开。大哥，需要给你请个大夫吗？我不告诉别人，偷偷的，好吗？陆元宵始终惦记着他手腕那道恐惧的伤口。陆燕书摩挲着手指，他手指比以往更灵活了。这一切都源于朝朝。第二十四章遇外事，大哥无事，不用请大夫，也不要告诉母亲。他看了眼三弟，从明日开始。你每日下学便来我院中吧，我给你补课。自从瘫痪后，他让人将屋中所有书都搬出去烧了。元宝将两人送走后，陆燕书坐在轮椅上，手指掀开手腕上的纱布，手腕不知何时已经光洁一新，鲜血淋漓的伤口已经愈合。他花了八年才勉强能动的手指，如今已极其灵活，手臂可以抬起一寸。八年了，他的手重新感觉到了力量。溺水，陆燕书没哭，未婚妻躲在假山后。导致他瘫痪也没哭，被退婚没哭，被家人放弃他也没哭。可这一次他哭了。元宝回来时，他低声道：“你拿金针来刺我的双腿。”元宝嘴唇动了动。刚瘫痪时，公子每日都让他敲打双腿，甚至拿针刺双腿。公子依然毫无知觉，他已经好几年不曾寻找知觉了。元宝从匣子里抽出金针，轻轻推进公子的腿中，随着金针一点点的刺入。陆燕书额间涌现出一阵阵冷汗。公子曾经整根金针没入，他都毫无知觉。可现在，他双腿紧绷，感觉到一股隐隐的疼痛直达全身。公子好像不太一样了。以前推进去时，双腿软绵绵的，可现在，元宝瞧见公子满头大汗，惊了一跳。元宝哇的一声哭出来。公子是有知觉了吗？是感觉到痛了吗？我去请大夫，我去告诉侯爷夫人。元宝这八年苦啊！主子从天之骄子打落尘埃，他这个贴身小厮也尝尽了人情冷暖。不，陆燕书眼眸深深，不要告诉任何人，甚至不要透露丝毫消息，不要请大夫，能救他的不是大夫。元宝不解，但他依旧点了头。此刻的陆昭昭，陆元宵偷偷从窗户爬进去，将妹妹放了回去。过两日。
，我再来偷你。这回许氏已经归家，陆元宵还陪着用了晚膳。第二日一早，许氏便张罗着要带陆昭昭出去置办首饰、长命锁呀、金手指、金项圈，以及小姑娘将来要用的头面。他打算可劲儿的置办。他算是想清楚了，他不花，陆远泽便给外面的姘头花。夫人，你想得开就好，奴婢还担心你还要拿私库贴补他们呢。登之偷偷松了口气。每次侯府缺钱，只要侯爷皱皱眉头，夫人便巴巴的送上，还要求着侯爷收。当真卑微到了极致。许氏面色难看，晏殊的亲事，他要给聂种，还想拿我的钱养外室一家，想得美。马车停在精品楼外，正巧另一辆马车也停在此处。许氏刚下马车，便瞧见对面马车下来个容貌娇美的年轻夫人。年轻夫人戴着帷帽。穿着一身轻纱长裙，好一副若柳扶风的模样，身后嬷嬷抱着个婴孩，大概五六个月的模样。那婴孩身上的襁褓，竟然是范文，是寺庙中的东西。年轻夫人一抬头，眼神落在许氏身上，许氏眉头轻皱，她感觉到了对方眼中的恶意。可她明明没见过对方。两位夫人楼上请，今儿正好到了一批孩童用的新款。掌柜瞧见两人，便扬起笑脸，可见双方都是店里的大顾客。姐姐年长。姐姐先进吧，他语气娇柔，但年长两个字咬得格外重几分。许氏还对着他轻轻点了下头，陆昭昭却是趴在丫鬟肩头，脑海里爆发出土拨鼠般的尖叫：“啊啊啊啊！是孽障，是孽障，是女主和她那外室娘，是我爹的姘头。”许氏脚步僵硬，身形一顿，他只觉冒起一股冲天的火气，气得他整个人差点失去理智。他死死地咬着下唇，才克制住怒意。难怪那句“姐姐年长”，他咬得格外重。说起来，两位可真有缘。女儿都差不多大呢，掌柜笑着道。许氏眼神落在范文襁褓的婴孩身上，这就是昭昭所说，前世成了我孩子的女主吗？那女婴生的有些瘦弱，但一双眼睛，她莫名不喜。这双眼睛可以出现在大人身上，但不该出现在孩子身上，有种深深的违和感。那女婴手中还攥着一串佛珠，佛珠一百零八颗。许氏一眼就认出那是老太太的东西，老太太极其珍重，甚至不许自己触碰的宝贝。许氏呼吸缓缓急促，对方甚至挑衅的笑了笑。精品楼掌柜是识货的，瞧见这一串佛珠，便不由狐疑道：“传闻护国寺有一串摄灵珠，一百零八颗珠子上面布满梵文，由历代方丈佛法加持，中央还有一颗舍利子，更是珍贵无比。当年先皇临终前去求，都不曾求到这一串。”倒有些相似，掌柜越看越觉得像。年轻夫人轻轻抿唇，声音倒是极其动听悦耳，比少女也不遑多让。掌柜谬赞了，这便是摄灵珠。年轻夫人只露出双如水的眸子和光洁的额头。裴娇娇享受着众人艳羡震惊的目光，她看向许氏，侯府那个烂摊子，老太太身子又不好，她在府中操持庶务，在老夫人跟前侍疾，看着苍老了许多。她浅浅勾起唇，摸了摸鬓间青丝，登之却是轻轻皱起了眉头，眼神落在她鬓间发簪上。方丈曾说我这一胎。身负大气运，有大福气。这佛珠啊，便赠给小女玩耍。裴娇娇轻笑着道，毫不在意，引起众人的惊讶声。这可是当年先皇都不曾讨到的宝贝。裴娇娇怀孕时，曾与老夫人出门上香，路上遇到一个老道，老道直直的跪在老太太跟前，想求老太太赏碗水喝，说老太太将会得一孙女，孙女乃上天至宝，得上天庇护，将来贵不可言。讨完水。讨一丝福气，老太太当时还半信半疑，谁知道了护国寺，连皇室都求见不得的方丈，亲自迎接老夫人，直言他府中将会迎来一位娇客，小家伙乃上天厚爱之人，若是善待他，府中将会得到天大的造化，贵不可言。还将佛珠赠与老夫人，结个善缘。老夫人激动得直哆嗦。离开护国寺后，老夫人拉着他的手，郑重的承诺：“娇娇，你的福气在后头呢，贵不可言，自然是他的锦瑶。至于许氏所生的女儿，谁也不曾在意过。”第二十五章。天才的母亲，这位夫人有大富贵呢。众人不由恭维着，这佛珠可是极其珍贵之物。裴娇娇憋屈了多年，此刻眉宇不由扬起几分骄傲。我那儿子更会读书呢，年仅十岁便考取了秀才，今年十七又与江姑娘定了亲，明年就要参加乡试了。裴娇娇瞥了眼面色发白的许氏，心中满是痛快。哎呀，定的可是大理寺卿的嫡女。前些日子听说定了个天才少年呢，是天才少年陆景怀公子的母亲吗？原来。竟是夫人之子，裴娇娇微点了头。江姑娘果然好运道，听说小时候定了门亲事，可那未婚夫没福气，成了个残疾人，瘫痪在床，屎尿都要人打理。如今又定了个天才少年，裴娇娇轻笑一声：“好姑娘，当然要嫁给好男儿。那等残废，岂能相配？”语气不屑，众人越发热络了几分。那陆景怀十岁中秀才，可是最有希望问鼎状元，新科状元，今年三十三，而陆景怀。才十七，将会是北招最小的状元。掌柜也不由露了几分善意。这婴孩身上的锦被是平安锦吧？平安锦是护国寺专门用来庇佑婴儿之物，需要至亲贵千层梯，一步一叩才能求得。裴娇娇微笑着点了头。这丫头啊！
，生来体弱，相公疼她，跪求来的平安锦。裴娇娇摸了摸女儿的脸颊，当初她怀上长子陆景怀，拼了命的教导她，让她追逐许氏长子陆彦书的脚步。可陆彦书就像天边的一道云，不可捉摸，无法触碰，让凡人只可仰望，不可比肩。那是他。和儿子的噩梦，没人比他更清楚。因为陆彦书、陆远泽对许氏渐渐动摇了。陆彦书太过优秀，优秀到让一个父亲再也无法舍弃他。甚至那段时日，他不自觉将忠勇侯府的荣辱都挂在了那个孩子头上。他的景怀从小被自己逼着。去追逐陆彦书，他没忍住，偷偷去看过那个精彩艳艳的少年，被打击的心神不安，整个人都垮了，大病一场。幸好裴娇娇嘴角清勾，幸好小健种命不好，就如天边一抹彩虹，惊艳却又转瞬即逝。这些年，他每日不敢松懈，逼着儿子景怀一点点取代他的位置。而当年的陆彦书早已成了残疾，成了侯府丢脸的存在。待女儿出生。他的待遇更是直达顶峰，老太太将他看得如珠如宝，侯爷更是疼到了极致。此刻他摸了摸女儿的脸颊，他呀，从小就受父亲宠爱，我怀他时馋嘴，他父亲托人从关外送了一筐荔枝，逃死三匹马。许氏眼眸微暗，他也曾得到几个荔枝。陆远则眼巴巴地捧来，他如获至宝，荔枝表皮干涩，果肉已经有些泛酸，哈，原来是别人吃剩的。夫人好福气，能得护国寺方丈玉言，这孩子啊。是有大富贵的，众人都不由凑近了看。本想夸几句孩子好看，却又瞧见身后还有个白白嫩嫩、粉雕玉琢的小婴儿。两边对比之下，这平安锦中的孩子衬托的像个猴，对方就像是观音座下小仙童，实在夸不出口。陆昭昭趴在丫鬟肩膀，感觉到母亲浑身气得颤抖，小脸蛋皱成了一团。哼，那瞎了眼的老方丈，这双眼睛干脆别要了。瞎成什么样了？陆昭昭瞪得眼珠溜圆，又看了眼前头的佛珠，这一百零八颗佛珠都是得圣僧开光过，任何。小小都不敢造次呢，这马上七月半，岂不是邪祟都不敢靠近？众人越发艳羡，裴娇娇接受着众人的追捧，她丝毫不怀疑许氏，毕竟她和侯爷在一起十七年，许氏并未发现丝毫异样。许时云啊，性急了陆远泽，陆昭昭眼瞅着那串佛珠。旁人看不见，可他看得清清楚楚。一百零八颗佛珠，每一颗都有淡淡的金光缠绕，是真正能护佑人的好东西。他只觉怒火中烧，他们怎么配？那方丈老糊涂了，老东西，老东西，瞎眼的老东西，欺我娘亲！娘亲，他头上的簪子是你的嫁妆！嗷嗷嗷，气死我了！许氏听得心惊肉跳，上次他骂亲爹，可把亲爹头发都劈了。陆昭昭调动一丝灵气，直直的朝着那串佛珠劈去。裴娇娇正享受着众人吹捧。哭的，听见一道清脆的断裂声，众人一愣，众目睽睽之下，那串佛法加持过的佛珠，竟是生生断裂，噼里啪啦掉落一地，泛着金光的佛珠碎裂一地，金光四散，落地的瞬间就变得灰扑扑的，毫无神采。哎，怎么突然裂了？这可不是好兆头，这珠子上的光滑也没了。众人大惊，有人捡起一颗珠子，方才摸起来温润光滑，还铺着一层淡淡的金光，可现在竟成了一颗颗朽木，轻轻一捏。直接碎成了木屑，所有人都觉得头皮发麻。裴娇娇仿佛被卡住了脖子，一副震惊恐慌的模样。老太太把这玩意儿看得多重，她是知道的。许氏紧紧地闭着唇，生怕自己笑出来。传言这加持过的摄灵珠坚不可摧，可现在它无故断裂，灵气散尽。这位夫人莫不是触怒了什么？说完，许氏急忙往旁边躲开了。话音刚落，裴娇娇身边霎时空了一大片，众人一脸忌讳。你，裴娇娇呼吸微滞。他呆呆地看着众人，瞬间红了眼睛。可许是此话有理有据，他又无法反驳，甚至掌柜还隐晦地看了他一眼。这位夫人，不好意思，可否请您下次再来？不好意思，今日殿中不大方便。掌柜只觉背后发寒，这马上七月半，鬼门大开，整座城都要闭门三日，他可不敢触碰什么邪魅的东西，能把摄灵珠干翻。鬼知道他做了什么？裴娇娇气得双眼发红，贝齿紧咬，她死死地瞪着许氏夫人，先回去吧。身后的丫鬟拉了拉裴娇娇衣袖，侯爷虽然给她足够的宠爱，但绝对不许她闹事。她将脸面看得极重，否则也不会养着她十七年，也不敢接回府。裴娇娇转身欲走，可许氏却轻轻抬了抬手。第二十六章，抓贼。这位夫人留步。许氏满含深意地看了他一眼，你还欲作何？裴娇娇语气带了几分不悦，眼神怨毒地看着许氏。许氏摇了摇头，此话有些冒犯。但是官夫人脸面与尊严，不得不拦下夫人。夫人鬓边发簪，哪里来的？她指了指裴娇娇头上的镂空发簪，那一丝丝镂空的金线，勾勒的发簪灵动逼人。裴娇娇眉宇间闪过一抹心虚，但很快又直起了脊背。是我夫婿所赠，乃他族中祖传之物。怎么，钟永侯夫人连这点东西都买不起？这根簪子是上次景怀考上秀才，侯爷送给他的。许氏眉眼凌厉，可真是奇怪了，我陪嫁之物怎会戴在你的头上？登之。报官，许氏双目泛着寒光，这可是他私库中的东西。陆远
，非要扒他一层皮，不许报官。裴娇娇猛地娇喝一声，那嗲嗲的娇柔之声差点没夹住。这簪子是我相公族中所赠。你有什么证据证明是你的？你怎能凭空污蔑？裴娇娇欲语泪先流，倒是惹得不少人心疼。她身段窈窕，即便只露出一双如水的眸子，都勾得人动人心魄。许氏的美是端庄大方的美，登之不敢离开，便让人偷偷跑出去报了官。证据，这簪子是我十五那年亲自画图纸，亲自命人打造。这世间绝无第二根相似的簪子，图纸还在我府中。你可要看证据，或者你大概从未仔细瞧过吧？许氏心底涌起一抹怨恨。十五岁的他初次动心，便飞蛾扑火，葬送一颗真心。这是我与侯爷的定情信物，金簪内部刻着我与侯爷的名字，恩爱不疑呢。真是讽刺啊！这是他当年为了纪念与陆远泽的爱情，亲自设计的图纸，千丝万缕的金线重重叠叠，发簪里面包裹的。是他与陆远泽的名字。许氏心口顿疼，突的一双小手握住了他的食指。娘亲，不气不气，气坏身子，对头称心如意。许氏朝着昭昭笑了笑，没多时，官差便来了。裴娇娇面色微白，身后的丫鬟猛地瞪了他一眼。这是陆远泽留下的丫鬟，既是为了伺候他，也是为了看管他。是谁报的官？来人面色威严，瞧见许氏，对着许氏行了一礼。许氏如今有三品诰命。这些在京城里混的侍卫，将惹不得的记了个清清楚楚。老太傅嫡女，当朝尚书许一婷的亲妹妹。许尚书三十七岁，便坐到了尚书之位。这京城谁不忌惮？这许家可真是好命。原本陛下忌惮，许一婷在三品之位坐了八年，谁知一朝诬陷，反倒升官，是奴婢报的官。这位夫人头上所戴发簪，乃我夫人嫁妆。不知为何，竟到了这位夫人头上。这位夫人。可是京中天才少年陆景怀的母亲，总不能是个贼吧？登之捂着嘴轻笑，大名鼎鼎的少年天才，天纵之姿，可惜却是踩着大少爷陆晏殊上位。裴娇娇面色通红，方才被称作天才少年的娘亲，被捧得有多高，此刻就被摔得有多惨。我没有偷。裴娇娇猛地瞪向许氏，她就是嫉妒自己有个天才儿子。登之却是飞快地从他头上扯下发簪，哪知发簪勾着发丝，登之可不会心疼。直直的一扯，那簪子霎时被夺下。登之心头痛快，直接将簪子在地上踩得弯曲，然后露出其中的陆与许。这这果真是许夫人的发簪，里面还有许夫人的名字呢。围观众人惊愕不已，对着裴娇娇指指点点。难道天才少年的娘竟然是个贼？甚至有人呢喃出声，这可把裴娇娇刺激的浑身发抖。不，不是我！他近乎怒吼。裴娇娇气得浑身发抖，丫鬟抱着陆景瑶，慌忙朝着小厮使了个眼色。天才少年。陆景怀的母亲竟然是个贼，偷的还是别人的嫁妆。围观众人讥笑出声：“我没有，我没偷。”裴娇娇心头慌乱，儿子如今名声极好，势头一片大好，还结交到了贵人。登之不屑地瞥了他一眼：“没偷，这东西怎么在你头上？你说没偷，那把你相公叫出来对质。”裴娇娇一下子噤声，死死地咬着唇，不敢说出陆远泽的名字，更是因着这一句，吓得头皮发麻。众人一见，嘿。这还真有猫腻啊！嘴里喊着没偷，你怎么不敢叫你相公来？这位夫人穿的人模狗样，竟然偷人家嫁妆！哎呀，那位天才少年，不会就是用偷来的东西供出来的吧？这会正好在金品楼大门口，来来往往百姓不少，纷纷指指点点。登之不着痕迹的吐了一句，听说前几日他和江家定亲，抬了不少礼呢。这里也是偷来的。裴娇娇眼皮子直跳，官差惹不起侯府，但又忌惮裴娇娇的儿子。陆景怀在天虹书院念书。据说被院长收为关门弟子，甚至被院长直言，陆景怀的才能足以连中三元。官差便道：“辛苦这位夫人，随我走一道。”裴娇娇不想走，若走了，她今日有嘴也说不清。丫鬟看了她一眼，扯了扯她的袖子：“若不走，留在此处只会越描越黑，将来对陆公子毫无益处。辛辛苦苦建立的名声将会毁于一旦。”裴娇娇不甘不愿地走了，奴婢便随官爷走一道吧。登之便代表许氏。一同去了衙门，还让映雪回府取了当年的图纸以及嫁妆清单。许氏给昭昭调了礼物，便施施然回府。他刚回府，老太太便让人请他到德善堂。林嬷嬷来势汹汹，眼神泛着凶光。许氏站在德善堂外，老夫人正在午睡，辛苦夫人等等了。林嬷嬷面色不善，竟然丝毫不打算让夫人进门。许氏眼皮子微挑，当年刚成婚，老太太也是如此给他立规矩的。当时陆远则劝着，说老太太孤身一人抚养他们兄妹长大，吃了很多苦头，若有些情绪，还让。许氏担待写，许氏在门外晒到眼前泛晕。而现在第二十七章，砸锅卖铁还嫁妆，搬个凳子来。他看了眼菊下，菊下立马笑盈盈的应下。一会儿功夫，老太太门前便架起一个小桌子、小椅子，许氏躺在上头，灯支打着扇。许氏悠闲的模样刺痛了林嬷嬷，也刺痛了屋内人。不过半个时辰，老太太便悠悠转醒。许氏进门时，老太太看不出半分疲态，眉宇间反倒成了几分怒意。今儿在外头，你跟人起了冲突，老太太眉宇间满是不喜。你是我侯府儿媳。
，代表的是侯府脸面。听说你还把那陆景怀的娘送进了大牢。老太太呼吸都有几分重。如今陆景怀可是他的好大孙儿，可是他的心肝宝贝。许世生的几个不中用，他越发看重陆景怀。许氏站直了身子，眉宇含着几分浅笑。母亲消息知道的真快，他捂着嘴轻笑，不过是些小事罢了。谁把消息送来，打扰母亲清修？林嬷嬷面色不愉，屋内有些闷热。老太太洗净。又怕冷，这个天都不愿用冰盆。那陆景怀，人称最有可能连中三元的天才少年，你将他母亲下大狱，岂不是坏了一个孩子的名声？你也是做母亲的，怎能这般心毒？老太太光是想想，都觉恨得厉害。许氏轻皱着眉头，母亲好没道理，她母亲头上戴着我嫁妆，她是个贼，贼偷东西，下大狱有什么错？况且她吃的用的，谁知道是不是偷来的呢？此话一出，老太太气得浑身发抖，眼睛都红了。差点一口气上不来，儿媳已经让登之找出嫁妆清单，送去了县衙。听说丢了不少东西，老太太面色大变。当初她的嫁妆价值连城，进门未表诚意，许氏就把嫁妆钥匙分了三把，侯爷陆远泽一把，老太太一把，许氏一把。许氏大度，老太太私下取了不少东西送给裴娇娇，胡闹，这等是私下解决便是，何苦不饶人？那孩子乃人中龙凤，何苦得罪人？老太太死咬着牙，哪里肯让乖孙子背上这等骂名，前途尽毁呀、啊！他眼神怨毒地看着许氏，这个毒妇母亲，您是不知东西的贵重。儿媳府上三个哥哥，当时三个哥哥掏空了私产，贴补余娘，价值极大，此事不可私了。公了还无话可说，若私了，我那三个哥哥性子不好，将来对陆公子更无益处呢。老太太语气一致，许大老爷刚上任尚书，执掌全朝，侯府惹不起，这嫁妆流传出去。只怕府上也出了家贼，正好揪出那个贼。许氏此话说的，老太太心惊肉跳。直到傍晚，老太太传话来，说是抓着那个贼了。许氏带人过去时，眉眼闪过了然，他就猜到对方会把林嬷嬷推出来顶罪。老太太面色极其难看，微闭着眸子，跟随我五十年，他太让我失望。你的嫁妆，皆是他一一偷出去贩卖。那陆景怀的娘，想来是无辜买家。他威胁似的看了眼林嬷嬷，林嬷嬷的儿女。皆在府中管事，是老太太的心腹。为了救陆景怀的名声，老太太宁愿自断臂膀。许氏心头苦涩，只淡淡道：“送去府衙吧。林嬷嬷儿女乃贼人之子，断断不可留在府中，将来指不定为母寻仇，反倒是祸患。”林嬷嬷猛地瞪大了眼睛，却被老太太命人堵住了嘴。丢了的嫁妆，必然是要一件不少寻回来的。许氏扫了老太太一眼，心头痛快无比。老太太近乎咬着牙，一字一顿的应下。理应如此，待许氏离开，登之早已从府衙回来。登之眉眼带着喜意，关上门，小声道：“夫人，只怕对方要砸锅卖铁了。十七年啊，偷了十七年的嫁妆，如今尽数送回，恐怕要少半条命。奴婢打听过，那陆景怀在外极其神秘，从未有人知晓他爹娘是谁，只知他豪掷千金，又主张英雄不问出处。”广交天下好友，许多寒门学子都与他是极好的朋友。许氏露出一丝嘲讽，拿着我的钱，豪掷千金，可真清高。不问出处，他有什么资格问出处？他是外世子啊，最让人不屑的身份。前世他结交寒门世子，连中三元，名声极好。后来他亲妹妹，就是母亲的养女陆景瑶，亲自举报许家和母亲谋反，许家全族被杀，完美的除掉了我舅舅，还有娘亲，正正经经嫁进了侯府，一点污水没沾。前世。我们家就是祭天的。许氏听着女儿的心声，心都在滴血。好，好的很。寒门世子，谁不知寒门最是看重名声品性。若爆出他是外世子，乃私生子，他还能这般如鱼得水吗？许氏低声呢喃。夜里，许氏睡得安稳，而整个侯府彻夜未眠。老夫人的私库大开，一件一件往外搬奇珍异宝。老太太跪在小佛堂，佛珠都快扯烂了，卖了，全都卖了，赶紧填亏空。娇娇还在狱里，景瑶哭的眼睛都肿了，景怀心里也不好受。若这次名声无法挽回，对景怀的影响太大了。陆远泽面色难看，他的私库已经卖得一干二净，甚至将庄子都挂了出去。这一刻，他不由恨上许时云，害得他如此窘迫狼狈，害得景怀污名缠身，简直毒妇。第二十八章，偷妹妹出门，天不见亮，陆元宵便来给许氏请安。他眼睛上挂着两个黑眼圈，娘，昨夜里好吵啊，家里跟闹贼似的，稀稀疏疏响个不停。他揉了揉眼睛，一副没睡醒的模样。许氏神清气爽。他当然知道为什么，兴许是家里闹耗子吧。放心，娘放了耗子药，晚上就清静了。许氏暗含深意，小点声。你妹妹昨夜没睡好，姑母早上要补觉呢。许氏陪着儿子用了早膳。陆元宵匆匆吃了几口，便背着个书袋喊道：“我去看看妹妹。”看完就走。登之不由笑道：“怀孕时他就念着不要妹妹，妹妹娇气爱哭，现在每日上学放学，看完才走，简直真香。”而陆元宵此刻偷偷窜进了屋内。妹妹，我来啦，我给你带了一壶奶。
带了尿布，带了换洗的衣裳，开心开心。哥哥来偷我啦！哥哥还带了我最喜欢的花布袋来装我。陆朝朝手一张，就被哥哥装进了袋子里。快走快走，不然映雪姐姐要来看我啦！陆昭昭趴在袋子里，露出个小脑袋。陆元宵做贼似的推开窗，背着妹妹跳了下去。今儿府上忙碌的厉害，竟真让他把妹妹偷了出。陆元宵将布袋子挂在胸前，妹妹从袋子里掏出脑袋，露出粉雕玉琢的小脸。京城乃北昭最繁华的地带，熙熙攘攘，热闹非凡。陆昭昭眼珠子都不够用了，唐人好看，买。陆元宵买了个唐人，自己吃一口，妹妹吃一口。陆昭昭看着小玩偶，眼睛都移不开，买买买。空气中都散发着自由的金钱的味道，以及。纸钱燃尽的味道，道路两侧有不少人跪着烧纸，家家户户门上都贴着崭新的神话，来往之人面上还有淡淡的恐惧。妹妹别怕，每年七月十三到七月十五这三天，所有人都闭门不出，这是鬼门大开闹邪祟的日子，生人避让。这些纸元宝、纸钱都是烧给他们的，门上的神话有镇压邪祟的作用。放心吧，每年陛下都会请护国寺方丈出山，在京城镇守，绝不会出问题。他摸了摸妹妹小脑袋，突的，后头传来一阵声音：“胖汤圆。”你不袋里装的是什么？为什么会动？陆元宵嗖的一下把妹妹按进袋子里，关你屁事！他将袋子护在身前，神色满是防备。胖汤圆，你好娘哦，竟然背个花布袋，哈哈哈哈！读书不行，打算做女孩了吗？对方语气极为挑衅。这是护国公家的小孙子李思琪，身后还站着两个小公子，江家嫡子江云墨，他便是江云锦的弟弟。还有一个是小和尚，这是皇帝的四皇子，今年才六岁，听说出生时命格不好，生来就体弱多病，出生就日夜啼哭不止。眼睛都不愿意睁开，送到了护国寺做小沙弥，但看起来依旧瘦弱。你才娘，你全家都娘。陆元宵已经到了书院前，吐了吐舌头，绝不给他。那你为啥背个花布袋？反正我死都不会背这么花里胡哨的袋子。李思琪翻了个白眼，江云墨在旁边附和，就是。陆元宵压根不愿理他，江家都是背信弃义、落井下石之人。呸！快把袋子打开，给我看看。李思琪想抢，正好夫子手拿戒尺走进了门，他才样样的坐下，还狠狠的瞪了一眼陆元宵，心里越发好奇，他袋子里到底带了什么宝贝？这是国子监的启蒙班，学生年龄在七八岁，班上统共十二人。陆元宵家世中等，学业差，又因为江云墨在其中掺和，导致他在班上略有些受歧视，甚至被同窗排斥。他唯一的好朋友最近病了。便不曾来书院。夫子在堂上摇头晃脑的讲课，陆元宵时不时低头看他妹妹。李思琪越发好奇，对着远处使了个眼神，便有人吸引陆元宵注意。陆元宵一个不查，便被李思琪将花布袋抢了过去。砰！花布袋将桌上的书本打落在地。夫子面色严厉：“元宵，你站起来！”夫子方才讲了什么？陆元宵面色愕然：“为正篇。”孟义子问孝，子曰：“无为。”樊迟玉，子告之曰：“孟孙问孝于我。”我对曰：“无为。”樊迟曰：“何谓也？”子曰：“生，视之以礼；死，葬之以礼；祭之以礼。”陆元宵顿时背诵出来。夫子看了他一眼，摆手让他坐下。李思琪朝着他挑衅一笑，然后低头朝花布袋看去。这一低头，便瞧见个粉雕玉琢、白瓷般精致的娃娃，正撅着屁股坐在袋子里，抱着小脚啃着，瞪着黑黝黝的眸子。看向他，他只露出个脑袋，肥嘟嘟的小脸蛋，正傻呵呵的乐着，咬着脚趾头，一脸呆萌。李思琪瞪大嘴巴，腰瘦了。陆元宵把他妹妹偷出来了。陆昭昭瞥见他，小脸皱了皱，犹豫一瞬，大度的将脚丫子递过去。啊！李思琪满脸呆滞，压低声音道：“谢谢款待，但我不爱啃脚趾头。”面色有些纠结，婴儿爱啃手脚也就罢了，咋还请别人啃呢？或许在他们眼里，这就是好东西齐分享的快乐。给我看看。江云墨戳了戳他。李思琪眼睛一瞪，抓紧花布袋挡住了他的目光。陆元宵坐立难安，一直煎熬到下课，猛地冲到李思琪面前：“还给我！”他眉宇都冒了冷汗。江云墨在中间使坏，他一直被李思琪针对，万一李思琪欺负妹妹怎么办？他就不该把妹妹带过来。陆元宵眼眶发红，怎么跟齐哥说话呢？大呼小叫的，信不信？江云墨话还未说完，李思琪便狠狠瞪了他一眼：“嘘。”李思琪抬手在嘴边，然后宝贝似的捂着花布袋。陆元宵，你跟我来。江云墨抬脚跟上，他立马斥道：“江云墨，你不准过来！”江云墨气得跺脚，花布袋里到底什么东西，竟然惹得李思琪斥责他？国子监极大，园子里更是花团锦簇。李思琪让书童站在假山外放风，四皇子和陆元宵躲在花丛中。陆元宵鼻尖都冒了冷汗。你快把妹妹还给我！李思琪瞪了他一眼，我又没欺负你妹妹，你胆子可真大，居然敢把妹妹带来书院，你是偷来的吧？这么漂亮可爱的妹妹，她要是带出来，她娘肯定打死她。第二十九章，书院一日游，你会不会带人？你妹妹热到了，身上都长了痱子。她偷偷解开布袋，小娃娃才舒服点。陆元宵见妹妹趴在她怀里，安然睡着，才微松了口气。你妹妹真好看。李思琪满脸羡慕，陆元宵竟然有个这么
他还会亲亲我。陆元宵一脸骄傲，李思琪心里不是滋味，他娘只生了三个嫡子，妾室倒是生了女儿，可长得跟个猴似的。他看了又看，满脸不舍的将孩子还给陆元宵。陆元宵又挂在了胸前的布袋子里，他叫什么名字？李思琪眼巴巴的看着陆元宵，原本不喜他，可见他喜欢妹妹，又忍不住炫耀，他叫昭昭，陆昭昭，真好听。你妹妹吃什么？等会午膳。你与我一桌吧。李思琪担心他照顾不好昭昭，不由开口道。四皇子诧异的看了他一眼，早上带出来的牛奶馊了，我不和你做，我讨厌江云墨。陆元宵一脸尴尬，天气太热，把妹妹口粮捂坏了，等会我让人去厨房讨药。李思琪顿了顿，那江云墨中午不许和我做，我替你保护妹妹，绝对不告诉别人。有意的小船就这么翻了。那你妹妹可不可以给我多抱抱？李思琪眼巴巴的看着他，好好好可爱呀、啊。陆元宵沉吟片刻。点头应下，陆昭昭醒来时，便瞧见几个小哥哥把他围在中间，被唬了一大跳，好大一张脸，吓死我了！嘘，昭昭妹妹不要哭，我给你喂牛奶。李思琪是护国公的小孙子，护国公与许家政见不合，两边是多年的死对头。护国公府与许家针尖对麦芒，早已不合多年。李思琪自然对陆元宵也没好感。而此刻，你妹妹要不要换尿不？你妹妹喝不喝水？明天还能带你妹妹来书院吗？你妹妹能对我笑吗？李思琪问个不停。陆昭昭听的声音，咧着嘴便冲着李思琪笑开了花。李思琪喜得眉开眼笑。你妹妹对我笑了。你妹妹冲我笑来，她忍不住轻轻贴了贴脸颊，好软好香，浑身都透着一股奶香。陆元宵直摇头。明就七月十三，我们要出去游街。读书人身上有文气，大声背诵时更是会涌现浩然正气。每个书院这三日都要轮流在街上游街，边走边背，驱散出鬼门的邪祟。而普通百姓。这三日就会闭门不出。李思琪猛地看向四皇子，果然，四皇子面色苍白，还透着深深的恐惧。你别怕，等会放学就立马回寺庙。四皇子摇了摇头，母妃身子不好，我要留在宫中陪她。况且方丈进宫，她也能护我周全。陆昭昭眨巴眨巴眸子啊，这是天阴之体啊，一年一月阴日阴时出生，生来体弱，若不是生在皇家，有龙气护佑。只怕出生就夭折的命。不过活着也受罪，因人生来能见鬼。七月半岂不是要吓个半死？陆昭昭在心里吐槽。陆元宵瞪大了眼睛，难怪四皇子常年住在护国寺。今年若不是他母亲嫌贵妃病重，只怕都不能回宫。等会放学，你早些回宫，别冲撞了脏东西。这三日可千万别出门。他身子弱，又是阴人，很容易被恶祟夺舍。果然，刚用完午膳。宫里便来人将四皇子接走。他三年那年想家，七月半那日偷跑回宫。等他清醒过来，已经是三日后。那三日他性情大变，据说贤妃娘娘都被他吓得大病一场。李思琪叹了口气，他知道的还要更多一点。那次四皇子双眼血红，活生生咬死贤妃的狗，吸干了血，整个人宛如恶灵。醒来后记忆全无。那三日便是被邪祟占据了身体。最惨的是，三岁前他都不敢睁眼。每日拿纱布捂着眼睛，小时候经常见鬼，这也是他小时候极其难带的缘故。就没有办法挡住邪祟上身吗？护国寺高僧也做不到吗？生来就体弱多病，在清冷的寺庙住着，与父母常年分离，还要时刻注意被夺去身体。陆元宵以前总觉得四皇子性情清冷，如今看着倒觉得对方可怜。李思琪摇了摇头，方丈只能保他一时平安。贤妃娘娘遍寻天下，也找不到一劳永逸的法子。两人有了共同养仔仔的经历，反倒觉得对方人不错。这多简单，把我的胎毛剪一戳，阎王见了都害怕。陆昭昭翘着肉乎乎的小脚，嘴里补噜补噜的不停。他发现了，每日多补噜补噜，对他发生有很大帮助。哎，啃手啃脚的天性，简直无法克制。而且最近他总觉得牙根痒痒，估摸着要长牙了。陆昭昭烦躁的抓把头发，哎。别抓，别抓，就这么两根，别抓秃了。陆元宵听他提起胎毛，稍稍留意了一眼，他的胎发并未剪，上还留着。可他对妹妹有些怀疑，这两根软绵绵的胎发能挡邪祟上身？真的假的？一个下午，两人就有了深厚的革命情谊。直到放学前，两人还腻腻歪歪的看着花布袋，笑得一脸温柔。陆元宵满脸笑意，他又交到一个新朋友了。刚走出书院大门，他便瞧见立在门口、沉着脸提着棍子的许氏。哦。陆元宵前脚刚出大门，后脚便被打得嗷嗷叫，全城都能听见他的惨叫声。众人眼睁睁看着许氏从他书袋里抱出个白嫩嫩的奶娃娃，奶娃娃生得冰雪可人，一副讨喜的模样。陆元宵，你吃了雄心豹子胆，竟然把妹妹偷来书院！许氏暴跳如雷，天知道他今儿多么恐慌，几乎将半个京城都掀过来。我看你是皮痒了，我让你胆大，让你偷妹妹出门，下次还敢不敢？下次还敢不敢？许氏抄起棍子追着打，陆元宵嗷嗷叫。心里琢磨着，下次还敢。第三十章，中原惊魂，去跪在祠堂，没我的准许，不可出来。许氏绷着脸，紧紧的抱着女儿。陆元宵耷拉着脑袋，垂头丧气的哦了一声，然后默默去跪祠堂。登之今儿，腿脚都吓软，这会才稍稍回过神来。娘亲，不要
，在许氏脸上亲了一口。许氏看了一眼笑得没心没肺的女儿，今天就你最高兴，可把娘亲吓死了。光是想想，她都后怕不已。小公子也是喜欢妹妹。夫人，登知想给陆元宵求情。平日里，陆元宵嘴甜，从不摆少爷架子，几个丫鬟都极其心疼他。许氏嗔怪的瞪了他一眼，行了。跪到饭后吧，登之立马喜滋滋的吩咐下去。今儿提前半个时辰开饭，夫人这是人逢喜事精神爽啊！登之不由偷笑，要不是夫人今儿心情好，只怕小公子要屁股开花。许氏抿着唇轻笑，今儿一大早，他私库丢失的东西尽数找回，还收了一大笔赔偿金。这些年他做冤种的付出，至少金钱上有了弥补。侯府怕是只剩个空壳子。嗯，老太太一大早。眼圈都是黑的，便说要去上香，恐怕是看那边去了。登之不服气，夫人，要不咱们合离吧？登之想了无数次，终于说出了这句话。陆昭昭霎时在怀里蹦起来，合离合离合离，换新爹，换新爹。您看，小小姐都偷着乐呢。登之实在不愿，夫人再受搓磨。光是想想过去十七年，生活在一场骗局之中，他便替夫人委屈。许氏神色微怔，登之，我有三子一女。自古以来，女子合离回家，没有带走子嗣的，除非对方自愿放弃。如今陆远泽的筹码还不够，还不足以让他舍弃几个孩子。登之见他没说话，便吩咐人摆了晚膳。傍晚时，老太太和陆远泽回了侯府，两人神色疲惫，眼底都有着隐隐的怒意。许氏打乱了他们所有的计划。你那个媳妇实在太过恶毒，她竟然想毁了景怀。景怀可是我侯府的种，是侯府的希望。你瞧见景怀今日强忍落寞的模样了吗？看得我心疼啊。老太太捏着帕子落泪，林嬷嬷是她的心腹，也被推出去顶罪，这次俨然伤筋动骨了。她也是做母亲的，怎么这般心狠手辣？就因为她生的孽种不争气，也要毁了别人的孩子吗？老太太拐杖砸在地上，砰砰作响。陆远泽皱着眉头，娘，慎言，他们不是孽种，那也是我的孩子。陆远泽神色有些犹豫，老太太砰的一拐杖砸在他脑袋上，痛得他捂住脑袋，手心溢出一丝丝血迹。糊涂，若是当年的晏殊。也就罢了，现在他是个残废，是个吃喝拉撒都需要人料理的残废，活着只会给我侯府蒙羞。景怀多聪明，名动京城，景瑶更不必说，对方丈预言，贵不可言。而娇娇呢，没名没分的跟着你，委屈十七年了。许时云那个毒妇，老太太神色怨毒，这次差点害得景怀名声尽毁，全盘皆输。他娘家是大，我原本计划着，若他这一胎孩子早夭，便将景瑶养在他名下，记在他名下，有了感情。便不会防备，对许家、对许诗云做什么都有机会。将来景瑶大义灭亲，还能得个好名声。可惜，若景瑶在身边，咱们也能解解相思之苦了。好好的孙女，却要养在外头，见不得光。陆远泽眸子微动，却什么都没说。天色渐暗，府中下人纷纷关紧门窗，检查门窗是否贴上门神。此时，天边涌现出一阵一阵的白雾，将一切都遮掩其中。白雾之中，隐隐出现形态各异。张牙舞爪，害人的生物。有无头人漫无目的，四处找头；有断臂残肢，有血盆大口，各种奇形怪状、令人恐惧的存在，尽数漂浮于天空之中。耳边隐隐出现一道道尖利的声音。许氏披着衣裳，灯之连油灯也不敢点，就着月色道：“夫人，您放心吧，四处都贴了门神，墙角还撒了黑狗血，完全着呢。”许氏看了眼睡得安然、热得踢开了颈背、露出雪白小肚子的陆昭昭。许氏拉了拉昭昭的衣裳，遮住肚子。今儿。怕是只有昭昭睡得好，元宵可出去了。他有没有用膳？许氏面色有些不好意思，绝下扑哧笑道，压低声音：“您放心，元宵哥早就回去休息了。出门前，奴婢差人送了点心，这回应该游街去了。”门外呼呼的风声，隐隐还夹杂着鬼哭狼嚎，听得人头皮发麻。每年七月半，都人心惶惶。哎，登之叹了口气，今夜好像比往年更害人。这雾都伸手不见五指了，白茫茫一片。什么也看不见。往年只要关上大门，还能在院里活动。可今年白雾竟然入了府内。白雾入府，好似府内也出现许多莫名的东西。下人都进屋避让了。许氏问道：“明明是盛夏，如今却觉得蚀骨的寒。”摸了摸胳膊，起了一身鸡皮疙瘩。下午便吩咐下去，让他们避让回屋。这回院里没人，只怕要等天明才会好转。我这眼皮子跳得厉害，也不知道元宵怎么样了。这是陆元宵第一次参加游街。北朝有规定。读书人年满八岁以后，便可以参加游街驱邪，一切自愿。怎么迟迟听不到读书声？往年这街上震耳欲聋的读书声不绝于耳，总是能驱散可怕的黑暗，带来一丝丝光明。登之眉宇也有些焦灼，今日和往年不一样。没事的，还有得到高僧坐镇，一定会平安的。他低声说道。映雪和绝下两个丫鬟也抱在一起瑟瑟发抖。突的，耳边传来一阵咯吱咯吱的尖利声，刺得人耳膜生疼。几人猛地朝房门看去，只见房门咯吱咯吱的响着，门外似乎有什么东西。拼命的往屋里挤。第三十一章
，英语骂人真脏。房门哐当哐当响着，登之心惊肉跳的看着房门，竟是出现了一丝裂缝。怎么会这样？他们不怕朱砂画的门神吗？那贴画竟然挡不住邪祟。许氏目光微沉，哪里买的朱砂画？登之面上血色霎时退尽。是是，是侯爷拿来的。此话一出，他浑身都快脱力。只觉一股凉意直冲天灵盖，登之都快哭出声来。您生产前，侯爷就背下了朱砂画。那时，那时还不知侯爷有了二心，养了外室。许氏心底一片冰凉，吱呀吱呀，大门越发往外挤。映雪和绝夏已经退到了内侧，两人浑身哆嗦着挡在夫人身前。嘻嘻嘻嘻，锵锵锵锵锵锵，找到你们啦！四面八方传来的声音几乎要将他们淹没。大门摇摇欲坠，许氏死死地咬着唇，舌尖都出现了一股腥味，额间冷汗淋漓。怎么读书声还未出现？映雪带着哭腔，众人心头不由一沉再沉。陆昭昭双手高举过头，放在脑袋两侧，两只脚张开，像个小青蛙似的，小手小脚厚厚的，肉乎乎的。此刻烦躁的动了动，耳边一阵阵的嘻嘻哈哈，让睡梦中的他不厌其烦。他睁开眸子，大半夜被吵醒的他，一脸起床气，满身怨气比恶鬼还重。哒，他气鼓鼓的绷起肉乎乎的脸颊，举着小拳头，一脸愤怒。登之吓得一哆嗦，上前便捂住了他的嘴。嘘，他一边哆嗦。一边哄陆昭昭，可转瞬间，铺天盖地的声音戛然而止，疯狂挤门的邪祟停了，嘻嘻哈哈吓唬人的声音停了，似乎连经过的风都安静下来了，静悄悄的，没有一点声音。陆昭昭气鼓鼓的撇开灯枝，圆润的食指一抬，指着大门，张着嘴恶狠狠的怒骂：“人民币井号，哎，与星号，哎，井号，人民币百分号，与百分号五，人民币，人民币，人民币四，人民币与奶娃娃双手叉腰。”谁也不知道他在骂什么，只知道他极其愤怒，叽里呱啦骂了一长串，看表情骂得极其脏。只有许氏默默捂紧了耳朵，一脸的迷茫无助。小小姐说的啥？映雪偷偷与绝夏咬耳朵，绝夏挠了挠头，只觉得小小姐这回格外凶，奶凶奶凶的，还挺可爱。我的小祖宗哎，可别骂了，外面可是邪祟，惹恼了要吃人的。登之又哄又劝，门外安静如鸡。陆昭昭打了个哈欠，满意的看了眼门外，黑压压一大片。匍匐在地，传说中最为恐怖、令天下恐惧的邪祟，此刻瑟瑟发抖。若是有人瞧见，恐怕要跪倒在地，大呼神迹。陆昭昭揉了揉眼睛，眼睛一闭，又倒头睡过去。呼呼的声音，睡得安稳。房门外的白雾犹如潮水般，毫无声息的退开。登之带着胆子趴在门上，夫人，他们怎么走了？难道真让小小姐吓退了？许氏眼皮微跳，胡说什么？昭昭说梦话呢？一个半岁的奶娃娃懂什么？登之傻乐，那倒也是。逃过一劫，劫后余生。大家都很庆幸，我去大门口瞅瞅，看看外面的情况。许氏不放心，披上外衫，便打算出门。我陪您。登之知道他放心不下三公子，两人不敢提灯，谁知道会不会引来邪祟？府内静悄悄的，唯有许氏寝屋的朱砂画被邪祟撕得粉碎。夫人，登之眼睛通红，俨然恨到了极点。许氏神色漠然，以后他送来的任何东西都单独存放。陆远泽，你八抬大轿娶我入门，让我这一生都在为侯府付出。你却带着外室坐享其成，我要让你身败名裂，一无所有。虎毒不食子，而此刻的许氏尚不知陆远泽真正的恶毒。院子里一片寂静，府外却是鬼哭狼嚎声彻夜不停。许氏和登之趴在大门口，偷偷窥探着门外。奇怪，咱们这条街好像格外安静。登之有些不解，明明之前还能听见邪祟的声音呢，此刻格外的风平浪静。大概有方丈坐镇的缘故，许氏脑子里一闪而过昭昭的声音。登之点了头，大概便是如此了。夫人。奴婢听见了读书声，登之面露喜意。果然，空气中隐隐传来的震耳欲聋的读书声，开始一点点驱散白雾中的恶灵。两人担心陆元宵，便不曾离开，只坐在门口的台阶等待。今夜格外漫长，每一分每一秒都极其煎熬。直到天边出现第一丝朝阳，第一缕阳光洒落大地，白雾开始迅速消退，一点点退回阴暗之中，蛰伏着，等待下次降临。呜呜，街上传来压抑的哭泣声。这是劫后余生的喜悦。陆元宵头重脚轻的回府，便被许氏接回了听风院。昨夜可还顺利？有没有吓到？许氏让人摆了早膳，陆元宵不想吃，但为了让许氏安心，到底吃了几口。陆元宵此刻还有些后怕。娘，儿子无事，昨儿府上没事吧？昨儿我们游街，发现邪祟进了院门，似乎比往年更厉害，甚至出现了伤人事件。幸好最后方丈及时赶来，不然要出大事。我昨日分在了陆景怀那一组。陆元宵撇了撇嘴，他从妹妹的心声里得知，那天才少年陆景怀就是他爹的孽种。许氏眼眸轻颤，此刻陆元宵神色有些奇怪。娘，陆景怀名声极大，且许多人暗中下注他会连中三元，乃天定文取心。甚至还有人猜测他将来能凭一己之力驱逐中元节三天黑暗。可您猜怎么着？昨儿那些邪祟并不惧怕他，可真是奇怪。按理来说，那些邪祟很怕读书人的朗朗书生气，陆景怀更是其中的佼佼者。怎会这般
，抱着个苹果，他的上牙冒出了米粒大小的银白色尖尖，乳牙还未完全冒出，他经常用这颗可怜的小乳牙刮苹果泥吃。当然是因为他抄袭哥哥的文章啦。母子二人齐刷刷一怔，大哥八岁前名动京城，谁也压不过大哥的名字。可大哥瘫痪没两年，他便冒出了小神童的名声，就连十岁中秀才都是偷了大哥压的题。陆昭昭咂吧咂吧嘴，因为他的天才称号名不副实。许是面色陡然一垮。第三十二章，方丈被他骂瞎了。陆元宵紧握着拳头，至今还有人拿当年的大哥与陆景怀比，世人将他们称作双陆之才。每每提起大哥，众人总会惋惜的叹道：“可惜那般精才艳艳之人，却成了残废。”又会借着夸赞陆景怀，让陆景怀踩着大哥上位。娘。儿子如今课业艰难，想要借大哥往日的书籍和文章，您知道在哪里吗？陆元宵轻咳一声，装作不经意问道。许氏抿了抿唇，当年你大哥出事后，极其抵触过去的一切，你父亲差人搬走了，早就搬给陆景怀了。哼，陆朝招双手都抱不住大苹果，比他脸颊还大。说起来。倒是许久不曾见过你大哥了。许氏神色有些黯然，想起长子，心头依旧止不住的痛。他对长子倾注了所有的心血。当初长子出事，他几乎丢掉半条命。后来长子不出院门，他也进不去，偶尔也只能趁他熟睡之后，偷偷进去看看他。看着他一复一日的消瘦，看着他一点点陷入绝望之中，看着他一点点流失对生的渴望。八年了。他何时才愿意走出门呢？许氏轻叹一口气，或许大哥很快就会想清楚呢。陆元宵不由想起上次与大哥相见，他好像很喜欢昭昭，甚至为了昭昭打破原有的规则。许氏笑了笑，没说话。他不敢期待太多，长子能活着。已经是他最后的期望。白日里，陆元宵狠狠睡了一觉，之后两天依旧昼伏夜出，三日过去，小胖子愣是瘦了一大圈，太遭罪了，年年都来这么一遭，哪里吃得消？这该死的邪祟！怎么就除不尽呢？许氏暗骂了一声。陆元宵打了个哈欠，娘，儿子能全身而退已经极好。听说今年方丈眼睛都瞎了。陆元宵有些后怕，真的。许氏吃了一惊，走时方丈的眼睛还蒙着一片黑布呢。陆元宵回去倒头就睡。许氏不由想起昭昭上次心里骂方丈，骂他把佛珠给陆景瑶，一双眼睛不瞎了。许氏打了个寒战，他家女儿。好像有那么一丢丢了不起。中元节刚过，许家二舅舅便上门拜访。这次许氏并未婉拒，反倒大开府门，热烈欢迎。陆远泽开不开心，他不知道，反正他很开心。彼时陆昭昭刚满六个月，正好能吃辅食的阶段，每天都抓着一根硬饼干磨牙，口水稀溜稀溜的，穿着一身大红色的短裙，盘腿坐在榻上，头上稀稀拉拉几根头发。许氏还别出心裁的扎了两个小啾啾。昭昭啊！想不想二舅舅？二舅舅监管水利，为人和善，与看起来严厉的大哥许一婷不同。他格外的和蔼。陆昭昭双手摊开，便被抱到怀里，身后还跟着两个少年，是他的嫡子徐宇恒和徐雨清。这两人是对双生胎，今年十六岁，生的一模一样。容貌极其俊秀，可惜的是，双生胎生的艰难，又产程过久，生下来孩子智力有些障碍，也叫失魂症。这是朝朝妹妹叫妹妹，二舅舅摸着两个儿子的头，心头有些涩然。若两个孩子能平安健康，那该多好啊！两人眨巴眨巴眸子，甚至看着陆昭昭的眼神，都一览无余的清澈与迷茫。昭昭莫怪你，两位哥哥听不懂话。二舅舅叹息一声，十六了，连爹娘都不会喊。陆昭昭却是偏着脑袋，于恒哥哥，于清哥哥，咦？他们竟然魂魄不稳，难怪看起来呆呆的，缺了点什么。两个对外界毫无反应的哥哥，突的抬头看向陆昭昭，目光灼灼的看着他。他们的世界里，十六年听不到、听不懂任何东西，但陆昭昭的心声直达灵魂。哇，我有好多哥哥呀，一个比一个好看。哥哥抱陆昭昭，见了谁都想扑过去。此刻手一张，便朝着余恒哥哥张开手。二舅舅一慌，昭昭哥哥听不懂，十六年了，什么都教不会，什么都听不懂。可陆昭昭固执的继续张开手，哥哥。抱，声音娇娇软软，固执又可爱。徐宇恒皱了皱眉头，好似眼中只能看到那小小的人。然后，在父亲震惊的目光下，小心翼翼地摊开手，将那胖乎乎的奶娃娃抱在了怀中。吧唧，陆昭昭大方的亲了一口。徐宇恒慌乱的手忙脚乱的抱住她，我是昭昭妹妹，要叫我妹妹哟。小娃娃大方的把磨得满是口水的磨牙棒伸过去，徐宇恒难得的呆了一瞬，呆呆的看着他，没啊妹，他张开嘴，结结巴巴许久，才沙哑的语调不清的喊出一句妹，可把许二舅舅惊得目瞪口呆，甚至泪洒当场。宇恒，宇恒，会说话了，我儿会说话了，十六年了，他的儿子竟然会说话了。且有了回应，陆昭昭又摊开手，对着于清哥哥喊抱，依旧收获了一个拥抱。许二爷两夫妇已经喜极而泣，虽然两个儿子对他们的呼唤依旧毫无反应，可他们对昭昭有反应啊，这让绝望的他们再次看到了希望。石云，石云，你生了个好女儿啊！二嫂竟然直接抹起了眼泪，她生双胞胎时伤了身子。这辈子就这么两个孩子，早就不抱希望，如今竟迎来了好转。许氏亦是惊奇，二哥二嫂莫哭，一
以后与恒于清时常来府上玩耍，让昭昭与他们多待待，或是我带昭昭回来也行，只要能帮到二哥，他自然乐意。二哥二嫂抹了泪。便与许氏闲聊，陆昭昭便趁机抓着两个哥哥的食指，给他们凝固神魂。笑话，这玩意儿可是小姑奶奶的老本行了，耳朵却支起来听他们聊天。这次陛下派我去林落治水，只怕年后才能回。你在京中一切小心。陆远泽、雪儿舅舅眉宇微压，二哥说话不好听，但一定你要多加防备。许氏捏了捏手绢，深深吸了口气。二哥、妹妹一切明白，一定要多加小心。雪二爷却是偷偷瞥向啃磨牙棒的陆昭昭，支起耳朵仔细偷听心声。第三十三章。嫁渣男，林落水患，那不是二舅舅被灾民撕碎的关键吗？二舅舅一定要防备董家明这个人呀，他会害你的。小家伙在心底干着急，而二舅舅眉头一松，来对了，董家明，行，他记住这个人了。许氏心里也琢磨着的，想个办法提醒二哥。许二爷晚饭都没吃，略坐了会，便急匆匆走了，还约好要多带昭昭接触两个儿子。来了一趟，他总觉得两个孩子都变得凌厉几分。夜里，陆昭昭正睡得迷糊。便听得外边传来细细碎碎的声音。许氏披着衣裳起来，登之进门禀报，外边来人急匆匆往德善堂去了，说是谁病得厉害。陆昭昭打了个哈欠，翻身继续睡，会翻身了就是爽。气运这个东西，此消彼长。原书中，许家落魄，许氏三个儿子接连出世，女主一家自然顺风顺水。如今许家家官尽绝，自己没死，三哥没误入歧途，娘还借机搬空了陆家和女主的库房，自然百事不顺。外头闹了一夜。陆昭昭却睡得香甜，许氏一大早就被请到了德善堂。老太太神色疲惫，看着神清气爽的许氏，气不打一处来。都是他，都是他害的局面成了这样。你倒是睡得安心，晚一的亲事马上要办，你也不操持操持，还要我一个老太太忙活？娶你有什么用？老太太不轻不重的杵了一句。许氏若是往常，早就跪下请罪。此刻，母亲，我这么多年疼她，京城谁人不知？说破大天。儿媳也没错的，您怎么会老呢？您生晚一时，旁人这个年纪都做了祖母，您还能生个闺女儿，才不老。许氏语气娇俏，带着笑意，老太太却怎么也笑不出来。她总觉得许氏在嘲讽她，可她找不到证据。这么一来，更憋屈。晚一到底是您亲闺女，我平日里疼疼晚一还行，操持婚事还是得亲生母亲，免得外人指摘您呢。许氏笑意吟吟，全京城都知道她不同意陆晚一的亲事。他自然一丝不沾，将来陆婉意后悔也跟他没关系。老太太眉宇带着玉气，裴娇娇上次当众出丑，还在府衙被关了一夜，回来与陆远则闹了一夜。京中又隐隐出现闲言碎语，说陆景怀的母亲是个贼，甚至还有人传言，上次被雷劈的就是他家，着实影响了景怀的名声。三番两次下来，众人伺候陆景瑶也不尽心，昨夜竟是高热不止，吓得他一夜未睡。这么一来，越发不放心陆景瑶养在外面。若是能养在许氏膝下，能得许氏的家产。又能得许氏信任，自己也能时常看着小心肝。你是婉意的嫂子，多帮他把把关。许氏笑笑没说话。今日叫你来，是有事与你商量。清溪老宅送信来，有护远房亲戚遭了难，留下个孤苦伶仃的女儿。那女儿跟昭昭差不多大，被养得瘦骨嶙峋，族中又无人帮衬，想问问咱们能不能施个援手。我便想着，府中没有与昭昭大小的孩子，不如给昭昭找个伴儿。昭昭那几个哥哥不成器，有个姐妹。也有帮衬，你觉着如何？老太太虽如此说，但语气却很笃定。许氏嫁进来十七年，从未有过任何拒绝。当年老太太感染风寒，大病一场，病得下不了榻。大户人家是急，都是走个形式，真正动手却是丫鬟奴仆，这便是极其孝顺了。而许氏当年的天之娇女，她见不得儿子被搓磨，有一抹一抹许氏的威风。她一句话，许氏便亲自伺候屎尿，从未有一句怨言。她甚至没想过。许氏会拒绝，到时候与昭昭同上族谱，就当做双生子养着。老太太眉宇含着笑，当双生子，生辰也不必变，还能名正言顺的回府认亲。许氏指甲死死的掐进肉里，他们怎么敢，怎么敢想的？竟然想把外室生的孽种抱回正妻膝下，让正妻教养着。猛地想起，这本就是他们一开始的打算，是他听见了昭昭的心声，才躲过一劫。若是想想，昭昭当时死亡，而他把那孽种如猪如宝的养大，最后背刺自己，背刺许家。对他来说，不亚于灭顶之灾。许氏头皮发麻，此刻他死死地捏着手心，面上不显露分毫。娘，我有昭昭，何苦再多一个女儿？再说那孩子爹娘都没了。许氏担心地问道。老太太微微嗯了一声。娘，这不是儿媳不容忍，那孩子只怕克父克母的命。您瞧瞧，生他之前一片大好，家庭和睦，爹娘恩爱。他出生后家破人亡，事事不顺，怕是命硬，克亲属呢。儿媳年轻，不怕。可娘，许氏叹了口气。似有所指，老太太眉头微蹙，眼底闪过一抹不喜。陆景瑶和陆景怀可是她的心肝肉，容不得外人说闲话。景瑶可是得到高僧认证过的命格贵重。罢了，你既不愿，我也不逼你。老太太并未多想，只觉得当初没溺死陆昭昭。
，可惜了。许是出了门，脸上的笑容瞬间垮下。做梦！陆昭昭对此一无所知，即便知晓，她也不会让陆景瑶与她做姐妹。只要她不愿意，天道都别想勉强她。陆昭昭刚满七个月，长出了第一颗乳牙，她能吃的辅食越发多了，偶尔还能吃半个蒸蛋。而陆婉意该出嫁了，嘿嘿，前世我娘祖你嫁祸坑。结果你套烂我娘的脸，这次看你后不后悔。陆昭昭穿的喜庆，眉心那抹红，衬得她越发呆萌可爱。嘿嘿，打死他，打死他，打死他！中永侯府热闹纷纷，张灯结彩，四处挂满了红灯笼，贴满了红双喜。老太太喜不自胜，母女俩哭哭啼啼好一会儿才送出门。许是，在接亲的人中，竟然瞧见了陆景怀。陆景怀似乎与新科状元顾林关系不错，那他知道顾林会家暴，会打妻子吗？许是冷眼看着，看着陆婉意一脸娇俏的走向他向往的婚姻。第三十四章。朝朝夕扎爹，陆婉意出嫁后，府上瞬间冷清不少。回门那日，陆婉意面色娇羞，与新科状元站在一起，似乎格外登对，犹如一对璧人。陆婉意瞥见许氏，嘴角不自觉嘲讽地扯了扯：“大嫂，幸好当初没听你的。阿玲多好的男人，大嫂竟然说他不堪违配，还拦着婉意不让嫁。”他毫不犹豫地出卖了许氏。顾林尖锐的目光看过来，神色间带着几分冷意。顾某不知何时得罪过侯夫人。顾林眉头轻皱，许氏淡淡道：“婉意虽不是我所生。”但他成长的每一件事都是我亲自教导，胜似亲生。他被我娇宠长大，性子养得娇气，担心他后悔，这才拦了几分。至于不堪为配，那完全是谣言。整个京城，谁不知道我疼他入骨？仅仅凭着打马游街那一眼就要嫁过去，我怎能不拦呢？许是叹了口气，似乎被伤透了心。陆婉意撇了撇嘴，面上涨红。他呀，哪里是打马游街时看上的顾玲？他去陪娇娇家时，便遇上顾玲来寻陆景怀。那时他就上了心思，裴娇娇甚至挖空了心思，请了顾玲上门，两人私下早有接触，只是想要借许氏出手，抬高陆婉意的身份。谁知他不愿插手婚事，陆远泽也早早回了府，用了午膳，吃了一顿回门宴。陆昭昭顺利捞到几口肉泥，兴奋地在灯之怀里扭来扭去。姑姑再嫁一次就好了，又能吃肉。许氏莞尔，嫂子，不是我说。大哥都多久没回府了？你也要反思反思，是不是自己哪里做错了？陆婉意语气多了一丝幸灾乐祸，他扒拉着许氏，不就是为了许氏帮忙，给他说个好亲事吗？谁知道这么点忙都不肯帮，甚至为了把裴娇娇从狱中捞出来，他的嫁妆都被变卖了不少。男人是要干大事的，女人受点委屈怎么了？陆婉意亲昵的靠在顾林怀里，眉眼一片幸福。许氏捏着手绢，擦了擦陆昭昭嘴角的油，是的，是的，下次你被家暴也要记得反思哟。想想自己为什么挨打，陆昭昭开心得很，等着他挨揍。婉意说的对，许氏甚至笑看了顾林一眼。你可千万别哭着回来告状。待回门宴结束，已经是晚上，奴婢得赶着给小小姐做几身冬衣，一场秋雨一场寒，马上就要变天呢。登之坐在床前，就着油灯给陆昭昭绣虎头帽。叫娘，许氏正哄着陆昭昭，陆昭昭嘴巴一咧，露出唯一的小乳牙。良亲，吐字不清，但能开口了，好事。许氏心里美滋滋的，昭昭还不会说话。那丫头早就会说话了。陆远泽刚进门，便条件反射说了一句：“当然会说话啦，她是现代人，来自两千年后呢。要不是她用现代知识帮着渣爹，我们许家怎会那么惨？”许氏听的那句“两千年后”，轻轻吸了口气，眼眸微垂：“哪个丫头啊？”陆远泽拳头抵在唇边，轻咳一声：“同僚的姑娘呢？七个月便会开口了，一副聪慧的样子。”他摆了摆手，登之怔了一下，看了眼夫人。许氏点头，他才退下去。招招，叫爹啊，叫爹。陆远泽眼底有些惊讶，昭昭比景瑶长得好太多了，叫爹，叫爹！陆远泽对着昭昭哄道。陆昭昭眨巴眨巴眸子，叫爹，叫爹！软软糯糯的小奶音，听得人心都化了。陆远泽摇了摇头，是叫爹，爹，爹，爹爹！他指了指自己，而陆昭昭脆生生的开口，哎，许是扑哧一声，随即死死的捂着嘴，笑得浑身都在颤抖。陆远泽额角轻轻直跳。良久才忍下怒意，只眼底多了丝不喜。长得好有什么用？景瑶多年他，陆昭昭见了他就要用屁股对着他。昭昭，我才是爹。眼底有几分不悦，昭昭无辜又天真的指着爹，狗狗，狗狗。他一副天真不安世事的模样，气得陆远泽牙齿都快咬碎了。昭昭还小，你与孩子置气做什么？陆远泽将陆昭昭抱到一侧，放低了声音，儒雅的面孔多了丝亲昵。石云，生完昭昭后，咱俩都多久没住一块了？他轻轻抚着许诗云的肩膀。许诗云却只觉恶心，强忍着拍下他的巴掌，瞅了眼目光灼灼的陆昭昭，昭昭看着呢。女孩子娇气，撵我，侯爷一个人睡，莫不是孤单了？许氏轻笑着道。陆远泽瞥见陆昭昭的目光，想要温存温存，又没了兴致，讪讪的收回手。云娘，别瞎想，我怎会嫌孤单？况且除了你，我谁也看不上。只是陆远泽语气顿了顿，侯爷可有什么为难之处？许氏贴心的问道。陆远
，绝不会让他没尊严的讨要。他该怎么说？府里捉襟见肘呢？陆景怀与江姑娘的亲事已定，彩礼也已拟出，可全都拿来还了许氏，就连陆婉意嫁妆都上不了台面。许氏也不曾添妆，陆远则心头不满，侯爷可是缺钱了。许氏眼睛一亮，大度的开了口：“侯爷若是缺钱，定要告诉我。我们夫妻一体，又是多年夫妻，何必分你我？”许氏说的，陆远则神色动容，他想要，又想要许氏求着他要府里没钱，吃我的嫁妆也是应当的。侯爷吃云娘的软饭，云娘还高兴呢。许氏知道陆远则自尊心强，最好面子，踩着他的雷点状似无意说道。陆远则果然脸色漆黑，拳头紧握。不缺钱，云娘的私库留着自己花，我还不到吃女人嫁妆的地步。陆远则语气有些重。对了，你让燕叔出来做个证，就说燕叔不愿拖累江姑娘，自愿退亲的。外头传言陆景怀抢了燕叔的未婚妻，多难听，别毁了对方的未来。人家可是要连中三元的天才。陆远则眉眼间隐忍的喜意，砰！许氏面色一沉，摔了桌上的茶盏。第三十五章。窃取哥哥文章，侯爷便是来说这个的吗？你让燕叔出来做见证，他被人退婚，被人嫌弃，你还要他出来做见证？你是往燕叔伤口撒盐？陆远则好声好气地哄着云娘，燕叔已经残废，便是受些委屈又何妨？他不出门也受不了伤害。他语气轻松，气得许氏怒火中烧。那陆景怀，我见过的，十七岁的少年，若连中三元，必飞驰中物，必定冲天而起，不如结个善缘。甚至有人直言，他就是第二个燕叔。他的文采，他的文章。不弱于燕叔，陆远则眼睛放光，好似整个人都活了过来。许氏漠然地看着他，他还记得当初燕叔比陆景怀更聪慧吗？谁都不能踩着我而上位。许氏浑身都在颤抖，唇色发白。这何止是做见证，这更是让陆燕叔出来做踏脚石，为陆景怀扬名。即便燕叔瘫痪，我也不许他沦为踏脚石。那陆景怀在江云锦还未退婚时就曾有交集，谁知道他们是不是无眉苟合，有了首尾呢？天才少年，三元及第，不过是个偷奸的奸夫，还要我而作证？做梦！许氏死死地咬着牙，啪！陆远则一巴掌甩在许氏脸上，面上隐有薄怒。你在胡言乱语什么？陆远则神色间隐隐有些慌乱。许氏抬手轻轻捻去唇角的血，眼中的恨汹涌汇聚。我看你是疯魔了，云娘，你怎么变成这个样子？如此小心眼、容不得人，毫无曾经的大度，毫无曾经的贤良。他说完，便拂袖而去。登之猛地推门进来，瞧见夫人面颊青肿，嘴角带血，眼泪顿时滚滚落下。侯爷。侯爷怎么敢动手？登之急忙命人打了水，给他热敷消肿。许氏面无表情，任由丫鬟们忙碌，丝毫未见。陆昭昭笔直地坐在榻上，神色严肃，连最爱的苹果都滚到了脚下。天才不过是偷了大哥文章得来的名声，现在偷大哥，以后女主大了，还会有中华上下五千年的狮子哥父帮他。屋外灯火通明，屋内气氛低迷。许氏眼中毫不掩饰的恨。许氏嘴角一动，脸上便牵扯着疼。去查一查陆景怀这些年扬名的文章，再将从前的文章。一同带回来。许氏想起昭昭的心声，神色微动。许一婷送了几个靠谱的护卫，平日里许氏便让他们跑腿，都是信得过之人。陆远则这一出府门，便半个月未归，似乎有意给许氏压迫感，想要逼许氏低头。陆婉意还特意捎了口信，这男人从不会无缘无故打女人，必定是女人犯了错。大嫂要好好想想，自己做错了什么，该认错就认错。女人嘛。向男人低个头不算什么的，快过分了！枉费夫人教导他十几年，夫人疼他跟亲生似的，真是狼心狗肺。登之气得破口大骂，许氏反倒笑得一脸莫名。这口信，老太太可知道？登之没好气道：“怎不知道呢？先去给老太太传了话，才来的听风院。只怕老太太也存着让您反思的想法呢。”陆昭昭坐在床上，眼珠子滴流滴流转，距离姑姑挨打不远喽，打起来，打起来，打起来！心里一边念叨，一边小手拍得啪啪啪作响。许氏捏了捏他肉嘟嘟的小脸，这小家伙真会看戏。好吧，他也迫不及待想看了。今晚好想吃肉泥哦，如果能吃到肉泥，那我一定是全世界最开心的孩子。肉泥，肉泥，肉泥。陆昭昭坐在床上，咧着一颗牙，朝着许氏笑眯眯的，别提多可爱。今儿八月十五，给昭昭蒸些肉泥，做点他能消化的小点心吧。许氏瞧见女儿，心都化了。若不是昭昭的到来，她现在已经面临绝境了吧？许氏微敛着眉。他要和离，也要光明正大的夺走四个孩子，艰难，但有招招，一切都有希望。爷，娘亲真好，棒棒棒，全天下最美最好的娘亲啦！陆昭昭吧唧抱着他亲了一口。如果今晚能让我出去赏月，就更好啦。陆昭昭心里嘀咕着。许是装作没听见的样子。小厨房无意中发现一种蛋黄豆，说是入口即化，指甲盖大小，正好适合小小姐吃。晚点奴婢便取些来。今儿一早，厨房便烤了月饼。今晚大家都期待着赏月呢。听说外边还办了赏月会，各位才子佳人们各显神通呢。往年长公主也是要大办一场的。
，登芝给许氏捏着肩，许氏眉宇带了几分笑意。他呀，这一胎来的珍贵，哪里敢办灯会？今晚咱们也去池子里放花灯，让厨房多备些吃食，再给大家双倍月银吧。许氏的话让登时欢喜的行礼道谢。许氏低头看了眼昭昭，能得来昭昭。是我的福气，从库房中取一万两银子，用昭昭的名义去赈灾吧。听说林落水患，来了许多灾民，在城外安家就当积德了。娘娘大善。登之郑重的行了一礼，转头便亲自去办了。直到傍晚，登之才回府。今日城里不宵禁，满城都挂上红灯笼。夫人，灾民真可怜，他们如今在城外五十里的小镇上安家落户，为了感念小小姐恩德，还把刚定的村民定成了朝阳村。许氏点了点头，陆昭昭却是吃着蛋黄龙豆，眼睛放光。难怪今儿感觉到细细碎碎的金光不断涌入他的身体。不过对灾民来说，这也会成为一种庇护。如今尚且不知，等遇到灾难时，朝阳村会成为唯一的幸存者。冠上他的名，便是天道的庇佑。夫人、侯爷还是不曾回府。老太太方才借口出去礼佛，也参加庙会去了。登之迟疑了一瞬，低声说道：“几个丫鬟都不由压低了声音，生怕引起许氏触怒。侯爷已经十日不曾回府。”许氏眉眼淡淡。若是以前，只怕他早已诚惶诚恐的反思，早已卑微的去认错。如今陆远泽还想压迫他，怕是想屁吃。他恨不得食其肉，啖其血。行了，不回便不回吧，咱们正好过个清净节日。许是明白，今儿中秋是团圆的日子，那裴娇娇自然会想法子将陆远泽留在那边。陆远泽为了给他难堪，为了让他认错，自然顺势留下。他会难堪。登之委屈的双眼冒泪。夫人是正室，是八抬大轿娶进门的嫡妻。如今。侯爷竟然陪外室过中秋，这是欺辱夫人。登之，你要明白，我所求早已不是他的真心，而是带着儿女全身而退。他越嚣张妄为，越肆意，才能将他推下地狱。第三十六章，火烧昭昭。中秋夜，府内没有侯爷，没有老夫人，可众人却只觉轻松。许氏甚至让人在凉亭支了个桌子，桌上摆满了肥美的螃蟹，炉子上温着热酒。精美的各色糕点，他喜爱吃蟹，但老太太不喜蟹味儿，他已经十七年不曾吃过了。陆元宵每日放学都会去大哥院里温书，此刻他抱着昭昭又去寻了大哥。大哥坐在轮椅上，短短两个月，大哥便风雨了一圈，甚至隐隐能看出当初的风华。他的手已经能慢慢抬起来，但他不曾告诉任何人，昭昭来了，快来大哥抱。陆燕书不爱笑，有些淡漠，可每每见到昭昭，总会融化寒冰。呜呜，昭昭好想放灯，放孔明灯，放花灯。昭昭也好想玩，陆昭昭趴在哥哥怀里，一脸控诉。陆元宵挠了挠头，自从上次我把妹妹偷出去后，娘看得越发严。陆燕叔瞪了他一眼，若妹妹出了什么事，可怎么办？大哥备下了花灯，大哥带你去湖里放花灯，可好？大哥笑眯眯的，一副温润君子的模样，眉眼如画，俊美清俊。若不是坐在轮椅上，只怕能引得全城姑娘尖叫。陆昭昭小脑袋瓜使劲点着全天下最最好的大哥，如果能给昭昭画个观音菩萨的天灯就好了。天上有各种孔明灯，昭昭要放个与众不同的，放个菩萨灯，一定很有趣。陆昭昭心里嘀咕着。大哥带他放完花灯，便让人拿出了笔墨纸砚。残疾后，他再未握过笔，这是第一次。大哥最擅长画佛像。今日为昭昭画一幅菩萨画像吧。他直接提笔在灯上作画，小厮欢喜的眼里冒泪花。大公子真正活过来了。陆燕书的手不能长时间提笔，一幅菩萨画像，一直到天色全黑才画完。等上完色，已是夜里。陆昭昭手舞足蹈，胖乎乎的手腕上铃铛不断的响动，点点等等，发音不清晰，只能隐约吐出几个字。他看向大哥的眼神满是惊叹，真的好厉害！大哥画的菩萨眉目慈祥。仿佛在静观世人，就像一座真正的菩萨。陆燕书听得妹妹心底的震惊，不由露出一丝浅笑。陆元宵拿着一根蜡烛，点上菩萨灯的灯芯，灯芯点燃的那一刻，菩萨好似被注入了灵魂，整个人都充斥着佛光，悲天悯人的气息扑面而来。陆元宵后退一步，甚至不敢直视，他几乎有种跪下参拜的念头。传言大哥琴棋书画无一不精，果然，只要有他的存在，便能盖下所有光辉。陆昭昭仰头坐在大哥怀里。小嘴哇哇的惊叹，菩萨灯一点点飞上空中，汇入万千孔明灯中。孔明灯泛着悠悠的白光，漂浮于天地之间。陆昭昭眨巴眨巴眸子，小手轻轻掐诀，一道灵气打入灯中。一瞬间，所有的孔明灯竟是飘飘浮浮，将菩萨灯汇聚到了中央，就像漫天星辰簇拥着他们的神灵。你们看，天上是什么？有人惊讶地望着天，大声喊道。此刻，众人正围在高台前，欣赏陆景怀大展身手。原本正傲然听着众人的恭维，此刻所有人都抬头看向了天际，满城的热闹，满城的喧嚣，好似一瞬间被按了静止键。是菩萨，是菩萨显灵了，快看啊，菩萨显灵了！众人大声呼喊，疯了一般跪在地上，不断的磕头。天哪！
，神灵出现了，神灵是来忽悠我们的吗？众人欢呼雀跃，而陆景怀尴尬地站在高台前，抿了抿唇，压下眼底汇聚的怒气。满城都在拜菩萨，而陆昭昭丝毫不知自己放的菩萨灯引起了多大的震撼。他更不知道，钟永侯府老太太在灯下跪了一整夜，就为了求陆景怀三元及第。昭昭打了个哈欠，神色有些疲惫。今儿府里热闹，他不曾午睡。大哥。我带妹妹回去睡觉，大哥你也早些歇息。陆元宵心疼地抱起妹妹，自从知晓父亲养外事，他便成长了许多。当然，偷妹妹不算，睡大哥院子，不回家不回家。陆昭昭迷迷糊糊的呢喃，不肥。陆彦书正看着桂花酒发呆，让昭昭去我房中歇息吧。陆元宵便将妹妹抱了进去，留了两个丫鬟守门，才悄悄离开。夜里，万籁俱寂，月光下一片圆满。突的，府内冒起一股浓浓的黑烟，熏得灯枝不由皱了皱鼻子，哪里走水了？夜里贪杯。多喝了两口，此刻夫人还未醒酒呢。他抬头朝着浓烟处看去，眼神落定的瞬间，瞳孔猛地一缩。夫人，灯之声音霎时尖利起来：“走水了，走水了，快来人啊！您的院走水了。”灯之浑身颤抖，尖利的嗓音刺破夜空。许氏吓得浑身一抖，瞬间清醒。晏殊。我的晏殊，昭昭，许氏霎时毫无血色，跌跌撞撞的，一路朝着明德院跑去。许氏浑身冰凉，如坠冰窖，他恐惧到了极致，喉咙里竟是一个字都喊不出来。啊啊！他疯了一般冲过去。此刻，明德院大门处已经浓烟滚滚。昭昭呢？大公子呢？灯之大声问道。丫鬟奴仆从四面八方赶来，不断的提水，不断的倒。可熊熊大火竟是并未熄灭分毫，守门的丫鬟浑身哆嗦，小小姐也在大公子屋内，都在屋内呀、啊！丫鬟跪在地上大哭，奴婢亲眼见着三少爷抱进去的。许氏身形一晃，就要倒在地上。夫人，灯之吓坏了。许氏喉咙干涩，一边爬一边哭。我的晏殊，我的昭昭，我要去找他们。不行，他们还在里面，我的孩子还在里面啊！啊，夫人，火势太大，您不能进去呀、啊！灯之死死地抱着许氏，许氏哭得肝肠寸断。晏殊该怎么办？晏殊还没出来，昭昭也才七个月，他会害怕的。你放开我，我的昭昭，我的昭昭还在里面。许氏疯了一般朝里面冲，熊熊大火仿佛要毁灭一切，入目皆是一片火红。他的孩子啊！许氏宛若癫狂。第三十七章。你被穿了，许氏倒在明德院前，他神色惶恐，呆呆地看着大火，似乎要烧毁一切。大火噼里啪啦的燃着，仿佛要吞噬一切。他挣扎着要爬起来，可一道身影飞快地冲进了烈火中。殿下，侍卫吓得面色大变。正巧大门处的横梁落下，竟是直接将众人挡在门外。灼热的火焰一点点侵蚀谢成喜的肌肤，少年眉头轻蹙。陆昭昭，他大声喊道：“太子殿下，冲入火中！”这让侍卫变了脸。从四面八方涌入侍卫，纷纷救火。谢成喜不知寝屋在何处，但他隐约能听到断断续续的心声：“该死，该死，全都该死。”他听着声音，似乎有些失控。他一路朝着新生的方向冲去。他只觉浑身烫得刺骨，冒着火一路推开寝屋大门。火光中，他好似看花了眼，看到了陆家残废陆彦书，看到了昭昭。他好像看到陆彦书踉跄着站起了身，又好像看到他们身上笼罩在一层淡淡的浅色的光芒，让烈火无法靠近分毫。他年纪轻轻就产生幻觉了。陆彦书已是强弩之末。可他依旧死死地抱着昭昭不肯松手。谢成喜清楚地看到，那小丫头怒气冲冲的眸子，小丫头总是一副讨喜和善的模样，此刻竟让人有些许胆寒。昭昭，别怕，我来了。谢成喜冒着上前扶住陆彦书，让他往角落里面躲，才发现他浑身冷汗，面色惨白如纸。但此刻他急忙接过朝朝，别怕，昭昭，成喜哥哥来了，别怕呀。他轻轻抚着陆昭昭的头发，安抚着陆昭昭，也不知是不是他的错觉，总觉得靠近朝朝后，周身的灼热渐渐削弱，甚至多了一丝凉意。他们躲在寝屋最角落，面前是熊熊烈火，轰隆隆，天空中出现一丝炸响，轰鸣的雷声自天边倾泻而下，随之而来的还有瓢泼大雨，又急又猛的雨点落在烈火上，飞快的将火焰熄灭。外头的百姓脚步匆匆的往回赶，一边跑一边喊：“奇怪，青年间明明说进来半月无雨啊！”雨水熄灭烈火的那一刻，陆彦书好似放下心来，整个人都强撑不住，倒在了地上。许氏跌跌撞撞地冲进门，在废墟中瞧见孩子，心都要碎了。彦书，昭昭，许氏哭着冲上前，殿下，多谢殿下，多谢殿下。许氏哭得不能自已，太医早已冲上前来寻太子，太子摆了摆手，先看陆家大公子。太医蹲在地上，神色有些狐疑，奇怪。陆大公子原本是残废之身，一片干枯的血脉，如今他还想再仔细探探，便听了许氏问：“晏殊如何？”太医这才收回手：“夫人，大公子并无大碍，只是吸了些浓烟，又心神紧绷，晕过去了。待好好养养，便能恢复正常。”他还想再把脉，便听了太子道：“给小丫头看看。”小丫头样样的趴在谢成喜怀里，白生生的小脸上糊满了黑色烟灰。孩子无
，这小丫头气性可真大。许氏一听，两个孩子无恙，紧绷的那根弦猛地断开，当即倒下。侯爷呢？太子眉头紧皱。这府中竟一个主事之人都没有，侯爷未归，登之抹了把泪，让人将主子们背回隔壁院落。谢承喜便只得抱着陆昭昭出了门，别怕，我们安全了。谢承喜不由想起方才小家伙的眼神，那种试图毁灭一切，整个人都不甚清醒了。小小的孩子怎么会有这么可怕的眼神？大概是吓着了吧。这小男主还是个好人咧。陆昭昭悠悠地叹了口气，这么好个人，怎么就被穿了呢？成了女主的裙下之臣，真惨啊！小太子多么勤勉一个人，偏生冒牌货，占了他的身子，用天下来谈恋爱，害得北昭生灵涂炭。谢承喜脚步一顿，穿穿什么？占他的身子，用北昭基业谈恋爱。谢承喜浑身凉意，直冲天灵盖，竟然有人假冒他的身份。他呼吸一滞，他还想继续偷听，可此刻小姑娘困得厉害，打着哈欠便趴在他怀里睡了过去。陆远泽匆匆赶回府时，明德院已经被烧成了一片废墟。侯爷，侯爷，奴仆纷纷,纷跪倒在地。陆远泽面色悲戚。那滔天的火焰，隔着几条街都让人触目惊心。晏殊，昭昭，我的昭昭。陆远泽站在一片废墟的明德院，身形一晃，仿佛一下子苍老了好几岁。陆远泽神色崩溃，满脸哀痛。小厮面色一僵：“侯爷，小小姐被太子殿下救了，大公子也毫发无伤，只烧毁了明德院。”陆远泽怔了怔，随即扑通一声跪在地上：“真是菩萨保佑，真是菩萨保佑！谢殿下救了晏殊和昭昭。”他使劲地朝着太子殿下磕头。谢承喜却是抱着昭昭。淡淡道：“陆大公子和昭昭好得很，中秋休沐三天，侯爷竟是忙得连侯府也不回。若是本宫晚来一刻，只怕侯爷妻女皆要葬身火场。”谢承喜面色带出些许严厉，陆侯爷红着眼眶，轻声叹息：“臣谢殿下救命之恩，谢殿下救命之恩。”陆远泽今日陪着娇娇吃了顿团圆饭，他哪里解释得清？陆大人好自为之。谢承喜虽然年仅八岁，可自幼便作为储君培养的他，哪里看不出陆远泽的心虚？太子将小昭昭还给了登之，登之红着眼睛。待夫人醒来，夫人必定亲自道谢。太子摆了摆手，原本他只是来看看，谁那么奇葩放了个菩萨灯，引得全城磕头参拜。谁知遇上陆家大火，更是听得昭昭心声。这一趟值了。许氏睁眼时，便听见了小昭昭的碎碎念：只要烧死我，就能把小女主养在母亲膝下，太恶毒了！哼。想要我腾位置，想得美！许氏红了眼眶，爬起身，便将昭昭抱在怀里，泣不成声。娘差点失去你了，娘差点就失去昭昭了。第三十八章，动了逆鳞。陆昭昭被许氏紧紧抱在怀里，小家伙笨拙的抬手摸了摸母亲的头发，不，不赖肯怕，凉凉，不怕。许氏更是哭得厉害。夫人，侯爷在门外。登之低声说道。许氏恶狠狠道：“让他滚，滚出去！”许氏眼中出现一抹杀意，曾经爱得多么深。此刻就恨得多么猛烈，他竟然竟然敢对朝朝下手。门外陆远泽也听到了许氏的声音，心头颇有些不悦。许氏这段时日当真不知所谓，是他太宠着他了，让他看不清自己的位置。娇娇多温柔体贴，景瑶多么聪慧贴心。陆远泽强压着火气，云娘失火亦不是我所愿，这段时日我会搬回侯府，好好照顾你们母女。奇怪，明明说好的烧听风院，怎么明德院着火了？说完。便离开了小院，昨夜便抓到了纵火之人，是内院厨房的小厮，说是许氏罚了他，他怀恨在心。哼，那小厮的娘子的二舅舅的儿子是陆景怀的书童，呜呜，烧死大哥，他抄袭的事就死无对证了。许氏眼眸微亮，昭昭，昨夜是大哥护着你吗？陆昭昭笑眯眯的点着脑袋，好，大哥，走走。他指着大哥的方向，明德院被烧。昨夜他便搬进了听风院。陆昭昭满脸心疼，大哥昨晚扶着墙站起来走了几步，双手都被烫出了血泡。晏殊，他竟然愿意护着你。许氏又是欢喜又难受，儿子受罪。长子自从出事后，变得极其淡漠暴躁，不许任何人靠近。他抱着昭昭便去了隔壁，隔壁堆着许多从明德院拿出来的东西，随处可见的小木马以及儿童常用之物，这都是明德院拿出来的。许氏满脸惊讶，丫鬟点了点头，大多都是小小姐的东西。许氏颇为惊讶，昭昭。你时常来见大哥吗？昭昭点着小脑袋，待见到陆燕书，许氏越发震惊。原本瘦骨嶙峋的长子，如今竟是长了肉。若不是依然坐在轮椅上，半点也不像病人。包大锅锅包包，许氏还未站稳，陆昭昭便飞扑着过去。哎，许氏吓了一跳，儿子全身瘫痪，无法行动。燕书哪里能抱他？许氏大惊，可更让他震撼的却是，当年被无数太医亲自诊断瘫痪的儿子，竟是抬起了双手。接住了小女儿，小女儿熟悉的窝在大哥怀里。许氏早已惊得回不过神来，怎怎么怎么会这样？晏殊，晏殊，你好转了。许氏眼泪哗的落下，她哆哆嗦嗦的靠近儿子。她许多年不曾靠近儿子了。自从瘫痪后，陆晏殊拒绝任何人的探视，也不愿见到至亲眼中的绝望和痛惜。他已经许久不曾见
眼眶亦有些湿润。原以为爹娘和睦，却不想母亲活在欺骗之中，他怎么忍心母亲独自面对？他抬了抬手。昨晚烫伤，手上还包裹着纱布，轻轻提了提腿，已经渐渐有了力气，只是要恢复到往日的程度，大概还需半年。陆元宵昨夜偷喝了米酒，睡到天亮，此刻耷拉着脑袋上前抱走妹妹，让母亲和哥哥叙旧，以后再也不喝了。呜呜呜，妹妹差点烧死了。陆燕叔和许氏关了房门，屋内时不时传来许氏压抑的哭声。嗯嗯。陆昭昭指了指门，偷听，偷听，偷听。陆元宵直摇头，男子汉大丈夫，才不做偷听之事。没一会儿，便抱着妹妹，贴着耳朵趴在门上。屋内隐隐约约传来大哥的声音：“母亲，他越在意什么，咱们便越要摧毁什么。不止如此，我们还要全身而退，还望母亲能瞒住晏殊好转的消息。残疾之人，在他眼中没有利用价值，咱们才能抽身。他千不该万不该，不该动朝朝。他们是想烧死昭昭，母亲心神俱碎。”他们好抱养陆景瑶，陆燕书面色阴沉。至于听到的是，咱们一定要守口如瓶，保护好他。陆燕书神色极其严肃，他发现他和母亲竟然能听到昭昭的心声。哇，大哥和娘亲怎么知道渣爹养外室的？大哥和娘真聪明，大哥威武，大哥霸气，我威大哥。哎呦，许是猛地打开门，两个小家伙脸蛋着地，摔了个狗吃屎。糟糕，偷听被发现了。小朝朝无辜地抬起头，指了指三哥，都是三哥抱我干的。陆元宵龇牙咧嘴，过河拆桥的招潮妹妹。不过他们说的听到，到底听到什么呀？保护什么呀？吃瓜让我吃全啊！陆昭昭一脸抑郁。许氏和陆燕书对视一眼，又看了眼陆元宵，心中猜测，只怕他也能听到。果然，晚饭后，陆燕书将元宵叫到了房中，又被陆燕书严令禁止，不许透露昭昭的心声，一家子才算安心。第二日，许氏并未知会侯府，独自去府衙报了官。许氏有三品诰命之身，府尹极其重视，甚至亲自接见。中午时，当着惊鸿书院学子的面，陆景怀的书童被当众抓走。清风霁月的少年郎，此刻眉头轻蹙，请问官爷。这是作何？我家书童所犯何事？他如今已是秀才，见官不败。他又是京中有名的天才少年，官差也急给他脸面。此刻正是午膳之时，大门口人来人往。中勇侯府报案，陆秀才你家书童命人纵火，火烧侯府大公子。咱们这是要带他去问话呢？说完顿了顿，到时或许会召陆秀才问话，还望陆秀才配合。陆景怀拳头微微一握，竟有此事，那陆某必定配合。陆景怀神色看不出什么。但身边的同窗却开了口：“中勇侯府大公子，就是八年前精彩艳艳的陆家天才。说起来，你们都姓陆，你们门风又极其相似。当年你还得了个小陆公子称号，搞不好有什么亲戚关系呢。”身侧的周公子戏谑道。哪知陆景怀却是沉了脸，扭头便走。第三十九章，好戏来了！哎哎，景怀兄，我就是开个玩笑。周林和王月川急忙追上去：“景怀，你那书童怎么和陆残废有纠葛？”此事莫不是误会？王月川问道。他知道这位陆小天才极其讨厌别人拿他和陆燕书对比，甚至当年他考秀才时，还有人拿着他的文章把他当成了陆燕书，不会连累景怀兄吧？景怀兄再有半年就要秋尾，院长可指着你拿借园呢。周林是寒门子弟，为人颇有些清高。陆景怀交朋友不看重家世，在寒门子弟中颇有名声。寒门弟子隐隐以他为首，几人入了茶楼，坐在二楼俯瞰众生，身边还有人谈论。妈的！昨夜不知道谁放了个菩萨灯，害得老子跪了半夜，让老子抓着他，非打得他屁股开花。我家连脑袋都磕肿了，还以为菩萨显灵呢。不知道哪个兔崽子干的。说起来，昨中勇侯府那场火可真大呀，也不知有没有烧死人。众人议论纷纷。陆景怀坐在人群中，俊脸上布满阴霾。周林眼中满是笑意。昨夜可笑死我了，满城都在拜，大家都想抓住那放灯的兔崽子呢。陆景怀他娘压着他跪了一夜，求三元及地，丢人。陆景怀没心思用膳。寻了个理由，便与众人分开。待他离开，王月川轻轻嗤了一声：“装什么呀？抢了陆燕书的未婚妻，还能没有恩怨？”周林眼珠一睁：“怎么回事？陆燕书有个未婚妻，当年为了救落水的未婚妻，才成了残废。陆景怀病的就是落水的姑娘。”周林啊了一声：“人家就他成了残废，大好的前程都不要了。”他竟然抛下陆燕书，又定了景怀兄。周林不可思议，满京城还吹嘘男才女貌，及其登对呢。王月川不屑道：“陆燕书成了残废。”谁帮他说话？谁又愿得罪？金鸿书院的关门弟子，极有可能三元及第的天才少年，当然捧着他了。周林紧皱眉头，只觉陆景怀的滤镜有些破碎。景怀兄糊涂啊，他清高又不世俗，从不看低寒门，不在乎家世，怎么这般糊涂？甚至拿了不少自己注解的书本出来，人人都能传阅，这也让人极其敬佩。哎，什么时候我才能开窍啊？景怀兄十岁前还泯然于众人，十岁后却跟开了窍一样，做的文章极有灵气，让人称赞。周林叹了口气。一脸艳羡，陆姓真是出天才，一连出两个。周林念叨了一句，丝毫没发现王月川深思的眼眸。而此刻的侯府却是气
，你觉得侯府名声好听吗？晏殊和昭昭又没受伤，还不快去撤了！老太太几乎咬牙切齿，昨夜那么大的火，竟是一个都不曾烧死。许氏眉眼微冷，母亲这话说的好笑，有人火烧侯府，置我儿于死地，为什么不报官？难道？这火是母亲放的，他随口一句，吓得老太太面色雪白。陆远泽匆匆赶来，听的这句话，眼皮子直跳。云娘，你胡说什么？晏殊和昭昭是侯府血脉，你怎能怀疑母亲？岂不是伤了母亲的心，还不快给母亲认错？陆远泽理所应当的说道。许氏浅浅道：“就事论事，对人说人话罢了。对鬼，自然说鬼话。”这话更是气得陆远泽面红耳赤，老太太一口气更是提着上不来。许氏什么时候变得这般不孝不悌？晏殊和昭昭被人恶意纵火。我还不能报官，这是什么道理？难道他们就不是侯府的子孙吗？侯爷，你说我能不能报官？许氏似笑非笑地看着他。陆远泽心头咯噔一声，怎么不能报官？当然要报官，只是你怎要把陆景怀的小厮抓了？这八竿子打不着的人。夫人，我这孩子是你心肝肉，可也不能冤枉好人。陆远泽叹息一声，以前的许氏多乖顺懂事，现在怎么这般不通情达理呢？许氏嘴角轻勾，仔细地看着他的表情，自然是查出小厮的娘子的二舅舅的儿子。是陆景怀的书童呀，这绕了千百回的关系，若不是有昭昭，只怕谁也查不出。陆远泽都怔了一下，这百转千回的关系，只怕连他自己都不清楚。怎怎么会？陆远泽甚至想不到，竟然真的查到了。他他为什么要烧晏书？陆远泽有些茫然，他丝毫不知陆景怀的天才是抄袭了大哥的文章，他引以为傲的宝贝是个假货。他一直以为。只烧陆昭昭为景瑶腾位置。上次老爷还说他品行高洁，要晏殊为他作证，这就是品行高洁。许氏神色冷漠，听说他身份不明，一直是母亲带着独居，搞不好是京城中谁家私生子呢。许氏嗤笑一声，丝毫不在意陆远，则眼皮狂跳，也不知哪家高官被糊了心，瞎了眼，生出这么个劣根性的东西。够了！陆远则难掩怒火，陆远则额间生出细细密密的冷汗。云娘。书童所作还没有证据证明是他，咱们别误会了一个好孩子。陆远泽拳头微握，此刻他见许氏暴怒，也不敢劝许氏撤诉，只能急匆匆地出了府。许氏眉眼冷漠，眼睁睁看着他离开。虎毒不食子，他竟是连畜生都不如。我到底嫁给了一个什么人？许氏被齿咬得出血，哼，渣爹又要找人捞陆景怀了。他和礼部侍郎陈大人私交甚好呢，若不是有人帮衬。他能瞒这么多年吗？李不是郎，正二品的李不是郎，这不是借着他娘家的事引荐认识的吗？许氏气得发抖，幸好幸好有昭昭。许氏陪着昭昭玩了半个下午，便听得登之气愤的来报：夫人，书童一力承担罪责被拘，但陆景怀、登之气红了眼睛，听说有人作保，且对方颇有势力，咱们要不回去请大舅爷吧？登之可咽不下这口气，许氏摆了摆手，你过来。他俯身在登之耳边轻声说道，登之眼睛越来越亮，哎。夫人，您真厉害！说完，便身形雀跃地出了门。第四十章，强势报复。夜里，京城中突然传来一声凄厉的惨叫。忠勇侯府正在用膳，怎么回事？大半夜叫的这般瘆人，宁雪去看看怎么回事。许是被吓了一大跳。老太太不悦地看向他，堂堂侯府主母，什么阿猫阿狗的事都关注，许家便是如此教你的。话音刚落，宁雪便满脸兴奋地回来禀报：打起来了，打起来了！夫人，外面打起来了！宁雪眼神灼灼，夫人。城北在抓奸呢，说是有官爷养外事，正是在抓外面的姘头呢，打得可激烈了。奴婢还听说啊，那外事生了一儿一女，儿子还是大名鼎鼎的天才少年陆景怀呢。这会陆景怀脸都被扇烂了，有个七八月的孩子吧？那孩子啧啧。哐当，老太太和钟永侯面色巨变，手中的陶瓷落在地上，摔得粉碎。你说谁被打了？陆远则心头哆嗦，面上强忍着怒意，还要强装心平气和。此刻声音都在抖。城北巷子里的一个妇人，不对。狐狸精说是礼部侍郎养的外室，生了一儿一女，女儿才八个月，骂人利索的很，指着嫡母秦夫人骂贱人，哎呦，气得秦夫人扇了他一个大嘴巴子。老太太身形一晃，去看看，去看看。老太太声音轻颤，她的宝贝孙女儿，宝贝孙子，母亲，这等烟杂事别脏了您的眼睛，您可是侯府老太太。怎么能去看这等肮脏事？许氏急忙好意劝道：“方才老太太的话，尽数堵了回去。那外事不要脸不要皮，在外面给男人生儿育女，这等贱皮子，您还去看什么？”老太太眼前一阵阵犯晕，推开许氏：“放开，我去看看。”眼睛都充了血。许氏悠悠地退了下去，眼下眼中的笑意：“带我，带我，带我去看看，我也要看。”我要看，不带我就撒泼了，我要翻脸了。陆昭昭急得从摇篮里扒着床沿站了起来，胖乎乎的腿肚子直打哆嗦。哎呦，我的小祖宗啊，这种热闹也是你能凑的吗？登之瞧见他那急切样，就知道他在想什么。呜呜，你们不让我去，我就爬出去，手脚并用往门口爬，爬得飞快。院子里的狗都被他吓了一大跳，快抱昭昭起来，地上凉，带他远远看看吧。
，这家伙许是无奈之极，只得将他带上。钟永侯府飞快地出了门，一路朝着城北奔去。许是看着陆远泽轻车熟路的模样，心头冷笑。待到巷子外时，已经站了里三层外三层的人，众人满脸意味深长。此刻已经过去半个时辰，扒了他的衣裳，扒了他的衣裳，人尽可服，不要脸的贱人，扒了他的衣裳。甚至还有男人吹着口哨不断起哄，哎呀，难怪上次被雷劈，合着上天都看不下去他做外事了。众人讥讽连连，里头不断响起裴娇娇矫揉造作的哭声。秦夫人越发气愤，贱人，瞧你这件皮子样，没男人的滋润，你是活不下去吗？竟然出来偷老子的男人，竟然还养出这么大的儿子，老不死的东西，竟敢养外事。竟然还生了一儿一女，秦夫人恨毒了裴娇娇，老娘在府中操持家业，侍奉公婆，她竟然养外室，享其人之福。陆景怀，你个外室子，不要脸的贱种，竟然也自称天才，肮脏下贱的玩意儿。秦夫人今年四十二，膝下只得一女，府中无子，这是她心中的痛啊！此刻气得眼睛都红了。许氏听了这些话，简直笑眯了眼，简直骂出了她的心头话呀。陆远泽和老太太却是眼前一阵阵晕眩，疯了一般将围观之人挤开。裴娇娇外衣让人给扒了。只穿着件里衣，里衣已经被吞到了肩膀，隐隐露出半个香肩。裴娇娇面颊红肿，红着眼睛，死死地捂着衣裳，神色悲戚。没有，我没有，我没有做陈大人的外事。她低声啼哭。秦夫人神色巨傲，以色是人的玩意儿，脱衣裳对你来说不是轻而易举吗？双腿一张，就有数不尽的宠爱，数不尽的金银珠宝送来。裴娇娇咬着下唇，神色间满是屈辱。你说你不是外事，那你相公是谁？你倒是说啊！裴娇娇浑身一抖。他不能说，秦夫人神色间越发严厉，死，你们全都要死！八个月的陆景瑶气疯了，他凄厉的哭声让秦夫人越发不悦。这孩子八个月变懂人言，虽然磕磕绊绊，但神色间的愤恨却让人心头发寒。一巴掌朝着陆景瑶扇去，直接将陆景瑶撞倒在大门前，刚长出的牙噗的吐出一颗，妖孽！这孩子是个妖孽！秦氏看着陆景瑶，这孩子的眼神出现在婴儿身上，格外违和。景瑶，景瑶，你们敢伤我孩子？裴娇娇被死死的按住，此刻双目通红。景瑶才不是妖孽！裴娇娇心头狂跳，没人知道她的娇娇有多厉害，有什么不敢的？外室生的私生子，竟然也敢招摇过市，真是可笑！秦夫人不屑的看向陆景怀，少年脊骨笔直，瘦削的身形仿佛扛住了一切打击，眸子古井无波。静静地看着他，裴娇娇这两个孩子，秦夫人有些不舒服，给我打断聂荣的骨头，看看骨头到底有多硬。脱了贱人的衣裳游街，给大家伙开个荤。秦氏语气淡淡，不不，裴娇娇声音惊恐，凄厉的惨叫。陆远泽瞧见眼前这一幕，几乎晕死过去。他算无一策，算计着许氏的一切，却从未想过裴娇娇会提前暴露在众人眼前。住手！陆远泽大喝一声，立即让侍从给裴娇娇拿来衣物遮挡。瞧见儿子脸颊青肿，满身傲骨，仿佛瞬间粉碎。陆远泽心头颤抖，老太太双手发颤，作孽呀，作孽呀！孩子是无辜的。秦氏嗤笑一声：“老太太，这可不是你们那穷乡僻壤的乡下。”刺激的老太太面色铁青。老太太最忌讳别人提及她的出生。陆侯爷倒是怜香惜玉，怎么你也和这贱人有一腿？胡闹！秦夫人甚严。陆远泽轻皱着眉头，他为人端方儒雅，看起来格外正派。陆远泽轻叹一声：“秦夫人。”这其中或许有什么误会。秦夫人瞥了他一眼，轻飘飘的从怀中取出一张纸，施舍似的扔给裴娇娇。第四十一章气晕误会。他住的宅子在我相公名下，他那孽种陆景怀入学金鸿书院，乃我相公举荐。就连前些日子，他的书童花钱火烧忠勇侯府，试图害死陆家长子，都是我相公救他出来。陆侯爷可真大方，任凭外人谋害自己的儿子，还保护杀人凶手呢。秦氏轻轻嗤笑，说没一腿。你们大家信不信？人尽可夫的东西，双腿一张，不知道给儿子换了多少好处。此话激得陆景怀额间青筋鼓起，仿佛被困住的幼兽。夫人，夫人，夫人！人群外传来急促的呼喊声。陈大人官帽都没戴稳，急匆匆地冲过来。大家散了吧，散了吧！此事乃误会，误会。陈大人今年已四十三，胡子都白了大半，急忙让奴仆清场，将所有人赶走。但众人远远观望着，反倒看着他的目光满是戏谑。陈大人老当益壮啊！甚至有人大声调侃，气得陆远泽呼吸逐渐粗重。陈大人急忙上前哄着盛怒下的夫人：“夫人，全都是误会，我与裴夫人毫无瓜葛呀。”他看了眼陆远泽，眼底闪过深深的埋怨：“毫无瓜葛，这宅子可在你名下，这给他做保也是你吧？陈有良，我可真是看错你了，你竟敢背着我乱搞，还搞出了孽种，孽种也就罢了，你竟然任凭他在京城混得风生水起。”你这是打我的脸！秦夫人气得上前便挠他的脸，陈大人捂着脸不断的求饶。众所周知，陈大人妻管严，不是我，真不是我，我陈大人伏低作小的哄着妻子，心头气愤难当。可碍于陆远泽在场。
，此事又不好解释。许是站在拐角处，面色平静地看着这一幕，看着陆远泽极尽的克制，看着奴仆将裴娇娇扶起来，看着那一家人，面子里子掉了个精光。夫人，有事咱们回去再说吧。夫人，有什么我们回去再说。陈大人小心翼翼地哄着。秦氏深深地看了眼裴娇娇，回去好好跪着反省。秦氏是出了名的母老虎，当年陈大人一招升官。就跟人喝花酒，愣是被秦氏抄着擀面杖一路从花楼里打出来。陈大人连裤衩子都没来得及穿，撅着腚满街跑，因此还被皇帝冷落了三年。陈大人至此后再不敢招惹他，陈大人此刻也不敢招惹他，面色有些愠怒，却不敢反驳。裴娇娇，瞧瞧你平日里穿的端庄大方，你儿子一副忘门笛子的模样，真不知哪里来的脸，就你也配一副狐狸精的骚样，见个男人就张腿。见你一次扒你一次，走。秦氏此刻倒看出了些猫腻。陆远泽神色愠怒，老太太心疼的落泪。而他相公呢？几十年夫妻，他哪里看不出？只怕是替人顶锅呢。真是个蠢货，只怕连他今儿抓奸都是着了人家道。不过那又如何呢？秦氏摸了摸鬓间，他就是看不惯见不得人的肮脏玩意儿。是不是他家外事？那又如何？那就替不认识的姐妹打两巴掌了。他从兜里掏出二两银子，直接甩到裴娇娇面前，就当替老爷们赏你的。赏你这身子解乏，行了，我也不为难你，不过是个玩耍的东西，要是喜欢，一顶小轿子抬回府上做姨娘，不就得了？何苦出来偷呢？秦氏语气讥讽，他看了眼陆远泽，将外室养得跟正妻似的，在外儿女双全，且儿子名声极好，便是他想想都要气炸的程度。再一声响。前不久，那陆景怀的书童买凶杀人，细思极恐，这只怕是随时准备替代正妻的位置啊！秦氏厌恶的扫了一眼，带着人浩浩荡荡的走了。陈大人回头看了眼陆远泽，便小步追着秦氏跑了。秦氏坐着轿子，他甩着老胳膊老腿儿，跑得满头大汗。待众人离开，裴娇娇才捂着脸，低低的哭出了声。景怀，景怀，他看着陆景怀，格外担忧。陆景怀性情清高，在外从不敢暴露自己的身份。如今被人当众打下云端，陆景怀漠然地看着他和陆远泽，大庭广众下，甚至不敢叫一声爹。我的景瑶，我的孩子啊！裴娇娇头发都被人扯散，抱着孩子满腹委屈。陆远泽却不敢再靠近了。今日太多人盯着此处，裴夫人怕是要请大夫来看看。他低声说道。说完，冲裴娇娇使了个眼色，便带着不愿走的老太太匆匆离开。冤孽呀，冤孽呀，都是毒妇！怎么忍心害我孙儿孙女？老太太小声的哭泣。陆昭昭脖子高昂，试图看远一点。打起来，打起来，撕烂她的脸！哈哈哈，好，哼，叫你们害我娘，叫你们害我娘，活该！那个秦夫人，人好好哦。陆昭昭小胖手鼓掌鼓的手都红了。许是眉眼带着浅浅的笑意，眼神落在裴娇娇门前，却极其冷漠。你既然敢对我的孩子下手，那就别怪我手下无情。许是敢爱敢恨，但也有底线。孩子无法选择自己的出生，那两个孩子。也无辜，即便他恨得咬牙切齿，却从来没对裴娇娇两个孩子出手。如今他却不必顾忌。太好了，女主被当街扇巴掌喽！哼，女主能不妖孽吗？小小的身体里住着成年人的魂魄，嘿嘿，全京城都知道他家是见不得光的外室喽。看他们还怎么嚣张！略略略，昭昭欢喜的在登之怀里直蹦跶。许是摸了摸昭昭的脑袋，在她脸颊亲了一口。纵火一事，那书童已经一力承担，但。给了他们更重的无法承受的报复，稍稍解了许氏心中的气。他仔细想来，陆远泽只怕不知陆景怀的天才之名，乃偷的。许氏微微敛眉，他暂时还不想将陆景怀从天才神坛打落，唯有这般，他才有机会带走几个孩子。他的孩子被视为侯府的耻辱。合离之日，便是他们大放光彩之时。许氏回到侯府，府上已经请了大夫。老太太气急攻心，气得晕了过去。P.S. 麻烦大家评论和评分一下，看完点点催更什么的，爱你们哟！第四十二章家暴回娘家。许氏慢吞吞的过去市集，还未进门便听到老太太怒骂：“毒妇，毒妇，一群毒妇，他们怎么忍心啊？两个孩子聪慧至极，他们怎么敢？”老太太气得心肝子生疼。待许氏进门，她又住了嘴，只脸色极其难看。这是谁惹了母亲生气？许氏眉头微蹙，一副发怒的模样。母亲也去看城北抓奸夫了，母亲定然是被外事气伤了身子吧？放心。老侯爷当初可没养外事。许氏亲昵的笑笑，顺手给老太太斟了一壶茶。老太太淡淡道：“不过是可惜两个聪慧的孩子，毕竟他们没办法选择出生。”许氏眼眸微暗，哼，没办法选择出生，可一个选择窃取晏殊文章，还想要烧死晏殊；一个试图取代昭昭，试图害死许家满门。老夫人，您这可就错了。这上梁不正下梁歪，那外事生的孩子品性如何还不知呢？况且呀，那女人生的狐妹子似的。一副妖娆的模样，谁知道孩子是不是正主的呢？许氏捂着唇轻笑，老太太面色微变，她不善的看了眼许氏，你呀、啊，别提外人了，你可要好好伺候远泽，远泽半个月没回府了吧？妇道人家多体谅体谅爷们，女人受些委屈又如何？这女人嫁出门就不是娘家的人，你爹娘年迈也别总是麻烦
，就算犯了错，咱们做女人的也要大度，也要反思，是不是自己做的不够好？当年远泽顶着多大的压力娶你回家？你说是不是？老太太拍着他的手，一脸的语重心长。许氏抿着唇没说话，两人正说着，便听得门外匆匆来禀：“老夫人，婉一姑娘回来了。”传话的丫鬟神色不太好，今儿又不逢年过节，她回来做什么？老太太心里寻思，难得是听得裴娇娇受辱，特意回来的。许氏却是端起茶杯，掩住了微勾的唇角。陆昭昭趴在灯之怀里，眼珠子瞪得溜圆。开场了，开场了，大戏要开场了。陆昭昭已经八个月。长了两颗小乳牙，娘胎里养得好，又因着时常吸收天地灵气，实际她已经能扶着墙走几步了。天气越发冷，小家伙被裹得跟球似的，灯枝几乎抱不住。陆朝昭激动地从怀里掏出两根磨牙饼干，一副看好戏的模样。他那兜里如今藏着许多宝贝，不许丫鬟们看。许氏听得莞尔，他的昭昭真是个活宝。陆婉意刚进门，小姐老太太哇的一声便哭了出来。娘，陆婉意泣不成声，跪倒在老太太跟前。老太太大惊，这是怎么了？老太太对老来女格外疼宠，此刻见她进门就哭，心都碎了。陆婉意哭得眼睛红肿，抬起头来才瞧见她脸色硕大的巴掌印，这是谁打的？老太太大怒，陆婉意眼泪哗哗的掉，哪里还有出嫁前的骄纵任性？不过三个月的功夫。竟然瘦了一大圈儿，陆婉意轻咬着下唇，抽噎着道：“关上门。”丫鬟对视一眼，纷纷关上门退了出去。陆婉意一件件褪下衣衫，老太太惊得差点跳起来，喉服窘迫。但许氏陪嫁极多，这些年大把大把砸在陆婉意身上，养得她一身肌肤犹如羊脂白玉。可现在全身上下遍布的鞭痕，新伤添旧伤，纵横交错。触目惊心，有的已经结痂，可有的还鲜血淋漓，衣裳沾着血迹，撕下来一大块皮，痛得陆婉意满头大汗，哭声不止。老太太浑身抖得厉害，她震惊的哀嚎：“是谁？是谁？胆敢将你伤成这般模样！”老太太心尖尖都在颤抖，左还未平息的怒气，此刻又被挑了起来。她也并未发觉，几次暴怒，自己的手脚隐隐麻木，轻轻的抖了抖。以往许是顾忌着她，担心她中风。总是照顾他的情绪，此刻他看到了，却露出浅浅一笑。陆婉意神色悲戚，是顾灵，是顾灵，他骗我，他装出一副端方君子的模样，却却是个疯子。陆婉意近乎绝望，成婚以后，顾灵暴怒时总会扇他巴掌，可清醒后又跪在他身边认错，极尽温柔。他一点点被蚕食，活生生拖了三个月，谁知道顾灵却越发厉害，这次将他绑起来，打得他浑身是伤，好不容易才逃出来。嫂子。嫂子，我知错了，都是婉意不知好歹，婉意辜负您的良苦用心，婉意知错了。陆婉意跪在他脚下，哪还有前段时日给许氏捎口信的嚣张？那顾灵就是疯子，人前君子，人后疯子，在外受了气，受了委屈，回家便打女人，他的童养媳便是被他活生生打死的。娘，他会打死我的。陆婉意便是想起他狠厉的模样，都浑身起鸡皮疙瘩。这次他是逃出来的，他不能再回顾家了。老太太这才想起许氏，云娘啊，让他们和离，让他们和离，这是要把婉一搓磨死啊！老太太心疼的不行，打女人的男人要不得，必须和离。双标狗，扎爹打我娘，要我娘反思，现在自家女儿被打，就要讨公道，还要和离，活该，活该，活该，打死拉倒！许氏叹了口气，神色犹新，娘。此话不是这么说的，这夫妻间打架哪里当得真啊？这床头打架床尾和，一时气话当不得真。况且姑爷是个男人家，男人在官场受了气，女人受着点也能分担。再说了，许氏一边抬头，一边看向石化的陆婉意，婉意性子骄纵，这嫁给谁都要磨一磨性子的。姑爷打他，想来是他做的不对，是他犯了错。婉意改了，反思了，不就好了吗？您拆一座庙，不毁一桩婚，我可不做棒打鸳鸯的恶人。许氏摇着头。一脸拒绝，甚至还劝着陆婉意：“婉意，你也是，母亲年纪大了，你别拿这些事刺激她。嫁出去的姑娘泼出去的水，这日子咱们不能掺和一辈子呀。你说是不是这个理啊？这可是婉意和娘教我的呀。”许氏将当初的话尽数还了回去。娘亲威武霸气，娘亲干得漂亮，小家伙又想鼓掌。登之飞快地按住了他的手。第四十三章，朝朝后台多。你你，老太太气得一口气差点没挺过来。你好狠的心！怎么能说出这等话？你看看婉意这一身的伤，你怎么如此恶毒？你是不是想搓磨死他？有你这么做嫂子的吗？老太太气得双目赤红，只觉许氏其心可诛。可许氏却是淡淡道：“娘，这不是婉意亲口说的吗？男人打女人，怎会无缘无故的打呢？必定是女人做错了事，活该被打。”娘。这可是婉意告诉我的，还是说我被打就活该，婉意就不行了？许氏神色露出一丝苦涩，果然这不是亲生的，就是不一样。我进门时，娘说要拿我当亲女儿养着，原来是骗我。许氏抹了抹眼睛，一副受伤的模样，捂着脸便冲了出去。大门砰的打开，门口的丫鬟不自觉往屋内一瞥，便瞧见衣衫不整、满身伤痕的陆婉意。陆婉意尖叫一声，便扯着衣裳遮挡。废物！
，背过身去。陆婉意惊声尖叫，登之将难过的事想了一万遍，才死死压住嘴角的笑。哦，还伸手捏住了陆昭昭的嘴巴。陆昭昭笑得太开心了，嘴巴都裂到了后脑勺。登之追着夫人跑了出去，刚回院里，陆昭昭便听得母亲道：“这年轻小夫妻就是不行，吵了架怎么能往婆家跑呢？新婚燕尔，可莫要让姑爷担心才是。让人去请姑爷，就说婉意回娘家了，让他把人带回去。老太太今年病了几回，可别招的老太太又生气。”许是这一手。玩的陆昭昭都瞪大了眼睛，娘亲可真厉害啦！陆婉意拼死拼活才逃回家，娘家又亲自送回去。昭昭会不会觉得娘心狠手辣呀？许氏见昭昭在场，不由叹了口气。昭昭眨巴眨巴眸子，我娘天下第一心善，多善良啊！他们就是吃定了娘亲善良，哼，是他们太过分。陆昭昭认真的捧娘亲臭脚，许氏心头暖热。娘要去看长公主，你可要去看看。陆朝朝手一张，便扑进了许氏怀里。他记得长公主，他肚子里的宝宝。还是自己赐的呢，也不知正月何时回来。许氏想起久久不曾归家的二儿子，心头有些惦记。马上年关，二公子只怕也在往家赶呢，想来不久就能归家。登之不由劝道：“陆昭昭二月出生，如今已是满打满算的八个多月。二哥，我那蠢货恋爱脑二哥呀！”陆昭昭吐槽了一句，许氏便提起了心。见昭昭不再想。便只得作罢。天气寒冷，登之早已给昭昭备下许多可爱的小物件，此刻将昭昭打扮得极其可爱。奴婢就没见过比昭昭小姐更好看的孩子，所有人都想来伺候小小姐。小小姐性格好，也不哭闹，乖巧又懂事。此刻抱着昭昭上了马车，不多时便到了公主府。夫人快里边请，长公主等您许久了。今年这天气当真格外的冷。嬷嬷早已候在大门前，迎着许氏进了大门。今年有大暴雪呀，天灾呀！小家伙心生有些失落，许氏郑重地记下此事，屋内点着银丝炭，一下子便暖和起来。云娘别多礼，还未行礼，便被嬷嬷拦了下来。地面上铺了羊毛毯子，便将陆昭昭放到了地上。怀孕后的长公主，整个人都变得柔和。此刻含笑看着陆昭昭，怀孕五个月的她，肚子格外大。昭昭还记得姨姨吗？长公主朝着陆昭昭伸出手，昭昭已经八个多月，扶着能走几步。但他爬得飞快，此刻他飞快地爬到公主身边，指着公主的肚子，点着头，小声道：“呀，摇头晃脑地比出三个手指头，想想又觉得不对，又出了两根手指头。招招招招，给的。”小家伙奶声奶气地说道，小胸脯拍得啪啪作响。长公主急忙点头：“姨姨知道，这是你我的秘密，对不对？自从做了招招次子梦之后，长公主便查出有孕，三个月后查出双胎，更是信到了极致。招招说两个。”就是两个，你们俩嘀嘀咕咕说什么悄悄话呢？许氏狐疑的看着他，昭昭笑眯眯的，就是不说。长公主却是叹息一声，等公啊，成婚十几年不曾无子，自打怀了这个孩子，便有朋友几次三番打听，那位夫人增生下个病弱的小姑娘，自此再无身孕。如今已是四十二岁，她曾哀求本宫，想要求个怀孕的方子，不拘男女，给女儿留个依靠也好。府中家大业大，她那女儿又病弱的厉害。若爹娘走了，只怕要被族亲吃的骨头渣都不剩。瞧见许氏紧张的表情，长公主急忙道：“你未曾同意，我可不会告诉他。”许氏知道昭昭有些异于常人的法子，但她不愿让昭昭博前程，生怕害了昭昭。长公主见她抗拒，也不再说。那秦夫人其实倒是个好的，就是命不好。成婚后有一年，陈大人被人误伤，是他替陈大人挡了一灾，伤了根。后来陈大人官至侍郎，即便再糊涂。也依然敬着他。许氏微微坐直了身子，是礼部侍郎的夫人。长公主惊奇地看着他，你竟也知道。许氏颔首，陆昭昭却是抓着椅子，缓缓站了起来，心里嘀咕着是那个好心夫人帮他帮他，昭昭愿意帮他。许氏嗔怪地瞪了他一眼，陆昭昭却是一脸乖巧地看着他。他顿了顿，那不管事情成不成，此事都不能往外说，对昭昭影响不好。本宫还不明白这点吗？长公主见他神色松动，心里猜测怕是有些缘故，但他也不曾深问，只让人拿了帖子，请秦夫人上门。秦夫人来得很快，行完礼，便瞧见公主脚下坐着个扎了俩小啾啾的女婴，女婴还不足一岁，生的一副好面貌，让人见了便心生欢喜。诺，你要的生子秘方。长公主朝着地上的奶娃娃努了努嘴，秦夫人瞪大了眼睛，一脸的惊奇。我读书少，你可别骗我。第四十四章。搬起石头砸小姑子的脚，本宫还能唬你不成？这位是忠勇侯府的许夫人，这是她的女儿陆昭昭。本宫这一胎就是问昭昭要的。说完，伸出俩手指头，要了俩。拜菩萨都没昭昭管用，她现在已经改拜昭昭了。秦夫人听了忠勇侯府，便眼皮子跳了跳，瞧见许氏端庄贤惠的模样，心中更是厌恶忠勇侯。家中嫡妻你不爱，外面的骚狐狸倒是藏得好，眼中甚至带出一丝同情。许氏站起身，朝着秦夫人深深的行了一道大礼。上次。多谢秦夫人相助了。秦氏大喇喇的摆了摆手，不碍事，顺手而为。说完又顿了顿。许夫人，当断则断啊！瞧着陆侯爷将那一家人放在心肝肝的模样。
，秦氏就心寒。许是点了下头。长公主有些狐疑，你们竟是认识的，因缘际会相识，颇有意思呢。秦氏不愿透露，长公主便也不曾问了。哎，我说你们俩可别消遣我呀。秦氏与长公主关系不错，护国寺磕了一千个头，我都没求来个孩子。她神色落寞地摸了摸肚子，这世道。对女子不公平，她只能尽力给女儿留个依靠。她上前抱起陆昭昭，昭昭可愿给依依一个孩子？依依愿一生食宿，为你点长明灯，供奉你。秦氏神色极为认真，她知道长公主从不说笑，离奇也好，她都想试一试。昭昭伸手在她眉心一点，一道灵气没入她的识海之中，到达四至八脉，妖妖敌敌还是妹？小家伙吐字不清，认真的问道。秦氏将她抱在怀里，一个健康的儿子吧，她的女儿体弱，生养艰难。他不愿女儿受罪，不愿将女儿嫁出去。这些年也受了些非议，若没有儿子，将来府中只怕要被族人瓜分干净，连女儿也保不住。朝朝点了点头，朝着依依咧嘴傻笑，好好好依依，他在报答秦氏呢，这就成了。秦氏有些惊讶的摸了摸肚子，长公主白了他一眼，回去找你相公吧。秦氏扑哧笑出了声，但当着陆昭昭的面也不敢开黄腔。昭昭啊，若依依能怀上。我秦晨两家大门便永远为你而开。秦氏是将军之女，长公主不甘示弱，长公主府也永远为你而开，甚至解下了腰间玉佩，如她亲临。这这太贵重了，这不能收。许氏站起身便推诿，长公主摆了摆手，这又不是给你的，给咱家昭昭的。昭昭快拿着。小家伙摇摇晃晃地接下玉佩，挂在了腰间。好，好看。奶乎乎的娃娃一脸开心。待姨怀孕。姨也送你秦晨两家信物，若是那狗东西欺负你，秦氏眼眸微挑，轻笑一声。陆昭昭拍着圆乎乎的肚子，拍得咚咚直响，声声声。许氏一直待到晚上才回府，刚进门便听见陆婉意凄厉的哭声。我不回去，我绝不回去，我不回家，娘娘救救我！陆婉意惊得脸色煞白，却被粗壮的婆子压住。这个点是老太太吃了药，昏睡的时间。顾玲穿着一身青衫，一副君子模样。嫂子，我来接婉意回家了。婉意骄纵任性。给你们添麻烦了。他看向陆婉意的眼神温柔体贴，却吓得陆婉意浑身直哆嗦。嫂子，嫂子，我知错了。嫂子，求你救救我。他小心翼翼地求着许氏。若嫂子救我，我便告诉嫂子一个秘密，好不好？嫂子，他试图讨价还价。许氏心寒，他从头到尾都知道真相，却从未想过告诉自己。如今触及他的利益，才愿意开口。可他不需要了。婉意，嫂子对秘密没兴趣。这夫妻哪有不吵架的？床头吵架，床尾和，嫂子都懂。姑爷，婉意被我们宠坏了。这规矩，劳烦顾家好好教一教。陆家呀，没有意见。不信您问问侯爷，这陆家姑娘没教好，损的是陆家脸面。他大度的开口，陆婉意如坠深渊。顾林笑看着陆婉意，谢嫂子理解。待两人离开，许氏淡淡道：“以后顾家来信，一律送我院内。老太太今年病了好几回，再受刺激，只怕要中风。若谁打扰老太太养病，仔细你们的皮。”神色严厉的扫过，众人战战兢兢跪下。是许氏用了晚膳。老太太才悠悠转醒，听得陆婉意被姑爷接回去，惊得发慌，又仔细传人问话。听闻两人恩恩爱爱，牵着手回去，这才松了口气。他似是不放心，还遣人去顾家问了陆婉意的陪嫁丫鬟。如今陆婉意的两个陪嫁丫鬟都成了顾林通房，自然顺着顾林的意思回话。此事就这么瞒过去了。晚上，陆远泽来德善堂，又听儿子说，让妹妹好好过日子。状元郎是男子，是朝臣。犯了错怎能让他下跪，让他收敛些脾气，还当在娘家搬任性吗？老太太不安地问道。那顾玲当真值得托付？陆远则眉头一压，娘，顾玲乃新科状元，陛下正器重她，她怎么不值得托付了？老太太眉眼有些不悦，都是你那媳妇儿，容不得婉意，非要把婉意送回顾家。原以为陆远则会一同斥责，哪知陆远则却来了脾气。娘，当初云娘拦着你和婉意执意要嫁的，况且婉意和顾玲新婚。他气冲冲回娘家，让外人怎么想？陆远则有些烦闷。这几日裴娇娇也不省心，当即扭头出了德善堂。听风院内言笑晏晏，陆远则站在垂花门外，听得屋内欢声笑语，心头说不清什么滋味。从决定娶许氏，这便是一场骗局。此刻，瞧见坐着轮椅的陆燕书，憨憨傻傻的陆元宵，八个月大只会卖萌骗肉吃的陆昭昭，他轻轻叹了口气，转身离开。要怪。只怪许氏的孩子不成器。待陆远泽离开，陆燕书抬头看向门外，屋内点着银丝炭，陆昭昭昏昏欲睡，露出了雪白的小肚子。许氏急忙给他盖住，又吃又又，吸溜吸溜。梦里一边念着肉肉，一边吸溜口水。陆燕书森冷的眼神触及昭昭，变得温柔又祥和。第四十五章，火化真香呀！娃娃，陆昭昭抱着手中的玩偶，亲了又亲。许氏满脸无奈，昨夜里燕书给你做的。说完。脸上表情有些嫌弃，怎么做个这么丑的娃娃？一只眼睛张着血盆大口，真丑。陆昭昭鼓起脸颊，哼，大眼睛瞪得溜圆，脸颊高高鼓起，灯之偷笑。这是小小姐偷画的。
，大公子特意做出来的。”许是了然的一笑，想要哄哄他，那小家伙却是气性大得很，嘴巴叼着丑娃娃，手脚并用的往外爬，让他爬吧。九个月的孩子，多爬爬对身子好，等年后换下厚棉袄就能走路了。映雪诀下。你们跟着小小姐，陆昭昭手上戴了手套，爬起来毫不费劲。小团子爬起来像个毛绒球似的，连府里路过的狗都能嗷嗷吵一架。爬累了，又扶着墙起来走几步，吭哧吭哧，不知不觉爬进了德善堂。屋内传出阵阵佛香，这是长期点香烛的味道。他吭哧吭哧推开小佛堂的门，佛堂内常年关着门窗，显得有些阴暗。门口放着一个蒲团，中央点着香，香雾缭绕，隐约能看见菩萨的佛像。屋内有些阴暗，看不太清楚。小小姐。咱们回去吧。老夫人发现要生气的，映雪小声道。陆昭昭看了他一眼，飞快地爬上凳子，又爬上供桌，想了想，将菩萨推到身边，将小丑娃娃放了上去。高矮大小正好和佛像差不多，咧着嘴笑得露出两颗乳牙，又转头拉了拉映雪的衣袖。啊，你让我把佛像带走？映雪瞪大了眼睛。老太太发现，怕是会气死当场。她微撅着嘴，皱起两条眉毛。小脸上满是祈求，双手合十，拜托拜托了。忽闪忽闪的大眼睛，浓密的睫毛像两把小刷子似的，谁能抵抗住啊？觉下胆子大，揣起佛像便藏在怀里。陆昭昭张开手，主仆三人便偷偷跑了出去。三人躲过巡逻的侍卫，贼兮兮的回了听风院。回去时，瞧见湖里有一只落单的小鸭子，大概巴掌大。陆昭昭见了欣喜，便攥在手里带了回去。这天寒地冻的，哪里来的小鸭子？许是问道。白色的绒毛摸起来极为舒服。陆朝朝当个宝贝似的，狐狸简搭，真可爱。陆昭昭还在脸上挨了又挨，两个小家伙简直可爱到犯规。刺刺什么？他指着小鸭子，还将自己兜里藏的小点心给他。小鸭子看了一眼，就撅着屁股走了。小鸭子要吃粮食呢，灯汁给他端下来。姑娘要玩，给他清洗干净点。小鸭子被洗洗刷刷，浑身都透着香气。陆昭昭喜欢的紧，就连晚上睡觉都让小鸭子睡他旁边。姑娘，鸭子不能睡床上，这得多。多臭啊！映雪一脸纠结，小家伙甚至准备了两个枕头，他睡一边，鸭子睡一边。陆昭昭指了指鸭子，好，朋友一起。说完，就把小鸭子按在他身边，捐在怀里，没一会儿就睡了过去。映雪几次想拿，可小主子都迷迷糊糊醒来，只得作罢。第二天一早，陆昭昭睡眼惺忪地睁开眼眸，哇的一下，咧嘴便哭。凉。陆昭昭哭得一脸鼻涕一脸泪，一边哭一边指着浑身僵硬的鸭子，呜呜呜，鸭鸭死了，死了。呜呜，奶声奶气的哭声，惹得人哭笑不得。其实昨儿拿回来，许氏就发现这鸭子病殃殃的，只怕养不活。别哭了呀，你也不是故意的，我们把小鸭子埋了好不好？许氏哄着他，陆昭昭哭得鼻子冒泡，双眼红彤彤的，小手还指着地上。冷，那我们把它火化好不好？火化了，下辈子投胎当人啊！许氏见他哭得伤心，不由抱起来哄道。映雪拎起小鸭子便往外走，陆昭昭从许氏怀里挣扎着跳下来。呜呜，我要去送一送。陆昭昭心头有些无奈，又控制不住自己的言行，困在婴儿身内，他渐渐越发回归本性。看着他，天寒地冻的，别受了风寒。许氏正在看信，陆正月来了书信，三日后归家。许氏眉眼带着喜意，长子陆彦书十七岁，次子十六岁，这还是第一次离家这般久。没一会儿，映雪抱着陆昭昭回来了。陆昭昭满脸黑漆漆的，刚哭过的眼眸犹如雨后晴空。极其澄澈，怎么脸这般黑？许氏问道。小鸭子可火化了？许氏连问两个问题，丫鬟都没吭声。烧，烧倒是烧了。绝下脸色苦哈哈的。原本小小姐还跪在地上给小鸭子认错，越哭越厉害。可烧着烧着，那股香味越烧越浓，她眼泪没流了，但口水直流。最后鸭子烧干了毛，皮肉焦黄，还滋滋的冒着油花。最后，映雪干巴巴的说着。许氏猛然瞪大了眼睛，她吃了，声音提高八度。映雪直摇头，没有没有，没吃上。他一把抓过去，只抓了把灰。许氏按着眉心，脑门青筋一跳一跳的。快带去洗漱，正月三日后归家。他还未见过昭昭呢。许氏摸了摸昭昭的脑袋，哦豁，二哥要带着他的真爱回家喽。我那恋爱脑的蠢二哥。许氏眼皮子直跳。陆正月是定了亲的，对方是个好姑娘。三个月前二少爷坠崖，当真把奴婢吓坏了。灯之捂着心口。许氏何尝不是？当时陆正月坠崖，失踪了三天。后来传回消息，他已经被人所救，打算养好身子再归家。昭昭听得天边传来的声音，眨巴眨巴眸子，四四神眉，指着天边一群飞舞的小黑点儿。灯之冷哼一声，还不是外面的野种搞的鬼。许是横了他一眼，灯之这才心虚的低下头，在小小姐面前冒粗话，大意了。裴娇娇被人捅破外事身份，被外人指指点点，甚至还有人猜她是谁的外事，一下子处在漩涡中央，被人耻笑怒骂。陆景瑶这是替他娘争脸面呢。不过九个月说话便顺溜得很。
。据说呀，登之撇撇嘴，说是天下鸟类极其青睐他，这会坐在广场上，引得京城飞来无数鸟雀，围在他上空，成了一道奇景呢。似乎宫里都上了心呢。陆昭昭眼珠子刷得亮起来，许是瞧见这来了兴致的眼神，生生打了个寒战。他家昭昭是个小祸害，有人怕是要遭殃了。第四十六章。见鬼的神迹，昭昭呢？许是瞧见床上无人，惊讶地问道：“他不是说着下午要去看神迹吗？”“是的，大抵是有人背后造势，将陆景瑶的行为称作神迹，甚至引得宫里看中，引得不少朝臣都出动了。小孩子心性，方才闹着要看神迹，这回端着一大盘子剩饭喂鸟去了。奴婢让映雪陪着，咱们去吧。广场人多，挤着昭昭也不好。”当时给许氏披上了厚厚的大氅，又拿上一把伞。许氏不由笑道：“今儿难得出了太阳，你带伞做什么？天寒地冻的。”难得出个太阳呢，登之促狭的一笑，还不是小小姐，她跌跌撞撞抱过来的。您若不带呀，她怕是要苦脸。许氏笑着摇头，昭昭才不会哭脸，她只会撒泼，嘴里包满口水，气呼呼的咕噜咕噜吐水，奶呼呼的娃娃气狠了，便抱着个小竹筒，一边喝一边咕噜水，一边喝还要一边骂骂咧咧。虽然听不懂，看表情骂得格外脏，别提多可爱。许氏不愿惹昭昭生气。当即便将油纸伞带出了门，出门时正巧遇到陆昭昭盘腿坐在湖边，将饭撒的一地都是，一边撒一边嘀嘀咕咕，刺刺下下雨，肉嘟嘟的娃说话奶声奶气的，走都走不利索。一大群鸽子，各种鸟类环绕，他手一招，小鸟便争相恐后的停留在他身上。许是看得愣了愣，只不过小潮潮很快的把鸽子赶走了。走，小家伙还一脸嫌弃，甚至让映雪给他打把伞，不许鸽子靠近他。小鸟来来去去，吃了又走。走了又来新的，如今天空鸟类无数，倒也没发现此处异样。只是陆昭昭盘子里的米饭加了又加，昭昭姑娘就是有爱心。登之还不忘夸赞一句。许是回头多看了他一眼，阳光下穿着一身绿色小袄子，头上扎着小揪揪，揪揪上还挂了一串红色小铃铛的女娃，笑得格外的灿烂。下雨吧，下雨吧，下雨吧，让娘亲开心开心。许是坐在马车上，连连看天，难道今儿真的要下雨？马车还未靠近广场，附近就开始拥堵，周遭还挤了许多百姓。挤得马车寸步难行。北昭百姓对神迹格外热衷，此刻不少人来凑热闹。夫人，附近有两家铺子是咱们的，咱们去铺子楼上看。登之带着许氏在人群中穿梭，拐了好几道弯，才挤到铺子外，是一家粮店。夫人，楼上请。此处是最好的观赏位置。小厮早早备好茶点，许氏坐在窗前，正好能看见百米外的大台子，周边还隐隐听得议论：天空中好多鸟啊！从来没见过这么多鸟，各种鸟类都有。前段时日还人人喊打的裴娇娇，此刻抱着女儿，神色与有容焉。还是夫人你会生啊？长子才学横溢，女儿又有如此能耐。要我说啊，这就是咱们北昭的吉祥物，说不定能为北昭带来吉祥呢。身边有人恭维他，裴娇娇哪还有当日被长乖的狼狈？眉宇露出浅浅笑意道：“若能为北昭带来吉祥，那是景瑶的荣幸。”陆景瑶趴在他耳边，声音虽然稚嫩，可言语却透出一股恨意。瑶儿。帮您九个月的孩子，声带发育不完全，还有些结巴。裴娇娇野心勃勃，瞧见陆景瑶，顿时心头安定。有聪慧的儿子，上天赐予的女儿，她还怕什么呢？陆景瑶抬头看了眼天际，哼，上天让她穿越，那她就是命定的女主角。此刻她盘腿坐在中央，深深地吸了口气。围观的众人越来越多，她知道这里有普通百姓，有朝臣，也有皇室中人。她娘和父亲是真爱，不被爱的才是小三。许是那个恶毒正妻，站着茅坑不拉屎。越来越多的鸽子在头顶盘旋，各种奇珍异兽在天空中盘旋。人群中传来一阵又一阵的惊呼，无数人顺着人潮走上街，仰头注视着一切。许是心头沉了又沉，凭什么？裴娇娇若与陆远则真心相爱，抬进门便是。为什么要瞒着他在外娶妻生子，甚至想要杀了自己和孩子，为他的孩子让路？他和孩子的命。就不是命了吗？许氏气得发抖，如今看着漫天飞鸟，连上天也要帮他吗？许氏不由产生一股挫败的情绪，下去看看吧。许氏想出门看看，登之却拉了拉他，神色犹豫。小小姐再三叮嘱，不许下楼，大抵是怕人多冲撞了夫人。夫人，登之担忧的看着他，越来越多的人涌上街头，看着四面八方汇聚而来的禽类，一群穿着蓝色衣衫的少年，簇拥着为首的陆景怀，景怀兄。你家妹妹怕是要入那位的眼了，景怀兄要乘风而起了。少年冲着皇城的方向努了努嘴，陆景怀神色严肃，轻轻摇头。景怀只愿做妹妹的依靠，而不是借妹妹东风。众人顿时奉承，景怀兄有大才，自然不在乎这些虚名。明年相识，景怀兄定能夺得借缘。陆景怀谦虚的摇头，众人却并不在意。天空乌压压的一大片，好似风雨欲来。此刻，陆昭昭嘴里叼着根狗尾巴草，坐在凉亭中，悄悄捂上了鼻子。城中央，无数百姓蜂拥而至，甚至有人开始带节奏，大喊：“此乃神迹！”裴娇娇眉宇露出笑容。景瑶
，神迹，神迹，神迹，神迹！全程都在喊神迹，张着嘴看着天，神色猖狂。啪嗒，啪嗒，啪嗒，越来越多的小雨点从天而降。众人咂吧咂吧嘴，摸了摸脸颊，狐疑的看着天。下雨了，此起彼伏的疑问声响起，连声音都小了几分。摸了摸脸上的小雨点，伸手搓了搓，怎么雨点是白色的？有人咦了一声，奇怪。这雨点有股怪怪的味道，甚至狠狠地砸吧砸吧嘴，只觉一股奇怪的腥臭味在嘴里蔓延。不对呀、啊，不像雨。众人纷纷抬头看向天，越来越多、越来越密集的小雨点顺势而下，众人眼睁睁看着那白色雨点从鸟屁股落下。第四十七章，这家没我得散。方才还一脸癫狂的众人，此刻瞳孔收缩啊，满脸抗拒和震惊。是鸟屎，是鸟屎，快跑啊，快跑啊！天上下的是鸟屎，下个屁的雨，是鸟屎雨。快跑啊！救命啊！众人甚至不敢抬头，低着头惊慌乱窜，生怕仰头鸟屎落进了嘴里。方才的癫狂，一瞬间烟消云散。只见数不清的鸟屎从天上落下，因着人员众多，让人避无可避，藏无可藏。甚至其中还有朝廷官员，顶着满头鸟屎，气得脸颊通红。什么神迹？都是狗屁，全都是狗屁！去你妈的神迹！甚至有人当场怒骂。所有人惊慌失措的逃窜，心头失落的许氏一脸震惊的看着混乱的场面，直呼神迹的一群人。此刻骂骂咧咧，登之瞪大了眸子，迟迟回不过神来。鸟时雨，这怕是要成全北招的笑柄。眼睁睁看着这群狂热的人变得狼狈清醒，登之差点笑出声来，真是菩萨保佑啊，给夫人报仇了！哈哈哈哈！登之笑得合不拢嘴。许氏却是想起昭昭的怪异，他抬手抚了抚额，没跑了。昭昭干的，为了给自己报仇，让自己开心开心呢，真是贴心小棉袄啊！这场鸟时雨下了足足半个时辰。地上都没出下脚，众人一边走一边干呕，只怕对陆景怀一家恨得咬牙切齿。宫里的马车从门边疾驰而过，隐约还能听见怒骂声。高台前的裴娇娇一脸惊慌，甚至还被人踢了一脚，已是报复。丧心病狂的外事，竟然骗我们出来受难。能做外事的，果然都不是好东西。外事生的孽种，更不是好东西。许氏扑哧笑出声，陆远泽也没讨到好处。陆侯爷，你怕是与本官有仇，故意哄本官来看劳什子神迹。结果淋了一头鸟屎，老夫与你没完。陆大人，你且等着吧。陆大人好自为之。几个大人捂着脸，狼狈地爬上马车跑了。许氏打着伞，小心翼翼地上了马车，回到钟永侯府门口，打些热水，先沐浴。明明没沾鸟屎，却总觉得整个京城都充斥着一股怪味。许氏洗了两三遍，让人在屋内各处点上熏香，才觉得好受几分。招招呢？刚问完，小家伙便趴在门槛处，死命地往屋内爬，肉乎乎的小手还紧紧攥着一根小细棍子。正院门槛高。陆昭昭趴在门槛上，要哭不哭的样子。良亲，抱抱，舅舅，昭昭卡在门槛，上也不是，下也不是。登之上前将他拎下来，便见他抓着凳子，摇摇晃晃的站起身，还不足腰高的奶娃娃将棍子递给许氏，耷拉着脑袋，小心翼翼道：“是是是，朝昭昭错。”一字一顿，细声细气，发音还不标准。他晃悠悠的伸出小手心，婴儿的手脚肉乎乎的，一双手更是胖出了肉窝窝。此刻摊开小手，别提多可爱，哪里错了？许氏哪里肯罚他？瞧见小闺女这般模样，心都融化了。小家伙面上可怜兮兮，甚至狭长浓密的睫毛还挂着亮晶晶的眼泪。但许氏明白，他心里正双手叉腰，仰天长笑，哈哈哈哈！我往鸟屎里放了泻药，让他发疯，让他作妖，拉他一脸。不，不该放药药。结结巴巴，磕磕绊绊，才说完一句完整话。打打打吧，然后皱巴着小脸。紧紧地眯着眼睛，还把脑袋扭到了一边，伸出小手，一副英勇受死的模样，看得许氏心头发软，一把将他抱进怀里。娘的乖招招，娘怎么忍心舍得打你？娘知道你是想保护我，对不对？许氏亲了亲他的脸颊，带着一股甜甜的奶香。招招睁开眸子，黑如啄食的眸子亮晶晶的，重重的点了下头。陆远泽直到天黑都不曾回府。傍晚时，许氏收到一封百里加急的书信，林落大水。许氏面色苍白，抓着信纸的手猛然收紧，想起女儿所说，林落大水。二哥被人蒙蔽，大河决堤，被流民生生撕碎。他怎么亲自上大堤了？大堤上多危险！如今暴雨泛滥，随时都会决堤。登之急忙劝解：“您别急呀、啊，二爷说了，若不是上大堤，只怕都不曾发现大堤出了问题。他发现问题，才避免了大难。他现在日日守在堤上，简直拿命搏。”许氏担心的落泪。登之也知此事危险，偏生却无可奈何。百姓都极其爱戴他，每日都给他送吃食呢。您且放宽心，二爷心里有数的。许氏擦了眼泪。书信可给娘家送去了。登之点头，书信先去的许家。许氏当即带着昭昭回了一趟娘家。
老太太身子骨不好，家中似乎瞒着她。陆昭昭憨态可掬的哄着老太太玩耍，许是便去寻了父亲。见父兄皆有成算，这才放下心。而他的憨憨女儿正盘着腿坐在床上，哄得老太太笑出了眼泪。他将小肉手握成拳头，然后死死的往嘴里塞，心里正嘀咕：祖母祖母，你看我给你表演个吞拳头，嗷呜。嗷呜！口水顺着拳头滴答滴答往下流，他张大嘴巴，死死的将拳头往里塞。祖母，你看我给你塞个拳头啊！哎呦，你这个活宝，快把拳头拿出来！祖母的心肝肉哟，你可真是……老太太笑得直擦泪。瞧见许氏进屋，她笑指着许氏：“你说说，你小时候就是个端庄娴静的丫头，怎么生个女儿？”如此活宝，老太太脸都笑痛了。更让她欣喜的是，二房的两个双胞胎徐雨恒、徐雨清，竟是给出了回应。这俩孙子最让她心疼，本是双生子，又遇上难产，出来时便有些痴傻，请遍天下名医。这俩孩子就像活在自己的世界中，对外界没有丝毫反应。而现在，他俩被陆昭昭逗得眉眼弯弯。徐雨清手中捏着一块糕点，吃，妹，妹妹，吃。徐雨恒偏着脑袋看向陆昭昭，他为什么能听到妹妹的声音呢？吞拳头的妹妹又憨又可爱，捏着手绢。给妹妹擦口水，陆昭昭为了吞拳头，小脸都本红了。哎呦，哄大人真累，这家没我得散。第四十八章，想屁吃，下次还吞拳头不？许氏给他擦着脸颊的口水，九个月的奶娃娃小脸通红，满脸心虚，嗷嗷，我的脸面丢尽了。陆昭昭心里嗷嗷直叫，他把拳头塞嘴里，取不出来了，折腾小半个时辰，才将小肉手取出。下次还顽皮吗？伸出食指，轻轻点了下他的脑门，呜呜，不不不敢。小家伙可怜的抽泣，下次还敢，我就不信了，能放进去，怎么就取不出来呢？怎么可能呢？许氏一脸无辜，偏生小朝朝，表情无辜，极其诚恳的认错。朝朝，然后拍着自己的胸口，拍得啪啪作响。乖，昭昭，乖乖，指着自己，我最乖，我才不干那种事儿。咱们小小姐真乖，还是姑娘贴心。登之，只觉小小姐万分可爱。许氏悠悠的叹了口气，要不是我听见她的心声。差点就信了。晚上回府时，府上弥漫着浓郁的香气，其中还夹杂着淡淡的臭味。许氏瞧见听风院亮着灯，心头咯噔一声。果然，夫人，侯爷回府了。绝下对着夫人摇了摇头，这回侯爷心情不愉。许氏点了点头，将昭昭带下去洗漱睡觉吧。熬了一天，该歇息了。这回昭昭已经熟睡过去。许氏进门时，瞧见陆远泽穿着一身中衣，披散着头发，坐在灯火下，神色露出一丝冷漠。陆远泽皮相极好。不然也不会把他迷得失了心一般。即便过去十七年，陆远则依旧是儒雅端方的君子模样，岁月并未在他脸上留下痕迹，反倒多增添了一丝成熟的气息。难怪裴娇娇甘愿等他十七年。许是眼下眼底的冷漠露出一丝动静，陆远则转身看来，他有一双深情的眼睛，此刻看着他，好似冰山消融，好似整个世界只有你一人。看吧，他依旧偏着许是。云娘，二哥可还好？今日在朝上，听说零落大水。即将决堤，只怕要有大难。他上前扶过许氏，许氏眉眼微垂，不露出丝毫表情。林洛百姓排外，二哥是京城人士，只怕要被百姓针对。我在林洛有一至交好友，在林洛就任，名唤董家明。若二哥有需要，尽可寻他。许氏手脚冰凉，面上却看不出什么。董家明，这不就是昭昭所说害了二哥的人吗？许氏心尖一抖，嗯，我明日会传信给二哥。许氏轻轻吸了口气。不敢露出异样。侯爷在写字。许氏看向桌上的笔墨纸砚，陆远则笑了笑。是啊，云娘亦是书香门第之家，一手好字可比为夫更优秀。陆远则放下笔，成婚后两人也是有过一段红袖添香的幸福日子的。许氏敛着眉，我那手字，你不是学去了吗？甚至还用这手字陷害许家，多年未写。生疏不少，云娘，我好怀念当年与我红袖添香的日子。陆远泽轻轻抱住她的腰，是啊，成婚那时我们还在月下跪着发誓，若背弃对方，便不得好死。陆郎，你可会骗我？许氏悠悠的温度，陆远泽抱着她，心猿意马，压根没注意她说什么。不会，我若骗你，我便不得好死。许氏露出一丝浅笑。陆郎，你可要好好受着呀！陆远泽已经九个月不曾亲近许氏了，以前总嫌弃许氏不如裴娇娇娇俏可人，如今却有些怀念许氏的乖顺。想起今儿他在外受的气，陆远泽便满腹郁气，接连几次因裴娇娇丢脸，他呀便怀念府中董事发妻了。自他双手环抱许氏，许氏浑身微僵，细细密密的鸡皮疙瘩冒起，他只觉恶心至极。借许家的事往上爬，还借自己的手。害许家，许氏死死地压着舌尖，咬出一股子血腥气。还不到撕破脸的时候，哦，陆远泽面颊越发靠拢时，许氏捂着嘴，不由干呕了一声。陆远泽一怔，许氏急忙推开他，面上有些歉意。侯爷方才妾身闻见一股子恶臭，捂着鼻子，竟有些干呕一声。陆远泽只觉一巴掌死死地打在他脸上，他猛地后退一步，他鬼使神差的抬手轻轻嗅了嗅。侯爷，您身上
，怎么一股许是满脸的灰暗？陆远则恼羞成怒，却只能死死压住心底的怒气，胸口不断的起伏，仿佛气狠了，一股屎臭味。他甚至捏着鼻子，一脸难以忍受的模样。陆远则气得面红耳赤，甚至陷入了自我怀疑。他深深的吸了口气，也不敢再靠近许氏。只低声道：“兴许是今儿在外灵到了鸟屎。”谈起此事，他便心头一股郁气。许氏捂着嘴笑道：“侯爷也是被那外事骗了吗？上次秦夫人抓奸的外事，老爷看到了吗？”许氏饶有兴致地看着他，看着陆远泽故作镇定的模样，甚至觉得可笑。世人可真傻，他都能偷奸，能出来偷男人，怎能信他会有神迹啊？这下灵了满头鸟屎。哎，大抵是神明都看不过眼了。许氏淡淡道，仿佛没瞧见陆远泽越发僵硬的神情。云娘说话怎么如此刻薄？陆远泽眉眼露出一丝不喜。许氏惊讶的瞪大了眼睛，侯爷怎么说出这种话？妾身是正室，天下会有哪个正妻喜欢外室？况且那裴氏衣裳都让人扒了，又给人做外室，他都不要脸，还怕人家说吗？要我说啊，他那姘头才有能耐，竟然能瞒正妻多年，想来也是什么烂心肝的玩意儿。许氏啐了一口，只可惜。陆景怀竟然是私生子，啧啧，那两声啧啧，饱含深意。陆远泽一张脸被打得啪啪响，却又无可奈何。那陆景怀是有真才能的，若谁家得此男儿，恐怕光宗耀祖。陆远泽抿了抿唇，他已经没有退路了。若这般孩儿记在夫人名下，夫人可愿意？陆远泽突的问道。许氏满是惊异的看着他。第四十九章，朝朝气哭了。侯爷何至于辱妾身？妾身有儿有女，即便晏殊被废。也不是那等脏人可比的，他乃外世子，见不得光的肮脏下贱玩意儿，怎能记在我名下？侯爷，你可以不喜妾身，但不能侮辱妾身。许氏说的，陆远泽额间青筋都鼓了起来。英雄不问出处，景怀是个好孩子。陆远泽深深的吸了口气，只怕强压着心底的愤怒，当父的儿子可算不得英雄。许氏淡淡道：“够了。”陆远泽许是觉得语气有些重，又放缓了几分。罢了，不过是开个玩笑，我有云娘。有晏殊就够了。许氏不置可否。云娘，你之前腰间挂着的那块玉佩呢？那上边花纹繁复，可否让我带走研究研究？瞧着似有些来历的样子。他指的是许氏传家的玉佩。许家有一枚玉佩，据说传女不传男，这一代便给许氏带走了。许家这枚玉佩，谁也不知传承了多少年，只知一代传一代。老太太宝贝的厉害，当年出嫁前，老太太才将玉佩拿给他，还叮嘱他不许送给任何人。新婚夜，许氏还将此玉佩掏出来把玩。陆远泽也看了几眼。你说龙纹祥云佩，对，许氏摇了摇头，此玉佩不可外借，只传许家女。陆远泽还想再说，可瞧见许氏时不时抬手扇鼻子，就觉屈辱，当即便道：“那我有空再来陪云娘，云娘可要保重身子。”一番客套话说完，才离开听风院。待陆远泽离开，许氏才心中狐疑，他要龙纹祥云佩做什么？许氏迷迷糊糊睡过去，直到天亮还在琢磨。龙纹祥云佩，夫人可不能给他。那是许家传承的传家宝，若是娘家知晓，怕是要打上门来的。登芝给许氏梳头时，笑着打趣，盘腿坐在榻上，等待映雪喂烤红薯的陆昭昭却是抬起了眸子。龙纹祥云佩怎么听着有些耳熟？陆昭昭抓着两根揪揪，头发都快被扯下来。咦，这不是娘亲给冒牌货女儿的玉佩吗？许氏气得打哆嗦，她原本竟把这块玉佩给了陆景瑶。许氏气得将玉佩取了出来，打开一层又一层的柜子。取出一个厚重的檀木匣子，又开了好几道锁，才将龙纹祥云佩取出。龙纹祥云佩一出，陆昭昭陡然坐直，好浓郁的灵气。别的不说，这玉佩当真有些灵性的。每每取出，奴婢都觉得心旷神怡，登之甚至不敢碰。通体透明的白玉中，甚至有着祥云漂浮，似真似梦，不似人间凡物。这玉佩入手温热，让人心头舒坦的厉害，怕不是要拿去哄外面的贱人？登之恨恨地啐骂一句。许氏冷笑一声。他想得美，这是留给我家昭昭的。许氏此刻想起，只怕陆远泽就是为了玉佩而来。这玉佩难道有什么神奇之处？可这东西他时常把玩，也没有一丝异样。陆昭昭坐在榻上，嘴里吃着流蜜汁的烤红薯，又用了些汤水，眼睛却是落在许氏身上。他又挠了挠头，龙纹祥云佩。总觉得有些耳熟，不是从书中见到，是他骨子里的熟悉。给我康康，给我康康呀，娘亲，快康康你的乖女儿呀！陆昭昭一脸渴望。许氏轻笑，这小丫头好奇心重得很，给昭昭好看。许氏也不逗她，这东西迟早要传给昭昭的。玉佩塞到手里，陆昭昭缓缓低头，小家伙顿时一惊，待啊！陆昭昭脑海里尖叫一声，许氏惊得一捂耳朵，只觉耳朵刺痛的厉害，啥也没听到。这不是他的东西吗？靠，这是他在修真界的储物玉佩呀！他当年献祭时，可惜这些宝贝，便将玉佩取了下来。怎么在这儿？此刻他嘴里不自觉念招法诀，便感觉一股庞大的力量从玉佩进入他体内。陆昭昭眨巴眨巴眸子，只眼睁睁看着玉佩渐渐变得暗淡无光。他轻轻一闭眼，嗯，他的储物空间回来了，且从龙纹祥云
难怪书中女主拿出那么多宝贝令他熟悉。卧槽，那都是他的！他当初看到画本，还以为是世人根据他的法宝写的呢。结果，他妈的，这本就是他的东西！昭昭怎么浑身直哆嗦呢？是冷吗？许是摸了摸女儿，只觉得她浑身发抖，两颗米粒大的牙咬得咯吱咯吱响。再点一盆银丝炭。更让他惊异的是。脑子里听到的心声也不对劲儿，全是磨牙的声音，好像要咬人似的。小潮潮听了母亲的声音，一抬头，许氏便瞧见他气红了的眼睛。哇！许氏将他抱起来，他便哇的哭出声来。呜呜呜！陆昭昭眼睛鼻子通红，眼泪大颗大颗掉。我是真惨啊！我的储物空间竟然流落到了冒牌货手里。他小手颤巍巍的指着苍天，啧，老田，呜呜，贼老天，你不是个好东西，老子要宰了你！什么田什么田，想吃糖了？登之心疼的不行。急忙来哄，远处轰隆隆的雷鸣声炸响，却不敢靠近京城分毫。陆昭昭啥也不说，抱着他娘的脖子，哭得哇哇的。可怜的娘烈，合着是我那储物空间帮了他，害得许家惨死，真冤啊！昭昭喜欢这玉佩，给你给你，娘不给别人啊！许是哪里不心疼？瞧见昭昭紧紧攥着玉佩，只以为他喜欢。陆昭昭这一遭，直接哭到熟睡，可见是气狠了。但这一次，他拿回了玉佩。只怕女主要走得极其艰难喽。陆昭昭醒来时已经傍晚，醒来时还有些懵，手中玉佩温热的触感倒是让她清醒几分。小家伙不好意思的将玉佩还给登之，藏藏，不哭鼻子啦。登之勾了勾他的小鼻子，亲自将玉佩藏了起来。快起来吧，外边刚下初雪，多穿点衣裳。二少爷回府了，这会儿正在前院呢。登之利索的给陆昭昭换衣裳，陆昭昭眼睛瞪得溜圆，快快快，我要看史上最强恋爱脑第五十章。二哥归家，临近年关，初雪降落，京城仿佛披上一层白霜，连花草上都带着浅浅的冰霜。陆昭昭十个月了，十个月的陆昭昭已经长开，竟然全挑着许氏和陆远泽的有点长，婴儿肥的小脸肉嘟嘟的，一双清澈的眸子圆溜溜，灿若繁星，带着一丝丝懵懂，脸颊鼓得像个小包子似的，让人见了忍不住捏一捏。此刻穿着一身红色小袄，头上扎着两个小揪揪，还挂了一串毛球，走起路来摇摇晃晃，甚至不需要丫鬟服，自己便能走几步。咱家姑娘就跟年画娃娃。是的，真好看。登之没忍住赞叹，他帮着夫人带大了三个公子，但没有哪一个是像昭昭这般好看的。朝朝小姐说话走路都比三个哥哥早一些。映雪不由点头，奴婢抱您可好？登之见屋外下了小雪，即便丫鬟早早扫了雪，地上也有几分浅白，容易打滑。陆昭昭却是兴奋的很，走走，唧唧。走，小潮潮说话奶声奶气的，兜里还揣着两块板栗糕。他现在即将周岁，已经能吃些绵软的辅食，烤红薯、烤板板栗、米粉、米糊，还有各种肉泥。他又爱烤红薯，烤熟后的甜香极其好闻。登之见他有主意，便和映雪一边牵着一只手，带着他满满往主院走去。踩在薄薄的初雪上，陆昭昭咯咯直笑，一踩一个小脚印，迷你小脚印看起来格外可爱。他一路走一路笑，经过花圃时，小姑娘蹙着好看的眉头，甩他丫鬟，蹲在一株烟哒哒的花前。小脸都快贴花上，怎么了，小小姐？映雪刚开口，小潮潮就伸出食指，嘘了一声，哭哭发发，哭哭，小手手指着一株兰花，登之不由露出笑容。孩子果然天真，都觉得花草树木会说话呢。好，听小小姐的，等会让下人将兰花移暖房里去。又哄着陆昭昭往前走，陆昭昭人小，走不动。没一会儿，登之便将他抱起来，快步走向前院时，陆昭昭便听得一道浅浅的啜泣声，听起来柔弱又无辜。陆昭昭眨巴眨巴眸子，绕过转角，便见穿着深月白长衫的少年直挺挺的跪在门外，屋檐下还站了个穿着白衣的玲珑少女。少女正捂着脸，轻声啜泣。屋内传来许氏暴怒的声音：“你的书读狗肚子里去了？你订了婚，又带回个姑娘做什么？你这般……”是在打未婚妻的脸，许是气得满面通红。原本他还怀疑昭昭的心声，毕竟老二已经有了未婚妻，向来也不是那般顽劣之人。可此刻，瞧见他跪在门外，非要带女子进门，他当真气得脑袋一阵阵发晕。陆正月担忧的看了眼母亲，可眼神落在门口的苏芷清时，却又坚定了信念。苏姑娘面色煞白，站在门外冻得瑟瑟发抖，仿佛一朵菟丝花要依附着她。娘，儿子与温宁并无感情。订婚亦不是儿子所愿，儿子只想娶一个两情相悦之人，想要过爹娘一般的恩爱日子，而不是相敬如宾的陌生人。许是气得眼前一阵阵发晕。晏殊与江云锦的婚事是当年老侯爷亲自指的，这也就罢了。可温家当年住在陆家隔壁，温家那小丫头整日咯咯咯咯的跟在陆正月身边，两人是青梅竹马的感情。后来温家外放，这才离京三年，陆正月便作妖了。我只当温宁做妹妹的，您打死儿子吧。儿子无法和温宁成婚，陆正月悠悠地叹了口气。当年他与温宁订婚时，大概六岁。当年温宁确实可爱，但那时他不懂男女之情。如今想来，他是把温宁当妹妹的。娘，青青，青青不能嫁给别人了。陆正月神色有些尴尬。儿子研学时遇到危险。
，从山崖跌落，是青青将儿子背回去，救了儿子。青青自小父母双亡，幼年早逝，她养着儿子已经坏了名声。娘。儿子不能做那背信弃义之人。陆正月这几个月的相处，对苏芷清自然产生了好感。苏姑娘温柔体贴，常年居住山中，极其单纯。许氏眼中都快喷火。陆正月虽然出门研学，但带的两个小厮都会拳脚功夫，每走到一处地方，也会给家中来信。天生坠崖后，小厮怎么也寻不到踪迹，一连寻了三天，周围每个村落都寻遍了。而苏芷清所在的村落，明明已经搜寻过了，除非有人刻意将他藏起来。娘。儿子昏迷了三天，醒来后便一直在青青家养伤。或许来搜寻时，青青上山采药了。青青家中清贫，极其辛苦，是儿子加重了他的负担。陆正月叹了口气，他那时高热不退，时冷时热，他整日烧得迷迷糊糊，一睁开眼便瞧见面前少女，羞红了脸，满眼泪花的抱着他，肌肤相贴，他整个人都悚然一惊。可少女却落了泪。陆正月深吸一口气，他已经坏了青青名声，必定要娶她进门的。青青是心善，才救了儿子，他若是不救。小厮可就找到你了。许氏冷笑一声，陆正月心口一堵。你一身清贵，便是挂在腰间的玉佩，都价值千两；一身衣裳更是不俗。你怎么知道他不是看上你的钱，刻意将你藏起来？许氏不由冷笑，而门口的少女却是羞愤交加，当即便哭着道：“夫人何必如我？青青虽然出生贫寒，但亦是有骨气之人。若不是正月央求我，青青本不欲上京。青青这辈子没打算嫁人，大不了绞了头发做姑子，一辈子青灯古佛。”苏芷清双眼含泪。神色决绝，能遇到月哥已经是青青这辈子最大的运气。青青不敢奢求嫁给月哥哥，唯愿月哥此生幸福。苏芷清含泪说完，便哭着往外走。陆正月霎时红了眼睛。许氏一见此景，当真头疼欲裂，不能走。娘，青青若走，儿子与她一同走。陆正月红着眼眶，死死地攥住苏芷清的手腕，感受到青青的颤抖，她更是心疼的不已，咬了咬牙，微微起身。打算撞住已是决心，耳边便听得一道稚嫩的声音：“撞墙，撞墙，撞墙，撞墙，撞啊，快撞啊，撞恋爱脑喽！快看恋爱脑撞墙喽！”声音中满是幸灾乐祸。正想撞墙的陆正月默默弯下了膝盖，耷拉着脑袋继续跪下